বাবা এই সব করতাম না যখন শেষের দিকে টেনে ওর এলো তখন আমার পরিবারও রিকোয়েস্ট করলো যে আমরা তো মোদিজির পরিবারেরই অংশ তা আমরা তো নরেন্দ্র মোদীর সাথে কোনো দেখা করার সুযোগ পেলাম না কথা বলারও সুযোগ পেলাম না একবার সুযোগ হলে কেমন হয় তখন আমি প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে একটু সংকোচ নিয়েই বলেছিলাম যে একটু দেখা করতে চাই একবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি নিজে দেখা করার সময় বলেছিলাম যে আমার পরিবার একবার দেখা করতে চাই আপনি যদি পারমিশন দেন তখন উনি বলল হ্যাঁ অবশ্যই কেন অবশ্যই তারা যেন আসে তারপরে পরবর্তী সময় আমার পরিবারের সাথে এবং তার ডিটেল দিয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাই এবং তারপরে তো সেই অভূতপূর্ব আমার ছোট মেয়ের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুনসুটি হ্যাঁ এবং একটা বিরাট বড় অ্যাচিভমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টেবিল থেকে আমাদের জাতীয় পতাকাটা নিয়ে চলে আসা এবং প্রধানমন্ত্রী সেটা তাকে গিফট করে যাও লেকে যাও এটা একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি বলে আমার মনে হয় ও যখন বড় হবে ওটাকে দেখবে ও ভাববে যে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে থেকে এটা তুলে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বিজেপির রাজ্য সভাপতি হয়ে গেলেন হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বালুরঘাটে অ্যাবসেন্টি সাংসদ হয়ে গেলেন এই কথাটা কেউ বলতে পারেনি মানে বারবার আপনি দিল্লি থেকে ফিরে এক রাত কলকাতা কাটিয়েই বারবার বালুরঘাটে এসছেন অনেকে তার জন্য সমালোচনা করেছে সভাপতি থাকেনি না সভাপতি বারবার বালুরঘাট চলে যান এই এই ট্রানজিশনটা কিভাবে আপনি করে নিলেন এক সময় কর্মক্ষেত্রে পড়ে থাকতেন কিন্তু সাংসদ হওয়ার পর বারবার ফিরতে শুরু করলেন দেখুন বেসিক্যালি তো আমি বালুরঘাটের সাংসদ তারপরে আমি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছি তো স্বাভাবিকভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সাংসদের দায়িত্ব আমার আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিনসিয়ারি সিনসিয়ারিটির সাথে সেই কাজটা আমাকে করতে হবে এবং আমার ওখানকার লোক যেহেতু মহসল শহরের লোক তারা অতটা বুঝতে অভ্যস্ত নেই বড় নেতা এবং অ্যাকচুয়ালি বালুঘাট থেকে সেরকম কোনো পলিটিক্যালি প্রমিনেন্ট লিডার হয়নি কেউ মালদার গণি খান চৌধুরীর মতো লিডার ছিলেন মানে আচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আপনি যে এতগুলো প্রকল্প জোগাড় করে আনতে পেরেছেন রেল প্রকল্প হোক মানে একে অমৃত ভারত প্রকল্প হোক স্টেশনের আধুনিকীকরণ হোক কিন্তু আপনার যে সাংসদ তহবিলের টাকা সেইটা খরচ করতে গিয়ে আপনাকে কোথাও বাধার মুখে পড়তে হবে প্রথম দু বছর আমরা কিছু খরচ করতে পারিনি আচ্ছা কোনো টাকা খরচ করা যায়নি সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া হয়েছে আমি এর বাইরেও সাংসদের বাইরে এবং রেলের বাইরেও কিছু কাজ বলে দিই যেটা চরম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম এতদিনে সাকসেসফুল হলাম আমি সাংসদ गणतंत्र बृहतम उत्सव प्रथम दफाय बांगलार तीन लोकसभा केंद्र भोट ग्रहण कोचबिहार आलिपुरदुआर और जलपाईगुड़ी केंद्र भोट कोचबिहारे विशेष नजर भाग्य परीक्षा अमित शाह डेपुटी निशित प्रामाणिक लोकसभा भोटे प्रथम दफा आलिपुरदुआर और जलपाईगुड़ी केंद्र आलिपुरदुआर तृणमूल प्रार्थी प्रकाश सिंह बड़ाइक विपरीते विजेपी मनोज टिग्गा जलपाईगुड़ी मुखोमुखी जयंत राय और निर्मल चंद्र राय और दुई राय लड़ाइए जनतार राय कार पक्षे বাংলায় প্রথম দফার ভোটে নিরাপত্তার কড়াকড়ি কমিশনের একশো শতাংশ বুঝেই থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী তিন কেন্দ্রের মোতায়েন দুশো তেষট্টি কোম্পানি বাহিনী থাকছে দশ হাজার রাজ্য পুলিশ বাহিনী প্রথম দফায় সতেরোটি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট গ্রহণ ভাগ্য নির্ণয় হবে নীতিন গডকরি জিতেন্দ্র সিং অর্জুন রাম মেঘওয়াল কিরেন রিজিজু সহ আট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজই ইভিএম বন্দি হবে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভাগ্য লোকসভা ভোটে মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলায় তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন কেন্দ্রের প্রতিটি কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিন ভর রিপাবলিক বাংলায়
বঙ্গে ভোট যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে 42 এর লড়াই এবং একই সঙ্গে আপনারা জানেন যে প্রথম দফায় তিনটি কেন্দ্রে রয়েছে এই নির্বাচন অর্থাৎ একদিকে আমরা দেখছি জলপাইগুড়ি অন্যদিকে রয়েছে কোচবিহার এবং তারই সঙ্গে আলিপুরদুয়ার তিনটি কেন্দ্র অর্থাৎ গোটা দেশের 17 টি রাজ্য এবং 4 টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের পাশাপাশি এই রাজ্যের তিনটি কেন্দ্রে সেখানে হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন সকাল 7টা থেকে এই নির্বাচন শুরু হবে অর্থাৎ মানুষ এই গণতন্ত্রের উৎসবেই কিন্তু তারা शामिल হবেন এবং তারা মত দেবেন যে পরবর্তী 5টা বছর কারা রাজ্যপাট সামলায় বলা ভালো দেশের শাসন ভারে যাদের হাতে দেবেন সাধারণ মানুষ তারই কিন্তু অপেক্ষা অর্থাৎ এই যে লোকসভা নির্বাচন সেই লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকছে 100 শতাংশ বুথে অর্থাৎ প্রত্যেকটি বুথে কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রয়েছেন আর বেশ কিছু বিষয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং একই সঙ্গে আপনাদেরকে কোচবিহারে ছবিটা আমি এই মুহূর্তে সবার প্রথম দেখানোর চেষ্টা করি কোচবিহারে অনুপম এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে অনুপম আর মাত্র কয়েকটা বলা চলে যে কিছুক্ষণের সময় এবং তার পরেই প্রথম দফা নির্বাচনে মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন সার্বিক ছবি এই মুহূর্তে কোচবিহারে নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের উৎসাহ এই ভোটকে কেন্দ্র করে তোমার মত দিয়ে একটু দেখাবো আমাদের দর্শক বন্ধুদের একদমই তাই দেখো রিপাবলিক বাংলার সবচেয়ে মেগা কভারেজ এবারের লোকসভা নির্বাচন আর এ রাজ্যের তিনটে জায়গায় যে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে তা একেবারে রিপাবলিক বাংলার নজরে রয়েছে এই মুহূর্তে দিনহাটা বা হাইস্কুলে রয়েছি তোমার একটা বুথ দেখাবো এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাচ্ছ মকপলের কাজ কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে এখানে যিনি যারা ভোটকর্মীরা রয়েছেন তারা এসে পৌঁছেছেন পলিটিক্যাল পার্টির যারা মেম্বাররা থাকবেন তারা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছচ্ছেন ধীরে ধীরে সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ পর্ব সকলের নজর রয়েছে এই কুচবিহার জেলায় কারণ তুমি জানো যে কুচবিহার জেলায় একাধিক বুথ এই মুহূর্তে সেন্সিটিভ হাইলি সেন্সিটিভ রয়েছে স্বাভাবিকভাবে কুচবিহার জেলায় কোনায় কোনায় রিপাবলিক বাংলার প্রতিনিধিরা রয়েছেন সব খবর দেখাবো এবং ইম্পর্টেন্ট যেটা সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে যে এই যে পোলিং বুথগুলো তৈরি হয়েছে তার বাইরে যেমন নিরাপত্তা নিরাপদ আটো সাটো নিরাপত্তা থাকবে ভেতরে বুথের ভেতরে কি হচ্ছে কিভাবে ভোট গ্রহণ চলছে বারবার যে অভিযোগটা আসে যে ছাপ্পা ভোট ভোট রিগিং বুথ দখলের সেই কারণে কমিশনের তরফে তুমি দেখতে পাচ্ছ ইতিমধ্যেই যে ভিডিওগ্রাফিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সিসিটিভি ক্যামেরা ইনস্টলেশন করা হয়েছে সেটা কিন্তু ইতিমধ্যেই চলছেন প্রিসাইডিং অফিসার রয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি সেরে ফেলছেন স্বাভাবিকভাবে তুমি জানো যে আজকে সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হবে তাই ভোট গ্রহণ পর্বের আগে অফিসিয়ালি যে কাজগুলো প্রয়োজন রয়েছে সেইগুলো তৈরি করে নেওয়া তারপর পলিটিক্যাল পার্টির এজেন্টরা বসবে এবং তারপর ইভিএম এ একের পর এক মানুষ সাধারণ মানুষ তাদের ভোট গ্রহণ পর্ব ভোট দেবেন স্বাভাবিকভাবে আজকে কোচবিহার জেলায় নজর রয়েছে এই মুহূর্তে বাইরের ছবিটা দেখাবো সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয়েড রয়েছে একেবারে যে স্কুলের গেটের মুখে যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে যখন ভোটাররা ঢুকবে তখনই কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্স এখানে ডিপ্লয়েড থাকছে রাজ্য পুলিশের একজন কর্মী তিনি থাকবেন এবং এই যে স্কুল মাঠটা আমরা রয়েছি পাঁচটা বুথ রয়েছে এখানে অত্যন্ত সেন্সিটিভ জায়গা সেই কারণে একেবারে সাত সকালে আমরা দিন হাঁটাই হাইস্কুলে এসছি তুমি দেখতে পাচ্ছ কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা তারা মাঠের মধ্যে ডেপ্লয়েড রয়েছে স্বাভাবিকভাবে আজকে দিন ভোর দিন হাঁটা হাইস্কুল থেকে শুরু করে দিন হাঁটার একাধিক জায়গা ভেটাগুড়ি একাধিক জায়গায় একেবারে তাই একেবারে তাই অনুভব নজর রাখো প্রতি মুহূর্তে সেই ছবিটাই একেবারে মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলা আপনাদের সামনে তুলে ধরবে এই ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও থেকে এই মুহূর্তে আমাদের আরও দুই প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছে একদিকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে মধু কর্পিত অন্যদিকে ভাস্কর আমাদের অপর প্রতিনিধি এই কোচবিহার থেকেই রয়েছে অত্যন্ত সেন্সিটিভ কোচবিহারে প্রত্যেকটি বুথের ওপর বিশেষ নজরদারি রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ান আমাদের একেবারেই দেখো তো নয় আমরা বারবার দেখেছি কোচবিহারকে কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে উঠতে এবং কোচবিহারের যিনি বিজেপি প্রার্থী নিশ্চিত প্রামাণিক তিনি বারবার একাধিকবার অভিযোগ করেছেন এবং এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিত প্রামাণিকের বাড়ির সামনেই রয়েছে আমি একবার দেখানোর চেষ্টা করব তিনি যেমনটা আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারছি সকাল সাতটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন বেরিয়ে তিনি যে তার যে ভোট ভোট কেন্দ্র সেখানে গিয়ে তিনি ভোট দিতে পারেন এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তো নয় এই কোচবিহারকে আমরা নির্বাচনের সময় একাধিকবার উত্তপ্ত হতে দেখেছি এবং নির্বাচনের আগেও আমরা দেখেছি একাধিকবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিশ্চিত প্রামাণিকের কনভয় 
হামলার অভিযোগ উঠে এসেছে এবং সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজ যখন নিশীত প্রামাণিক তিনি যখন বাড়ি থেকে বেরোন এবং বেরোনোর পর তিনি কোথায় কোথায় যাবেন কোন কোন কেন্দ্রে তিনি যাবেন আমরা মূলত বিগত কয়েক বছরের নির্বাচনের দিকে যদি একবার দেখাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে নিশীত প্রামাণিক তিনি কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনোর পর মূলত যে সমস্ত কেন্দ্রগুলো স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে সমস্ত কেন্দ্রগুলোতে গণ্ডগোল হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে সেই সমস্ত কেন্দ্রগুলোতে তিনি যান সেখানকে সেখানে যেয়ে কিন্তু তিনি সার্বিক পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখেন কিন্তু এবারে কোচবিহারের ছবিটা অনেকটাই আলাদা কারণে এবারে এখানে কোচবিহারে কমিশনের কিন্তু একটা আলাদাই একটা নজর রয়েছে এই কোচবিহারে ইতিমধ্যে একশো বারো কোম্পানি বাহিনী রয়েছে এবং সমস্ত বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে সমস্ত বুথে কিন্তু একশো শতাংশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে সুতরাং বলাই যায় যে এবারে কোচবিহারের প্রত্যেকটা কেন্দ্রকে যখন স্পর্শকাতর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তখন বেলা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বেলা যতই বাড়তে থাকবে তত এই কোচবিহারের ছবিটা ঠিক কেমন হয় সেদিকে আমাদের নজর থাকবে তো নয় বেশ সঙ্গে থাকো প্রতি মুহূর্তে ছবিটা তোমাদের মতো দিয়ে একেবারে গ্রাউন্ড থেকে তুলে ধরবে রিপাবলিক বাংলা এবং আপনাদের জন্য অবশ্যই বাড়িতে বসে প্রত্যেকটা কেন্দ্রে প্রত্যেকটা ব্রেকিং খবর আমরা দেব একেবারে সকাল ছটা থেকেই তা আমরা শুরু করেছি আর এই মুহূর্তে ভাস্কর আমাদের অপর প্রতিনিধি আরও একটি বুথ থেকে রয়েছে অর্থাৎ ইতিমধ্যেই ভাস্কর যেমনটা আমরা জানি মানুষজন তারা কিন্তু একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন এর আগেও যখন তোমরা কথা বলেছিলে যে এই গণতন্ত্রের উৎসবে তারা সামিল হবেন এখন এই মুহূর্তে ছবিটা ঠিক কী দেখতে পাচ্ছ তারা কি ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কোন কোন ব্যবস্থাপনাগুলো রাখা হয়েছে তাদের জন্য একটু জানো ভাস্কর অবশ্যই তনয় দেখো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রিপাবলিক বাংলার মেগা কভারেজ সব থেকে বেশি রিপোর্টার সব থেকে বেশি ক্যামেরা প্রথম দফার ভোটে এই মুহূর্তে আমি রয়েছি দিনাটা গার্লস হাই স্কুলে যেখানে যারা ভোটকর্মীরা রয়েছেন তারা একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতিতে রয়েছেন এবং তোমাকে এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখি তনয় এই মুহূর্তে যে বুথে আমি রয়েছি এই বুথ কিন্তু মহিলা পরিচালিত অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকজন পোলিং অফিসার তারা মহিলা এবং তার পাশাপাশি তোমাকে একটু দেখাবো সার্বিক ব্যবস্থাপনা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এই বুথেও ওয়েবকাস্টিংয়ের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে অর্থাৎ আমরা ভিডিওজ মেডাসকে বলবো এই ছবিটা একবার দেখাও এখানে সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টল করে রাখা হয়েছে তার পাশাপাশি লাইভ যে ফিড সেই ফিড কিন্তু নির্বাচন কমিশনে বসেও কিন্তু নজর রাখতে পারবেন কমিশনের আধিকারিকেরা এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা ভোটকর্মী রয়েছেন তারা এখানে প্রস্তুত কার্যত শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি চলছে মহিলা পরিচালিত বুথ এবং এবং তার পাশাপাশি কিন্তু নিয়ম মেনে কমিশনের নিয়ম মেনেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও মোতায়েন করে রাখা হয়েছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমাকে ছবিটা দেখ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার ভিডিও লিস্ট মেয়েরা যে ছবিটা তুলে ধরছিল তা হচ্ছে যে যে ভোটকর্মীদের যে ব্যস্ততা সেই ব্যস্ততার ছবিটা এবার এবার মেয়েরা স্কুল মেয়েরা একটু আরেকটা ছবি দেখাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তাদেরকে এখানে ডেপ্লয় করে রাখা হয়েছে এবং যাতে কোনোভাবেই কোনোভাবেই গণতন্ত্রের এই শ্রেষ্ঠ উৎসবের সামান্যতম সামান্যতম বিচ্যুতি না ঘটে মূলত সেই বিষয়টা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা তারা করবেন একথা বলাই বাহুল্য আর অবশ্যই আমরা প্রতি মুহূর্তের আপডেট রিপাবলিক বাংলার দর্শকদের জন্য তুলে ধরবো তুমি যেমন একদম সব থেকে আধুনিক নিউজরুম থেকে এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলার দর্শকদের সমস্ত তথ্য জানাচ্ছ আমরাও একদম গ্রাউন্ড জিরো থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট জানাতে থাকবো দিনাটা গার্লস হাই স্কুলে এই মুহূর্তে আমি রয়েছি সেখানে একদিকে যেমন এই মুহূর্তে মকপোলিং চলছে অন্যদিকে দাঁড়িয়ে ভোটকর্মীদের মধ্যে ব্যস্ত থাকে বাড়ে তুঙ্গে কার্যত শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শেষ যে ওয়েবকাস্টিং সেই ওয়েবকাস্টিংয়ের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন রাখা হয়েছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা চলে যার কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা তারপরেই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবে গণতন্ত্রের সব থেকে বড় উৎসবে কিন্তু সামিল হবেন গণতন্ত্রের সব থেকে বড় শরিক সাধারণ ভোটারেরা সাধারণ মানুষেরা এবং অবশ্যই রিপাবলিক বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে আমরা প্রতি মুহূর্তের আপডেট তুলে ধরবো গোটা বাংলার মানুষের জন্য এবং সব থেকে নজর রাখো আর এই মুহূর্তে কিংসুক আমাদের অপর প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছে কিংসুক এই মুহূর্তে তুমি যেখানে রয়েছো সেখানকার ছবিটা ঠিকই কতটা প্রস্তুত রয়েছেন যারা ভোটকর্মীরা রয়েছেন তারা তার কারণ কিছুক্ষণ সময় হাতে রয়েছে আর তারপরেই ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে যাবে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কিংসুক একদমই তাই তুমি দেখো যে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি কোচবিহারের সুমিতা একাডেমি স্কুলের ঠিক বাইরে এটা মডেল বুথ করা হয়েছে এবং সেই বুথে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী মূলত মহিলা পরিচালিত বুথ আমি যদি একবার দেখাই তুমি দেখতে পাচ্ছ কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন এবং যারা বিভিন্ন দলের পলিক এজেন্ট তারা ঢুকছে তাদেরকে
विभिन्न दल राजनैतिक जरा रही तेजे पोचे तक पोल कर प्रत्येक बुथे जी बुथ नम्बर एक बार देखें सुनीति अडेमी स्कूल बुथ नम्बर उन्नीस नम्बर कक्ष दुई जेखने मक पोल चलते छवि एके बारे तेजे गणतंत्र महा उत्सव और रिपब्लिक बांगलार मेगा कवरेज लोकसभा निवाचन और यह मुहूर्ते आलिपुर दुआर कूमार ग्रामे हेमागुड़ी निम्न बुनियादी विद्यालय से ही विद्यालय स्कूले रही रिक्शेष और तो हमारे भिडियो जार्नलिस्ट देवव्रत जो छवि देखा देखो केंद्रीय बाहन केंद्रीय बाहन मोतन रही है गेटर बहरे एक ही संगे जे पुलिस थार कथा राज्य पुलिस से ही पुलिसकर्मी रोन भेतरे एकदम गेटर बहरे ता रोन एखो पर्त भोट शुरूते बे कि समय बाकी आ भरे पोलिंग स्टेशन जरा पोलिंग अफिसार रोन ता मुहूर्ते क्या कर शेष मुहूर्त जो प्रस्तुति अर्थात मक ड्रिलिंग मक बोलो पोलिंग बोलो जिसमस्त विषयगुलो क्याकर्म रही है से ही समस्त क्याकर्मगुल प्राथमिक भाव ता कर भिडियो जार्नलिस्ट के देखा देव ये कि दीदी एट महिला परिचालित भोट केंद्र एखे रही महिला एट महिला परिचालित भोट केंद्र एखे जरा रोन भोटकर्मी ता जरा एस पोलिंग अफिसार और ता इतिम्य ही तरह क्याकर्म अर्थात जे कल देवा बाकी जिसमस्त मेशन इविएम मेशन से ही समस्त क्याकर्म भिडियो जार्नल देवव्रत के आो एक बार देखाते बोलो जो भर छवि पोलिंग स्टेशन भर छवि जी एक बार बहरे देखा एखान देखते पाच जे भाव पोलिंग इिएम मेशन से क्या क्याकर्म है जो मक पोलिंग जो क्ज प्राथमिक पर्या से ही समस्त कारण और किचुक्षण कि समय अपेक्षा तपे भोट ग्रहण शुरू हो जाए से ही भोट ग्रहण के आगे शेष मुहूर्ते देखो कि भाव प्रस्तुति चलते और एखे केंद्रीय बाहन जवान रोन और एक संगे पशापी जो पुलिसकर्मी थार कथा से ही पुलिसकर्मी अर्थात व्यस्तता तुंगे बना जाए गणतंत्र महा उत्सव से महा उत्सव शेष मुहूर्त प्रस्तुति व्यस्त जरा भोटकर्मी रोन से ही भोटकर्मी एक ही संगे केंद्रीय बाहन कड़ा नजरदारी पशापी राज्य पुलिस तरफ थे पुलिस कर्मी रही है पुलिस आधिकारिक रही है सब मिलिए बना देते बोलो देवव्रत के आसते पोलिंग बूथ हेमामी जूनियर बेसिक स्कूल चुहत्तर नम्बर चुहत्तर नम्बर पी एस एम पोलिंग स्टेशन नम्बर पुलिंग पुलिस स्टेशन पोलिंग स्टेशन तरह नम्बर हम चुहत्तर हेमागुड़ी जूनियर बेसिक स्कूल और ये गेट गेटे परिष्कार लेखा यू आर आंडार सिसिटी वेब कस्टिंग सार्वेलेंस अर्थात निर्वाचन कमिशन तरफ थे जेटा बला प्रत्येक बूथे प्रत्येक बूथे सिसिटी से ही सिसिटी फुटेज यूर्ते भिडियो जार्नलिस्ट देवव्रत देखा देखो प्रत्येक बूथे सिसिटी रखा हो जाता वेब कस्टिंग चलते और बहरे लेखा आज से ही विषय से ही विषय क्योंकि बला से ही दृश्य मैं देखा जेब कस्टिंग कथा जरा निवाचन कमिशन से ही निवाचन कमिशन कथा मत प्रत्येक जलपाइगुड़ीपन
একেবারে দেখো গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবে সামিল হতে চলেছে জলপাইগুড়ি এবং ধূপকুড়িতে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা নেতাজি পাড়া কলোনি প্রাইমারি হাই স্কুলে রয়েছি এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে মক পোলিং কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছেন এবং যারা ভোট কর্মী রয়েছেন তারা এসে পৌঁছে গিয়েছেন একদম ভোট ভোট গ্রহণের যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া সেটা শুরু হয়ে গিয়েছে তুমি জানো কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে আর হয়তো মাত্র আধ ঘন্টা হাতে আছে সাতটার সময় ভোট এখানে শুরু হবে এবং তার আগে মক পোলিং চলছে প্রিসাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে পোলিং অফিসার ফার্স্ট পোলিং অফিসার সেকেন্ড পোলিং অফিসার থার্ড পোলিং অফিসার প্রায় পৌঁছে গিয়েছেন এবং একই সঙ্গে পোলিং এজেন্ট বিভিন্ন যে রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টরা রয়েছেন তারা আসতে শুরু করেছেন সব মিলে বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে প্রস্তুতি কার্যত তুঙ্গে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে সাতটার সময় এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই ছবিটা আমি এই মুহূর্তে বুথের ভেতর থেকে দেখাচ্ছি যারা এখানে রয়েছেন যারা প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোট কর্মী যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব কতদূর প্রস্তুতি কেমন চলছে একটু কথা বলবো ওনারা বুঝতেই পারছেন যে প্রস্তুতি এই মুহূর্তে চলছে একটু বুথের বাইরের ছবিটা দেখাই একদম বুথের ভিতরে যখন প্রস্তুতি চলছে ভিত বাইরে বাইরে কিন্তু রাজ্য পুলিশ রয়েছে এবং একই সঙ্গে কিন্তু কেন্দ্র বাহিনী সিআইএসএফ এই যে কেন্দ্র রয়েছে এই যে বুথ রয়েছে সেখানে সিআইএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে এবং সিআইএসএফ এর কেন্দ্রীয় বা জওয়ান যারা তারা বাইরে পোস্টিং রয়েছে তারা বাইরে মোতায়েন রয়েছে এবং রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা বাইরে পোস্টিং রয়েছে কোনো রকম বিচ্যুতি কোনো রকম নিরাপত্তার বিচ্যুতি যাতে না হয় তার জন্য কিন্তু একেবারে সতর্ক রয়েছে আজকের কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশ তুমি জানো এই জলপাইগুড়ি যে 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 কেন্দ্র যে জলপাইগুড়ি কেন্দ্র রয়েছে সেখানে বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে এখনো পর্যন্ত একশো আটানব্বইটি বুথ চিহ্নিত করা হয়েছে স্পর্শকাতর হিসেবে সেখানে বুথের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বুথে প্রত্যেকটি বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে আমি আরও একবার ছবিটা দেখাতে বলবো এখনো পর্যন্ত বাইরে সেভাবে লাইন হয়নি তবে বারবার বলা হয় যেহেতু ওয়েদার আবহাওয়ার জন্য বারবার বলা হয় সকাল সকাল ভোট দিতে আসার জন্য এবং আজকে গণতন্ত্রের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবে আজকে সামিল হতে এবং যারা ভোট কর্মী রয়েছেন তাদের কথা বলতে গেলে তাপমাত্রার পারো তো চড়ছে ঠিক একই রকমভাবে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ এই মুহূর্তে বলা চলে যে এই উত্তরবঙ্গেও কিন্তু কার্যত পারো তো কিছুটা হলেও চড়তে শুরু করে দিয়েছে একবারে সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে থাকো প্রত্যেকে অর্থাৎ আমাদের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে একবারে গ্রাউন্ড থেকে সেই ছবিটাই কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি প্রতি মুহূর্তে সেই ছবিগুলো একেবারে লাইভ কভারেজের মধ্য দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো রিপাবলিক বাংলা এবং সকাল ছটা থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তের ব্রেকিং খবরগুলো আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি আর এই মুহূর্তে আরও একটা ব্রেকিং খবর যেমনটা উঠে আসছে আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরি একটার পর একটা ব্রেকিং দিচ্ছি বিয়াল্লিশের লড়াই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ভোট শুরুর আগেই আলিপুরদুয়ারে অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে আরও একবার জানাই ভোট শুরুর আগেই আলিপুরদুয়ারে অশান্তির খবর সামনে আসছে অনুপম আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে বিস্তারিত জানাও অনুপম দেখো আলিপুরদুয়ার থেকে যে খবর আমরা এই মুহূর্তে পাচ্ছি যে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি ওখানে এজেন্ট রয়েছেন সম্ভবত এসি হচ্ছে অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির তুফানগঞ্জ আর জিপি ওয়ার্ড নেম হচ্ছে বোড়াখালদি টু বুথ নাম্বার নয় বাই দুশো সাতাশ এখানে তৃণমূলের যিনি সাপোর্টার রয়েছে তাকে অ্যাসল্ট করা হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করছে আলিপুর দুয়ার থেকে প্রথম খবর আসছে ভোটের আজকে শুরু সকাল ছটা এখনো পর্যন্ত ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়নি কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করছে আলিপুর দুয়ারে সেখানে তুফানগঞ্জে তৃণমূলের কর্মীকে মারধর করা হয়েছে অ্যাসল্ট করা হয়েছে বলে তারা খবর দিচ্ছে স্বাভাবিকভাবে তৃণমূল সূত্রে এটা দাবি করা হচ্ছে যে তাদের একজন কর্মীকে এই যে বুথ নাম্বার রয়েছে নয় বাই দুশো সাতাশ সেখানে মারধর করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে তুফান গঞ্জের কথা বলছি আবারও বলছি আলিপুর দুয়ারে প্রথম গণ্ডগোলের খবর আসছে তৃণমূল কংগ্রেস যেটা দাবি করছে যে আলিপুর দুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে তুফানগঞ্জে তাদের যে একজন কর্মী তাকে মারধর করা হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে স্বাভাবিকভাবে ভোট গ্রহণ পর্ব এখনো শুরুই হয়নি এখনো পর্যন্ত আধ ঘন্টা সময় আছে তার আগেই আলিপুর দুয়ারে প্রথম গণ্ডগোলের খবর আসছে আবারও বলছি ভোট গ্রহণের অর্থাৎ সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং এখনো পর্যন্ত আধ ঘন্টা হাতে সময় তার আগেই তুফানগঞ্জে আলিপুরদুয়ারে তুফানগঞ্জ থেকে এই মূলত অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে এরকম একাধিক ব্রেকিং থাকবে আপনাদের জন্য তবে সমস্ত ব্রেকিং এ নজর রাখবার জন্য অবশ্যই আপনাদের নজর রাখতে হবে রিপাবলিক বাংলায় ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে
दिखे बहरे जेटुक दृश्य देखते देखे निश्चय बुझे ट्रेन मध्य आ ट्रेन जार्नी चलते बोले दी पदातिक एक्सप्रेस शालदा स्टेशन थे ट्रेन जत्रा शुरू कर उत्तरबंगे दिखे और हम संगे रही राज्य बीजेपी सभापति तथा बालुर घाटे सांसद सुकान मजुमदार सुकान बाबू सवार आगे आप, मैंने अपना तो इलेक्शन ये जार्नी चलते ही क्योंकि से ही जत्रापथे रिपब्लिक बांगला मुहूर्त के संगी हल और से सवार आगे रिपब्लिक बांगल् आपके स्वागत आबाद नमस्कार रिपब्लिक बांगला के धन्यवाद साधुबाद गणतंत्र सर्वदा मुखर थे गणतंत्र लड़ाई करो से तरफ रिपब्लिक बांगलार सकल कलाकुशल के रिपब्लिक बांगलार सकल दर्शक देखो हमें असंख्य धन्यवाद व्यस्त छें अध्यापना कर बटानी पढ़ाते छात्र छात्री छें मैं निजे एलिक महाभारते से युधिष्ठिर दे जवाब मत मैं सब पृथ्वी सब चे सुखी के ना जिन अऋणी अप्रवसी और दिनान्त साकान्न भोजी तो अपनी दिनान्त साकान्न पाचिले ना और अनेक बसि किसान पाचिले अध्यापना कर ऋणों छो ना और प्रवसी होते हैं बालुर घाटे छें से ही बालुर घाट ऐड़े निरंतर दौड़ झाँप दिन शेषे चोखे मुखे क्लानर छाप भलो लगे खूब भलो लगे तर कारण हे देखो मानूष जखर प्रेसार वरणर क्या सम्मुखीन है ना तक हमारे क्षमता बुझते मैं ये एक चैलेंज चैलेंजर सम्मुखीन हवा ताते क्षमता बाढ़े हमें अपना कैमरा सामने बोल एक समय जतायात मान बस गाड़ी से बोड जाके बोली इंग्रजीते से बोड ट्रावल करतम ना मैं एक अपवार्ड लगत बोड ट्रावल करते एन धरूँ हमें तीन चार दिन आगे माननीय प्रधानमंत्री एस जलपाईगुड़ी बालूघाट के सकाल छटाए रवाना हलम जलपाईगुड़ी पोछल सभाय अटेंड कर लम आर बैर जलपाईगुड़ी बालूघाट पोचे गलम रात मध्य ये हमारे शारिक बोलो ना क्या मानसिक एक ये छो चेज छो जो हमें पारतम ना यकम करते ये खूब भारत लगे हमें से चालेजा के ब्रेक कर फिजिकल बोल फिजिकल जे अन्य मानसिक चैलेंज से ही चैलेंजा के अतिक्रम कर एक जैगे पोछल बड़ा कारण सत्य कथा देखो तो मूलत केंद्र शासित अंचल मोट लोकसभा केंद्र ही हमचन जार मध्य तीन जैगा अर्थात जलपाईगुड़ी आलिपुरदुहार और कोचबिहारे हे निवाचन ए सकाल ठीक सतटा थे निवाचन लाइने अर्थात भोट दीते मानुष जन ता लाइने दाड़ें भोट प्रक्रिया शुरू हो सकाले सतटा थे और शेष हो सन्धे छटार समय प्रथम दफार निवाचन ही कार्यत विभिन्न जैगार प्रति बूथे ही बला चले एक शतांश केंद्रीय बाहन जवान मोतन हो राज्य पुलिस रही है एमक एक ही संगे इलेक्शन कमिशन पर्यवेक्षक पशाशी थ 
করেছে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকেও পর্যবেক্ষকরা এবং ভোট কর্মীরা তারা ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি বুথে পৌঁছে গিয়েছেন বেশিরভাগ জায়গায় মক পোলিং হয়েও গিয়েছে তবে তারই সঙ্গে সঙ্গে যেমনটা কিছুক্ষণ আগে খবর পাওয়া গিয়েছে যে এই ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই কারণে নির্বাচন কমিশন বিশেষ নজরদারি রেখেছে ওয়েবকাস্টিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিটি বুথে রিপাবলিক বাংলা ময়দানে থাকছি আমরা মাইথোলজিতে অর্থাৎ পুরাণে বলে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওখানে এসেছিলেন বানাসুরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বানাসুরের মেয়ে উষা তাকে হরণ করতে এসেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ এবং ওখানে এখন একটা জায়গা আছে এবং রাস্তা আছে যার নাম হচ্ছে উষা হরণ রাস্তার নামই উষা হরণ রোড হ্যাঁ ওই রাস্তা ধরেই উষাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন এবং তারপরে বানাসুরের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় মাইথোলজি এটা মাইথোলজি এবং এর সাথে হিস্টোরিক্যাল তার যে ইম্পর্টেন্স সেখানে পাল যুগ সেন যুগের বিভিন্ন এক্সকাভেশন হওয়ার পর আছে বহুদিন ধরে এক্সকাভেশনের পর আর হয়নি আমরা এত বছর পর সেখানে তিন কোটি টাকা স্যাংশন করি আপনি বোধহয় প্রথমে প্রাইমারি স্কুলেও চাকরি নিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরি করেন চাকরি নিয়েই চাকরি এসেছিল তাই আমি তখন চাকরি ডিনাই করি এবং ডিনাই করে আমি তখন আমি এমএসসি করছি এমএসসি কে কন্টিনিউ করি না এটা কি কারো প্ররোচনায় চাকরিটা ছেড়েছিলেন না আমি ওই একটা সময় খুব স্ট্রং ডিসিশন নিয়েছিলাম এবং সেটা বোধহয় আপনার বাড়িতে বিশেষ করে আপনার বাবা মা পছন্দ করেন না বাবা মা একটু তো থাকেই যে কি করে খাবে ছেলেটা আমার আর যেহেতু আমি আর এস এস করতাম অনেকেই ভয় দেখাতো সিপিএম এর সময় যে আর এস এস করলে চাকরি পাওয়া যাবে না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার ছিল এবং ছিল না সেটা অস্বীকার করা যায় না আমরা অনেক চোখ রাঙানি সহ্য করেছি সেই সময় সঙ্গে শাখা করতে গিয়ে নানা রকম বাধার মুখে পড়েছি আবার উল্টো রকমও দেখেছি কিছু সিপিএম এর ভেতরের লোক ছিল তারা বলতো যে ভালো জিনিস ওটা কর ওরা হয়তো করার ইয়েটা পেতো না ছোটবেলায় হয়তো করেছিল তো যাই হোক এইভাবে পরবর্তী সময়ে স্কুলে চাকরি করা স্কুলে এক বছর তিন মাস পড়ানো এবং তারপরে যেরকম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির হয় আর কি তারপরে নেট কোয়ালিফাই করা কলেজে পড়ানো কলেজে প্রায় পাঁচ বছর পড়ানো পর ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছর পড়ানো এবং তারপরে রাজনীতিতে আসা হঠাৎ করে ঠিক আজকে অনেকক্ষণ সুকান্তবাবুর সঙ্গে এই ট্রেনে যেতে যেতে কথা বললাম এরপরে বালুর ঘাটে উনি পৌঁছানোর পর ওনার রোজ নামচাটা কেমন কাটছে সকালটা কখন হচ্ছে চাটা বাড়িতে চাটা বাড়িতে বৌদির সঙ্গে খেতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না নাকি কর্মীদের সঙ্গে রাস্তা গিয়ে খাচ্ছেন ব্রেকফাস্ট কখন হচ্ছে লাঞ্চ কখন হচ্ছে ডিনার করার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকছে কিনা কর্মীদের সঙ্গে কখন কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন সমস্ত দিন নামচার সাক্ষী আমরা থাকবো আগামী কয়েকদিন আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানায় যেভাবে তিনি যেভাবে তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং ওনার এই আশাতে এই বিধানসভা যেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে সেই বিধানসভাতেও আমরা লিড পাবো না এই বিধানসভা এই এটা এটা কোন বিধানসভায় পড়ছে গঙ্গারাম হরিরামপুর বিধানসভা হরিরামপুর বিধানসভার মধ্যে আমাদের সভা হবে এবং এই বিধানসভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসার জন্য আমরা আগামী দিনে এই বিধানসভা থেকে লিড নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেব
আগে বালুরঘাট বিধানসভা ক্ষেত্র এলাকাতেই প্রচারে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার এবং পায়ে হেঁটে প্রচার করছেন এটা সম্ভবত কুরমাইল এলাকা নাকি সুকান্ত মধুপুর মধুপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে একেবারে রাস্তার ধারে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে প্রত্যেকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন আজ থেকে দেশ জুড়ে গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব প্রথম দফায় বাংলার তিন লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ কোচবিহার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে ভোট কোচবিহারে বিশেষ নজর ভাগ্য পরীক্ষা অমিত শাহের ডেপুটি নিষেধ প্রামাণিকের লোকসভা ভোটের প্রথম দফা আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রেও নির্বাচন রয়েছে আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলে প্রার্থী প্রকাশ্য চিক বরাইকের বিপরীতে বিজেপির মনোজ টিগ্গা জলপাইগুড়িতে মুখোমুখি জয়ন্ত রায় এবং নির্মল চন্দ্র রায় দুই রায়ের লড়াইয়ে জনতার রায় কার পক্ষে বাংলায় প্রথম দফার ভোটে নিরাপত্তার কড়াকড়ি কমিশনের একশো শতাংশ বুথেই থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী তিন কেন্দ্রে মোতায়েন দুশো তেষট্টি কোম্পানি বাহিনী থাকছে বারো হাজার তিনশো দশ রাজ্য পুলিশের বাহিনীও প্রথম দফায় সতেরোটি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট গ্রহণ ভাগ্য নির্ণয় হবে নীতিন গডকরি জিতেন্দ্র সিং অর্জুন রাম মেঘওয়াল কিরেন রিজিজু সহ আট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আজই ইভিএম বন্দি হবে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভাগ্য লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলায় তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন কেন্দ্রের প্রতিটি কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিন ভর রিপাবলিক বাংলায় তাদেরকে জোর করে বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যদিও অভিযোগ অস্বীকার করছে তৃণমূল কংগ্রেস তবে বারবার তিন হাঁটা বারবার একটি জায়গার নামে কিন্তু খবরের শিরোনামে এবং সেই দিন হাঁটা নাজিরহাটের যে নাজিরহাট এলাকা সেই দিন হাঁটা নাজিরহাট এলাকায় বাইশের সাত নম্বর বুথে যখন বিজেপির পোলিং এজেন্টটা যায় তখন তাদেরকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যদিও তৃণমূল অস্বীকার করেছে এবং ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে সেই নিয়ে জানানো হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন থাকার পরেও কেন এ ধরনের ঘটনা এই কথাই জানছে বলছে বিজেপি যারা ওখানে কর্মীরা রয়েছেন তারা তাদের বক্তব্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তারপরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী চুপ করে রয়েছে তারা 
বেশ তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কিংশুক এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে ছিলেন কিংশুক এবং যেমনটা আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম একেবারে সকাল সকাল ব্রেকিং খবর দিচ্ছিলাম ভোটে শুরুর আগে উত্তপ্ত পরিস্থিতি দিন হাটাতে এবং বিজেপির পোলিং এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই ভোট কেন্দ্র থেকে এমনকি তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠেছে এই অভিযোগ আজ প্রথম দফার ভোট রয়েছে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবের জন্য প্রস্তুত দেশবাসী সতেরোটি রাজ্যে এবং চার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একশো দুইটি কেন্দ্রে রয়েছে ভোট গ্রহণ সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ ভোট গ্রহণ চলবে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত প্রথম দফায় ভাগ্য নির্ণয় হবে নীতিন গডকরি জিতেন্দ্র সিং অর্জুন রাম মেঘওয়াল কিরেন রিজিজু সহ আট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আজই ইভিএম বন্দি হবে অসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভাগ্য আজ রাজ্যে তিন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের ভোটাররা দু হাজার উনিশে লোকসভা নির্বাচনে এই তিন কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি এবারে শাসক দল বিজেপি মূলত গড়ে দাঁত ফোটাতে পারে কিনা সেটার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আজ প্রথম দফায় কোচবিহারে ভোট এবং হাই ভোল্টেজ লোকসভা কেন্দ্র কোচবিহার আর এই কেন্দ্র থেকেই ভোটে লড়ছেন অমিত শাহের ডেপুটি নিষেধ প্রামাণিক তার বিরুদ্ধে লড়ছেন তৃণমূলের প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া কোচবিহারে মোট ভোটার উনিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো তিরানব্বই পুরুষ ভোটার যার মধ্যে রয়েছেন দশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো চারজন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ন লক্ষ একান্ন হাজার নশো ছিয়ানব্বই তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন তেত্রিশ জন কোচবিহার লোকসভায় নির্ণায়ক রাজবংশী ভোট রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমর্থন পেতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সব দল কোচবিহারে হার জিতে রাজবংশী ভোটার রাই ফ্যাক্টার মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আজ আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ আর এই কেন্দ্রে মুখোমুখি লড়াইয়ে বিজেপির মনোস্ট্রিকা এবং তৃণমূলে প্রকাশ ঠিক বড়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাম প্রার্থী মিলি ওরাও শেষ হাসি কার জানা যাবে চৌঠা জুন আলিপুরদুয়ার লোকসভার মোট বুথের সংখ্যা এক হাজার আটশো সাতষট্টি আর তার মধ্যে চারশো বাহাত্তরটি বুথে রয়েছে চা বলায় অর্থাৎ শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন সতেরো লক্ষ আশি হাজার ভোটার চা বলায় অধ্যুষিত আলিপুরদুয়ারে প্রায় পাঁচ লক্ষ ভোট রয়েছেন চা বলায় এবং ভোটার রয়েছেন চা বলায় তাই চা বলায়কে পাখি চোখ করেছে সমস্ত রাজনৈতিক দল জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে আজ ভোট গ্রহণ এক হাজার নশো চারটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন আঠেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার নশো পঞ্চাশ জন ভোটার আর এই কেন্দ্রে মূল লড়াই বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায় এবং তৃণমূলের নির্মল চন্দ্র রায়ের মধ্যে লড়াইয়ে রয়েছেন সিপিএমের দেবরাজ বর্মন আজ ভোট যুদ্ধ বাংলার তিন কেন্দ্রে কোচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারের সব বুথেই মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তিন কেন্দ্রে মোতায়েন দুশো ছিয়াত্তর তেষট্টি কোম্পানি বাহিনী এমনকি ভোটের আগে সব বুথে চলছে মক পরিমাণ লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলায় তিনই কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিনভর রিপাবলিক বাংলায় বাংলায় প্রথম দফার ভোটের নিরাপত্তার কড়াকড়ি কমিশনের একশো শতাংশ বুথেই থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী তিন কেন্দ্র মোতায়েন দুশো তেষট্টি কোম্পানি বাহিনী এবং থাকছে দশ হাজার রাজ্য পুলিশের বাহিনী জলপাইগুড়িতে মোট ভোটার আঠেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার নশো পঞ্চাশ যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ন লক্ষ আটান্ন হাজার ছশো এগারো অন্যদিকে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ন লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশো উনচল্লিশ লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক বৈঠকে আলোচনা হয় ডিসিআরসি নিরাপত্তা এমনকি সাইলেন্স পিরিয়ড নিয়োগ ভোটের আগে উত্তপ্ত কোচবিহারে দিন হাজা গোসানিমারিতে সেখানে নলধনচা গ্রামে তৃণমূলের ওপর হামলার অভিযোগ কাজ করায় বিজেপি ঘটনায় গুরুতর আহত দুই তৃণমূলের কর্মী তাদের মাথায় গুরুতর চোখ যদিও তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি গোসানিমারিতে তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আক্রান্তরা আহতদের দেখতে বৃহস্পতিবার রাতেই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে যান উদয়ন গুহ আজ দিনহাটা বিধানসভা ছেড়ে বেরোতে পারবেন না উদয়ন গুহ ভোট শেষে না হওয়া পর্যন্ত বেরোতে পারবেন না উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী 
নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের কমিশনে উদয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কোচবিহারে বিজেপি প্রার্থী নিশিত প্রামাণিক বুধবার মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় শত প্রণোদিত মামলা পুলিশে অগ্নিমিত্রা পল সহ ১৬ জন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা পুলিশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ কমিশনের অভিযোগ সিপিএমের ঈদের রেড রোডে ভোট প্রচার করেছেন তৃণমূল নেত্রী আর এই মর্মে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে কমিশনে সিপিএম আর এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ারের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে আলিপুরদুয়ারের তৃণমূলের প্রার্থী প্রকাশ সিং বরাইকের বিপরীতে বিজেপির মনোজ ঠিকা তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমনকি আলিপুরদুয়ার লোকসভায় একশো ষোলোটি চা বাগান রয়েছে আর এই চা বলাই মূলত ভাগ্য নির্ধারণ হবে ভোটারদের ভোটের মধ্য দিয়ে দুই রায়ের লড়াইয়ে মূলত জনতার রায় কার পক্ষে যাচ্ছে আলিপুরদুয়ারে যেখানে তৃণমূলের প্রার্থী প্রকাশ্য ঠিক বরাইকের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির প্রার্থী মনোজ ঠিকা সকাল সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর জন্য বহু ভোটাররা তারা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন তারা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছেও গিয়েছেন এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জবান যে মোতায়েন করা হয়েছে বিভিন্ন বুথে সেই ছবিটা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি দেখতেই পাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় মক পোলিং শুরু হয়ে গিয়েছে যেমনটা ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি দেখতেই পাচ্ছেন অন্যদিকে আরও একটা ব্রেকিং এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমরা দিয়ে রাখি আরও একটা ব্রেকিং সকাল থেকে একটা করে একটা ব্রেকিং আপনাদের সামনে তুলে ধরছে আর এই মুহূর্তে কোচবিহারের থেকে যে খবর আসছে সেই দিকে নজর রাখতে হচ্ছে আরও একটা ব্রেকিং খবর কোচবিহারের আটশো নম্বর ওয়ার্ডে সেখানে উত্তেজনা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কোচবিহার অত্যন্ত সেন্সিটিভ হাই ভোল্টেজ একটি লোকসভা কেন্দ্র এবং সেখান থেকে অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ করা হচ্ছে আরও একবার জানাই বাড়ি ভাঙচুর সহ মারধরের অভিযোগ ভোটারদের ভয় দেখানো বাড়ি ভাঙচুর মারধরের অভিযোগ সামনে আসছে আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডে কোচবিহারের আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডে সেখানেই অশান্তির ঘটনা এমনকি অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে যারা ভোটার তাদেরকে প্রভাবিত করা হচ্ছে তাদের মারধর করা হচ্ছে বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে ভয় দেখানো হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ সামনে উঠে আসছে কোচবিহারের আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডে উত্তেজনা আরও একবার আপনাদেরকে জানাই এই মুহূর্তের অন্যতম ব্রেকিং হাই ভোল্টেজ একটা লোকসভা কেন্দ্র কোচবিহার এবং সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট আটোসাটো করা হয়েছে পূর্ববর্তী দু হাজার একুশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে অশান্তি পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার প্রেক্ষিতে আর এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভোটারদের বাড়ি যেভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে মারধর করা হয়েছে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছে একবার এক্সক্লুসিভ সকাল সকাল সেই ছবি রিপাবলিক বাংলা আপনাদের সামনে তুলে ধরছে গড়ি কাটা বলছে ছটা বিয়াল্লিশ আর মাত্র হাতে কুড়ি মিনিটও সময় নেই তারপরেই মানুষ ভোট দিতে দাঁড়াবেন ভোটের লাইনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে আর তার ঠিক আগের মুহূর্তে যে ব্রেকিং আমরা পাচ্ছি কোচবিহারের আঠেরো নম্বর ওয়ার্ড এবং সেই আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডে এই কার্যতা ভোটারদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে তাদেরকে মারধর করা হচ্ছে বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে অভিযোগ উঠছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোচবিহারের ঘটনা অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের দিকে আমাদের নজর রাখতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কার্যত অশান্তির ছবি পাওয়া যাচ্ছে সুদীপ এবং সুবির আমাদের দুই প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে একদিকে আলিপুরদুয়ার অন্যদিকে জলপাইগুড়ি প্রথমে আলিপুরদুয়ারের ছবিটা তোমার কাছ থেকে জানবো তুফানগঞ্জ কিছুক্ষণ আগে আমরা শুনেছি অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেওয়া অথবা মারধরের খবরও কোনো কোনো জায়গা থেকে উঠে আসছে একটু বিস্তারিত জানো সার্বিক পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কী রয়েছে হ্যাঁ দেখো বর্তমানে আমরা রয়েছি আলিপুরদুয়ার লোকসভার এই যে কালচিনি বন্ধু বাগান এই কালচিনি সেখানকার রয়েছি আমরা আমার দেখাবো গিয়ে বন্ধু বাগানের ছবিটা কিন্তু সকাল সকাল কিন্তু ভোটার লাইনে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এবং এখানে কিন্তু যে বলে রাখি কিন্তু প্রায় বিগত প্রায় পাঁচ মাসে ওই সময় কিন্তু বন্ধ রয়েছে কিন্তু এই কালচিনি বাগান এবং বাগান খুলবে এই আশা নিয়ে কিন্তু শ্রমিকরা ভোটার লাইনে দাঁড়িয়েছে এবং সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে এবং মহিলা থেকে পুরুষ সবারই কিন্তু ভোটের লম্বা লাইন বর্তমানে রয়েছে যে কালচিনি যে মজদুর গোদাম লাইনে অবস্থিত মজদুর সবাই কিন্তু কিন্তু এখানে যারা রয়েছে তারা কিন্তু সবাই শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবার থেকে উঠে আসছে তারা এবং তারা একটাই আশা করছে যে বাগান যেন শীঘ্র খুলে যায় তা দাদা আপনি কি কালচিনি বাগানের বাগান কোবের থেকে বন্ধ মোটামুটি এক বছর হয়ে গেছে 
আশা করছি তো এইরকম বাগান বন্ধ হওয়াতে কত অসুবিধা হচ্ছে আমাদের অশান্তির ঘটনা এবং অশান্তির খবর বারবার উত্তেজনার পরিস্থিতির সামনে আসছে ভোট শুরুর একেবারে প্রাক মুহূর্তে ভোট শুরুর আগে দিন হাঁটায় বারংবার উত্তেজনা কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সামনে একটা ব্রেকিং এনেছিলাম আমরা বিজেপির পোলিং এজেন্টকে হেনস্তার অভিযোগ কাগজ ছিঁড়ে ফেলার পর্যন্ত অভিযোগের সামনে আসছে এবং অভিযোগ উঠছে শাসক দলের বিরুদ্ধে আরও একবার উত্তেজনা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিন হাঁটায় কাগজ ছিঁড়ে মোবাইল কেড়ে নেবার অভিযোগ উঠেছে পোলিং এজেন্ট পোলিং এজেন্টকে এইভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে বুথ থেকে বের করে দেবার অভিযোগের সামনে আসছে অভিযোগ আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বুথ থেকে বের করে দেবার কাগজ ছিঁড়ে ফেরা ফেলার এমনকি ফোন কেড়ে নেওয়ার পর্যন্ত অভিযোগের সামনে আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এরকম একাধিক ব্রেকিং খবর আপনাদের জন্য আমরা তুলে ধরবো প্রতি মুহূর্তের ছবি সার্বিক কি পরিস্থিতি রয়েছে ভোট শুরুর আগে থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় দিন ভর প্রতিটা খবর আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো আমাদের যারা গ্রাউন্ডে রয়েছেন রিপোর্টাররা তাদের মধ্য দিয়ে তবে এখন সবাই হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসছে এক্ষুনি জানি না ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তবে সিলিং ফ্যানের ভবিষ্যৎ আমি জানি কারণ এটা তো এখন এখানেই রিভার্স রোটেশন মোড সহ ওরিয়েন্ট এরোসলেম বিএলডিসি ফ্যান যা এয়ার সার্কুলেশন বাড়ায় ওরিয়েন্ট বিএলডিসি ফ্যান দ্য ফিউচার অফ ফ্যান ভোটের কথা আর কুকথার ভোট আমাদের নদীতে ভাসি দিতে হবে বিয়াল্লিশ কেন্দ্রের প্রার্থীর পাঁচ কাহন সুকান্ত মজুমদার আজকে মোটামুটি বালুরঘাট লোক বিধানসভা কেন্দ্রতেই ঘুরছেন তবে পৌরসভা এলাকায় নয় পঞ্চায়েত এলাকায় এই মুহূর্তে দুপুর বারোটা বাজে এবং সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘোরার পর একটু পাঁচ মিনিটের জন্য বিরতি এই 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 অঞ্চলটার নাম হচ্ছে চিঙ্গিসপুর আমি নিজে লোকেট করতে পারছিলাম না সুকান্ত মজুমদার হাতের তালুর মতো পুরোটা কেনেন মিষ্টির দোকানে বসেই বলে দিলেন যে চিঙ্গিসপুরে আমরা বসে আছি এবং সেখানে স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানে আপাতত সামান্য জলজ গরম শিঙাড়া আর রসগোল্লা সব সুকান্ত দা এতক্ষণ ঘুরছেন পথে পথে টই টই করে পাঁচ মিনিট হয়তো গাড়িতে চড়ছেন তারপর দেখছি আবার পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট হাঁটা ক্রমাগত আপনাকে দেখছি দুপুর বেলা ভাত ক্লান্ত হয়ে এসে একটা দোকানে বসলেন এবং রসগোল্লা আর গরম সিঙ্গারা নিয়ে বসেছেন রসগোল্লার রসের মধ্যে মিশিয়ে সিঙ্গারাটা ভেঙে ভেঙে সুকান্ত মজুমদার খাচ্ছেন মানে দূর থেকে যারা আপনাকে দেখেন ভিভিআইপি হিসেবেই দূর থেকে ট্রিট করেন কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষের ভঙ্গিতে রসগোল্লা রসের মধ্যে সিঙ্গারা মাখিয়ে খাওয়া এটা দেখুন ভিভিআইপি হয়তো বাইরের লোকেদের জন্য আমি এখানকার এখানকার লোকেদের জন্য এই জেলার জন্য হচ্ছে সুকান্ত দা এবং তারা আমাকে আগে থেকেও চেনেন অনেকে মানে আমি ধরুন একটা এলাকা আমার শহরের লোকেরা তো আমাকে অনেকেই আমি রাজনীতিতে আসার আগে থেকে তারা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পরিচিত তারা তারা আমাদেরকে এইভাবে দেখেছে তো আমার মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা বলুন পদ বলুন এই সবই সাময়িক তার জন্য নিজেদের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না উচিতও না কারণ সারা জীবন আপনার সব কিছু থাকবে না এটা প্রথম দিন থেকে মনে রাখা উচিত যারা না সিঙ্গারা তো আমার খুব প্রিয় মিষ্টিতে এখন অ্যাভয়েড করতে হয় যেহেতু আমার সুগার খুব মানে এখন মার্জিনাল আমি প্রি ডায়াবেটিক যাকে বলে ডাক্তারি ভাষা 
मुख्यमंत्री मजुमदारे मान सब दिखे हाथ चलते सब दिखे सुकान मजुम कोचबिहार शहर आठर नम्बर वार्डर एक बाम समर्थक बाड़ी भांगचुर मारधर अभिजोग और तक उत्तेजना यह मुहूर्ते हमारे साथ रही है बाम नेतृत्व आत्मपति मेहन मुहूर्त हमें जिज्ञास करब दादा कि सकाले ये कर चरे हमारे अठारो नम्बर वार्ड संलग्न चरे समस्त तृणमूल आश्रित दुष्कृतिकारी बला चले कारण ये अठारो नम्बर वार्ड का गत पौरसभा निवाचने वामपंथी एखे निर्वाचित है जार जन्े ये टार्गेट कर तृणमूल ए रत तृणमूल के दुष्कृतिकारी ओखने साधारण गरीब मानूष जरा बाम समर्थक तर आक्रमण कर थाना अभिजोग थाना गेरा एवं थाना जाना हो एकदम ही तक थाना अभिजोग टाइम मैदान सुकान मजुमदार हाथ चढ़ा क्रमागत 
रसगोल्ला रस मध्य मिसिए शहर लोक डाक्त मिस्टिंगारा मुख्यमंत्री मजुमदारे मान सब दिखे हाथ चल हाँकाले घर पीछे आत्मविश्वास घर पीछे अवश्य आत्मविश्वास मोदीजी जो हावा चलते मानुषर पास मानुष मजुमदार आत्मविश्वास बृहतम उत्सव प्रथम दफाय बांगलार तीन लोकसभा केंद्र भोट ग्रहण कोचबिहार आलिपुरदुआर और जलपाईगुड़ी केंद्र भोट कोचबिहारे विशेष नजर भाग्य परीक्षा अमित शाह डेपुटी निषेध प्रामाणिक
ভোট শুরুর আগে থেকেই অশান্ত কোচবিহার কোচবিহারে আঠেরো নাম্বার ওয়ার্ডে ভোটারদের ভয় দেখানো বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ দিনহাটা তুফানগঞ্জে বিজেপি পোলিং এজেন্টকে হেনস্থার অভিযোগ লোকসভা ভোটের প্রথম দফায় আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি কেন্দ্র আলিপুর দুয়ারে তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশিক বড়াইকের বিপরীতে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা জলপাইগুড়িতে মুখোমুখি জয়ন্ত রায় ও নির্মল চন্দ্র রায় দুই রায় লড়াইয়ে জনতার রায় কার পক্ষে বাংলায় প্রথম দফার ভোটে নিরাপত্তার কড়াকুড়ি কমিশনের একশো শতাংশ বোধে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী তিন কেন্দ্রে মোতায়েন দুশো তেষট্টি কোম্পানি বাহিনী থাকছে বারো হাজার তিনশো দশ রাজ্য পুলিশের বাহিনীও প্রথম দফায় সতেরোটি রাজ্য ও চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট গ্রহণ ভাগ্য নির্ণয় হবে নীতিন গাড়কারি জিতেন্দ্র সিং অর্জুন রাম মেঘওয়াল কিরেন রিজিজু সহ আট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আজই ইভিএম বন্দি হবে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভাগ্য লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলায় তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন কেন্দ্রের প্রতিটি কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিনভর রিপাবলিক বাংলায় ঘড়ির কাটায় বাজছে একেবারে সাতটা সাতটা মানেই যেটা আমরা জানি যে সাতটা মানেই ভোট শুরু অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচন দু তার মহেন্দ্র খন এসে গিয়েছে এবার ভোটের যে ইভিএম সেখানে তারা যারা ভোটাররা ইতিমধ্যে লাইনে দাঁড়িয়েছেন তারা এবার আস্তে আস্তে তাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন এটাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম দফার নির্বাচনে শুরু এবং ভারতের গণতন্ত্রের মহোৎসব শুরু এই জায়গা থেকে আজকের দিনে প্রথম দফায় বাংলায় যে তিন কেন্দ্রে ভোট রয়েছে তা হলো আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার সেই সমস্ত জায়গায় প্রথম থেকে একেবারে সকাল ছটা থেকে আমরা লাগাতার আজকের দিনে যা যা ব্রেকিং নিউজ উঠে আসছে কোথায় কোন শেষ পর্বে কীরকম মক পোল চলছে কোন বুথে কি প্রবলেম রয়েছে কোথায় কি সমস্যা কোথায় কত মানুষ আসছেন যাচ্ছেন সমস্ত দিকে আমরা নজর রাখছি এবং সেই সঙ্গে যা যা ব্রেকিং নিউজ উঠে আসছে নিউজ আপডেট উঠে আসছে সমস্ত দিকে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি তার সমস্ত বুথে পঞ্চাশ ক্যামেরা নিয়ে আমাদের প্রচুর রিপোর্টার তারা রয়েছেন বিভিন্ন বুথ থেকে যে মুহূর্তে যা যা আসছে সব কিছু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি খবর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের একাধিক প্রতিনিধিরা রয়েছেন আমরা সেই দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের প্রতিনিধি সুবিরেশ সুবিরেশ রয়েছেন জলপাইগুড়ি থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে অনুপম দিনহাটা থেকে এবং কোচবিহারের অপর একটি কেন্দ্র থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মধুকল্পিতাও আমরা প্রথমেই জলপাইগুড়ির খবর জানবো সুবিরেশের কাছ থেকে সুবিরেশ তুমি এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছো সুবির এই মুহূর্তে তুমি যেখানে রয়েছো সেখানে ভোট প্রক্রিয়া কি শুরু হয়েছে দেখো বিষয়কে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি বজ্রাপাড়া জলপাইগুড়ির বজ্রাপাড়া ডেঙ্গুবাজার বিএপি স্কুল সেই স্কুলে রয়েছি এবং দেখো এখনও ভোট কিন্তু শুরু না হলেও জাস্ট প্রসেস যেটা এখনই শুরু হয়ে যাবে এক দেড় মিনিটের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে এবং লোকাল সকাল থেকে দেখো লম্বা লাইন ভোটারদের যে লম্বা লাইন সেই লাইন কিন্তু চোখে পড়ছে এবং ভোর থেকে কিন্তু এখানে মানুষজন লাইনে বসে রয়েছে এবং দেখো এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীও রয়েছে দুটো বুথ রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ তো রয়েইছে এবং তাদের তত্ত্বাবধানেই কিন্তু এখানে ভোটদান শুরু হয়েছে এবং এখনই আর কিছু সময়ের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে যেটা জানতে পারছি আমরা এখানে প্রচুর মানুষজন দেখো মায়েরা এসছেন এবং তাদের সন্তানদের কোলে নিয়ে কিন্তু এখানে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন এবার একটু জেনে নেওয়া যে এত সকাল সকাল ভোটের লাইনে কেন প্রচুর মানুষজন এসে একটু দাদা কথা বলবো কোথায় বাড়ি এখানে সকাল সকাল কাদের থেকে ওই জন্য আমি এসছি সকাল সকাল 
ওজন্য এমনি সবার সবারই এসছি আমি একবার দেখাও এখানে নিরাপত্তাটা দেখাবো এস এস বির জওয়ানরা রয়েছেন এবং এখানে দুটো বুথ রয়েছে দুটো বুথের কিন্তু হাফ সেকশান এস এস বি এই বিএসএফ জওয়ানরা রয়েছেন এবং মহিলাদের লাইনও দেখো চোখে পড়ার মতো কিন্তু মহিলাদের লাইনও বিশাল লাইন সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে প্রচুর লাইন রয়েছে আমার ক্যামেরা পার্সনদের বলবো একটু সামনের দিকে আসতে এবং এখান থেকে দেখো এখান থেকে একবার দেখাতে বলবো লাইনটা এই যে ভোটদান যে শুরু হয়ে গেছে এই ভোট কিন্তু এই মুহূর্তে যে দেখো গেটের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছেন তারা সমস্ত রকম পরিচয়পত্র দেখে উঠের ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছে ভোটারদের এবং ভোট কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে জলপাইগুড়ির এই বজ্রাপাড়ার এই বুথে এবং পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের জওয়ানরাও রয়েছে রাজ্য পুলিশের জওয়ানরাও কিন্তু যে ভোটের লাইন ভোটারদের যে লাইন সেই লাইন কিন্তু তারা মেনটেন করছেন এবং দেখো বিশাল লাইন কিন্তু একদম এই স্কুলের এই মাঠ থেকে গেট পর্যন্ত কিন্তু লম্বা লাইন হয়ে গেছে ভোটারদের এবং সকাল সকাল এত ভোটারদের এত লাইন এটা কিন্তু সত্যি এখানে নজর কাড়ার মতন এখানে আরও কিছু মহিলারা রয়েছে তাদের সাথে একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো দেখতে পাচ্ছি সুবির যে একেবারে এই তুমি যে কেন্দ্রে রয়েছো সেখানে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে একে একে লাইন করে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভোটাররা এবং তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন আমাদের সঙ্গে দিনহাটা থেকে রয়েছেন আমাদের অপর প্রতিনিধি অনুপম পাত্র অনুপম তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো তুমি যে বুথে রয়েছো সেটা কোন বুথ সেখানে কিভাবে এখন ভোট প্রক্রিয়া চলছে ভোট কি শুরু হয়েছে একদমই তাই দেখো কিছুক্ষণ আগেই প্রথম ভোটার তিনি ভোট দিয়ে গেলেন আমি এই মুহূর্তে রুয়ের কুটি উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছি নশো নব্বই জন ভোটার রয়েছে সিঙ্গেল বুথ কিন্তু সেন্সিটিভের তালিকায় থাকছে কারণ এই বুথ তুমি দেখতে পাচ্ছ ওপেন স্পেসের মধ্যে রয়েছে ভোটাররা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তুমি দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকের হাতে এপিক কার্ড রয়েছে অর্থাৎ নিজস্ব পরিচয়পত্র তারা নিয়েই এই মুহূর্তে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যেকে ভোট দিতে পারবেন ইতিমধ্যেই ভোট দেওয়া শেষ হয়েছে আমি যিনি ভোট দিয়ে বেরোলেন একটু কথা বলবো মাসিমা ভোটটি কি দেওয়া হয়ে গেল কেমন দেখছেন শান্তিপূর্ণ হচ্ছে এত পুলিশ আছে আপনারা কিছুটা নিশ্চিন্ত যে ভোট শান্তিপূর্ণ হবে প্রথম ভোটার প্রথম ভোটার তারা এই মুহূর্তে ভোট দিয়ে বেরিয়েছেন স্বাভাবিকভাবে তোমায় জানিয়ে রাখি যে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়ে গেল সকাল সাতটা থেকেই নির্দিষ্ট সময়তে তারা ভোট দিয়ে বেরিয়েছেন এই রুয়ের কুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তরপাড়ার ভোট গ্রহণ কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ রয়েছে ভোট দিয়ে বেরোলেন ভোটাররা মহিলা ভোটারের ছবি দেখালাম আর পুরুষ ভোটারও লম্বা লাইন রয়েছেন যারা রয়েছেন একটু কথা বলবো যে এত সকাল সকাল ভোটের লাইনে কি অশান্তি যাতে না হয় এড়ানোর জন্য না কোনো অশান্তি নাই যা শান্তি শুনতে হলে আমরা ভোট দেবো এটা আমরা আশা করি সবার কাছে আর যাতে মা বোনেরাও ভালোভাবে ভোট দিতে পারে সেটাও আমরা কেন্দ্র বাহিনী আছে যারা শান্তিপূর্ণ তারা ডিউটি করতে পারছে এটা আমাদের কাছে ধন্যবাদ সেন্ট্রাল ফোর্স আছে স্বাভাবিকভাবে নিশ্চিন্তে ভোট দেবেন এবার একটু ভোট গ্রহণ পর্বের ছবিতে দেখাবো ভোট কি শুরু হলো হ্যাঁ একটা জিনিস বলুন যে এখানে সব পলিটিক্যাল পার্টির এজেন্ট আছে হ্যাঁ মোটামুটি সবই আছে ইন্ডিপেন্ডেন্টরাও আছে ঠিকঠাকই আছে নশো নব্বই ভোটার কতক্ষণ ভোট চলতে পারে এই বুথে আপনি ধরে নিন যদি একই রকম ভাবে ভোট হয় ছটার মতো ভোট শেষ হয়ে যাবে একটা জিনিস বলুন এটা সেন্সিটিভ অনেকেই বলছেন কারণ ওপেন স্পেস হ্যাঁ যে কোনো জায়গা থেকে মদ ঢুকে যেতে পারে ভোটটাকে বাঞ্চাল করতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা প্রাইমারি প্রিকুয়েশনগুলো কী দিচ্ছেন না অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখুন প্রফাউন্ড ইয়ে আছে ফোর্স আছে এই এছাড়া ভেতরেও আমাদের মাইক্রো অবজারভার আছেন এইবারে যদি কখনো কোনো সমস্যা হয় আমাদের সেক্টরদের সাথে সবসময় যোগাযোগ আছে সেক্টরের সাথে আমরা যোগাযোগ করব আশা করি সেরকম হবে না কেন কি আমাদের এজেন্ট যারা আছেন সবাই কোঅপারেটিভ ঠিকঠাকই ওনারা একসাথে কাজ করছেন আমরাও করছি এখন অবধি ঠিকই আছে একদমই তো এখন অবধি ঠিক আছে পোলিং অফিসাররা বলছে একবার একটু দেখাবো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে প্রত্যেকটি পলিটিক্যাল পার্টি যারা এজেন্ট রয়েছে তারা ইতিমধ্যেই ভেতরে প্রবেশ করেছেন ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে প্রিসাইডিং অফিসার রয়েছে বাইরে সেন্ট্রাল ফোর্স রয়েছে অবজারভাররা তিনি মাইক্রো অবজারভার রয়েছে ফলে এখনও পর্যন্ত ভোট গ্রহণ এই রুয়ের কুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তরপাড়ায় সেখানে শান্তিপূর্ণ তবে যেটা বারবার বলছিলাম রাজাকে বলবো এদিকটা দেখাতে এই কারণে এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে এবং সবথেকে বড় যে ছবিটা তুমি আমাদের 
সামনে আজকে তুলে ধরলে তাহলে প্রথম ভোটার যিনি একজন একজন প্রবীণ নাগরিক তিনি তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তার সেই ভোটের চিহ্নটাও তিনি দেখালেন আর এই মুহূর্তে আমরা একবার চলে যাব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ভেটাগুড়ি থেকে আমাদের প্রতিনিধি মধুকল্পিতা চৌধুরী মধুকল্পিতা তুমি যেখানে রয়েছো সেখানে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া কিভাবে চলছে মানুষের লাইন কি রকম আর সব থেকে বড় কথা আছে গরম কি রকম মধুকল্পিতা দেখো বিশাখা এই মুহূর্তে আমি যেখানে রয়েছি কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশিত প্রামাণিক তার বাড়িতে আমি রয়েছি এবং আমি দেখানোর চেষ্টা করছি তিনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বাড়ি থেকে বেরোবেন এবং বেরোনোর পর তিনি কোথায় কোথায় যান বিশাখা সেদিকে আমাদের প্রত্যেকেরই নজর থাকবে বিশাখা আমরা বারবার দেখেছি এই কোচবিহারকে প্রত্যেকটা নির্বাচনের সময় উত্তপ্ত হতে দেখেছি নির্বাচনের আগেও আমরা দেখেছি নিশিত প্রামাণিক তিনি একাধিক অভিযোগ করেছেন তার কন ভয় হামলার অভিযোগ উঠে এসেছে এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর আগেও আমরা দেখেছি গত বিধানসভা নির্বাচন হোক বা পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় সেই সময় দাঁড়িয়ে নিশিত প্রামাণিকে তার কন ভয় হামলার অভিযোগ উঠে এসেছে আর এবারে ঠিক বেলা গড়াতে গড়াতে কোচবিহারের ছবিটা কোচবিহারের ছবিটা ঠিক কোন দিকে যায় কোন ভাবে কি কি হয় সেই সমস্ত খবরের দিকে আমাদের নজর থাকবে তবে বিষয়কে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই যে কোচবিহারে এবারে কিন্তু প্রত্যেকটা বুথকেই কার্যত স্পর্শ কাতর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে প্রত্যেকটা বুথে কিন্তু একশো শতাংশ বাহিনী মোতায়েন থাকছে এবং ওয়েব ওয়েবকাস্টিং থাকছে এর পাশাপাশি আমরা জানি যে একশো বারো কোম্পানি বাহিনী কিন্তু ইতিমধ্যে পুরো কোচবিহার জুড়ে রয়েছে তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ উঠে আসছে দিনহাটা থেকে শুরু করে মাথা ভাঙা একাধিক অভিযোগ উঠে আসছে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বেলা করাতে না করাতে কোচবিহারের ছবিটা ঠিক কিভাবে পরিবর্তন হয় সেদিকে আমাদের অবশ্যই নজর থাকবে এবং সেদিকে নজর রাখবো মাথা ভাঙায় এক জওয়ানের কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের রহস্য মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে হঠাৎই নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করে মাথা ভাঙায় সিআরপিএফ জওয়ানের রহস্য মৃত্যু তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় কিন্তু কিভাবে মৃত্যু তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ জওয়ানের নাক ও মুখ থেকে বের হচ্ছিল রক্ত সিআরপিএফ জওয়ানের রহস্য মৃত্যু মাথা ভাঙায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে জওয়ানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা কিন্তু কিভাবে মৃত্যু হলো কেন মৃত্যু হলো তা খতিয়ে দেখছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং যেটা সব থেকে বড় বিষয় রহস্য মৃত্যু কিন্তু তার আগে তার নাক মুখ থেকে রক্ত বের হয় এমনটাই জানা যাচ্ছে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর উঠে আসছে এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ আরো এক ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তের ছবি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির অফিসে আগুন ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির অফিসে আগুন একটার পর একটা ব্রেকিং নিউজ ভোট সবে শুরু হয়েছে তার মধ্যেই ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির দলীয় দপ্তরে আগুন আগুন লাগানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয় আগুন আগুন লাগানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমরা সেখানকার ছবি দেখতে পাচ্ছি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে যে বিজেপির দলীয় কার্যালয় সেখানে আগুন এবং আগুন লাগানোর অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গভীর রাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনই অভিযোগ গভীর রাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপির দলীয় কার্যালয় এমনটাই অভিযোগ করা হচ্ছে বিজেপির তরফ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির বুথ অফিসে আগুন গভীর রাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যদিও অস্বীকার করছে তৃণমূল কংগ্রেস আজ যে ব্রেকিং নিউজ একটার পর একটা উঠে আসছে ভোট সবে মাত্র শুরু হয়েছে আর তার মধ্যেই গতকাল গভীর রাতে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যদিও সেই অভিযোগ নস্যাৎ করছে তৃণমূল কংগ্রেস শিবির সেখানকার ছবি দেখতে পাচ্ছেন সেই বুথ অফিস বিজেপির বুথ অফিস সেই অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে গতকাল গভীর রাতে সেই আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একদিকে একটার পর একটা ব্রেকিং নিউজ এবং সেই সঙ্গে নিউজ আপডেট একেবারে বুথ থেকে ভোট কিরকম চলছে জলপাইগুড়ি কি পরিস্থিতি জানবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুভাশিস সুভাশিস এই মুহূর্তে তুমি কোথায় রয়েছো সেখানে ভোট প্রক্রিয়া কিভাবে চলছে
বলে রাখি আমি এই মুহূর্তে রয়েছি জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের বাড়িতে তার সঙ্গে কথা বলেছি তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিয়েছেন তার যে গ্রামের বাড়ি রয়েছে বামনকারী সেখানে তিনি ভোট দিতে যাবেন পাশাপাশি যে সপরিবারে তিনি ইতিমধ্যে বাড়িতে পুজো অর্চনা সেরে নিয়েছেন এবং এখানে যারা বাড়িতে তারা সকালে এসেছে তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বামনকারী গ্রামে যাবেন এবং সেখানেই ভোট দেবেন প্রায় ধুপগুড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে তার গ্রামের বাড়ি সেখানে পৌঁছে তিনি ভোট দেবেন এবং সেখানকার কি ছবিটা হয় সেটাও আমরা সরাসরি পর্দায় তুলে ধরব রিপাবলিক বাংলায় তুলে ধরব তবে নির্মল রায় ব্যাপারে যেটা জানা গিয়েছে তিনি যেটা জানিয়েছেন যে গ্রামের বাড়িতে ভোটটা দেওয়ার পরই তিনি বেরিয়ে যাবেন জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের বিভিন্ন জায়গায় প্রথমে তিনি ময়নাগুড়ি এবং সেখান থেকে মালবাজার তারপরে ধাপে ধাপে সেখান থেকে ডাবগ্রাম এবং মেত্রীগঞ্জের দিকেও যেতে পারেন বলে জানা গিয়েছে বিশাখা ধন্যবাদ সুভাষিস আমরা এই নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন সুভাষিস আমাদের সঙ্গে আর এই মুহূর্তে যখন প্রথম দফার নির্বাচন দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে তখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার তিনি কি বলছেন শুনুন সমস্ত হ্যাঁ কি হর ভোটার কো নিকল কে আনা চাই হর ইউবা কো হর মহিলা কো হর ব্যক্তি কো ওল্ড এজ এভরি ওয়ান সবক একবার আমার বিনতি ভি হ্যাঁ গুহার ভি হ্যাঁ অনুরোধ ভি হ্যাঁ আপিল ভি হ্যাঁ सब लोग एक बार वोट देने आए और वोट देने आएंगे तो उसका जो लोकतंत्र के पर्व का जो आनंद है उसको महसूस करेंगे तो जरूर जरूर आइए और हमें इस बार उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में मतदाता वोट देने आएंगे মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার তিনি বললেন যাতে ভোটাররা আজ এই প্রথম দফার নির্বাচন যখন শুরু হয়ে গিয়েছে তখন ভোটাররা যেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন দেশ জুড়ে ভোটারদের জন্য তার এই আহ্বান এবং সেই জায়গা থেকে আমরা শুনলাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কি বলছেন এবার আমরা শুনবো আমাদের রাজ্যের যিনি সাংবিধানিক অভিভাবক তিনি কি বলছেন কি বলছেন রাজ্যপাল শুনুন for the people of bengal and also for a free and fair election আমেশুলাম রাজ্যপাল সুবি আনন্দ বোস তিনি আজ সকাল সকাল কালীঘাটে পৌঁছে গিয়েছেন কালীঘাটে কালীঘাট মন্দিরে তিনি পূজো দিয়েছেন এবং তিনি বললেন যাতে প্রথম দফা থেকে শেষ দফা পর্যন্ত নির্বাচন যাতে যাতে তিনি বললেন যাতে স্বাভাবিকভাবে সবাই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সুষ্ঠু এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে ভোট হয় সেই জন্যই তিনি আহ্বান জানালেন ভোটারদের কাছে এবং তিনি প্রার্থনা করেছেন সে কথাই বললেন আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভোটের সমস্ত আপডেট প্রত্যেকটা ব্রেকিং নিউজ রিপাবলিক বাংলার গ্রাউন্ড রিপোর্ট থেকে শুরু করে এই স্টুডিও থেকে সমস্ত রিপোর্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো তবে তার আগে এই মুহূর্তে সময় হয়ে গিয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার ফিরে আসছি এক্ষুনি সঙ্গে থাকবেন জানি না ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তবে সিলিং ফ্যানের ভবিষ্যৎ আমি জানি কারণ এটা তো এখন এখানেই রিভার্স রোটেশন মোড সহ ওরিয়েন্ট এরোসলেম বিএলডিসি ফ্যান যা এয়ার সার্কুলেশন বাড়ায় ওরিয়েন্ট বিএলডিসি ফ্যান দ্য ফিউচার অফ ফ্যান বালুঘাটে সন্নিকটে গঙ্গারামপুর বলে একটি খুব বিখ্যাত জায়গা আছে পুরাণে বলে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওখানে এসেছিলেন বানাসুরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বানাসুরের মেয়ে উষা তাকে হরণ করতে এসেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ এবং ওখানে এখন একটা জায়গা আছে এবং রাস্তা আছে যার নাম হচ্ছে উষা হরণ রাস্তার নামই উষা হরণ রোড হ্যাঁ ওই রাস্তা ধরে উষাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন এবং তারপরে বানাসুরের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় মাইথোলজি এটা মাইথোলজি এবং এর সাথে হিস্টোরিক্যাল তার যে ইম্পর্টেন্স সেখানে পাল যুগ সেন যুগের বিভিন্ন এক্সকাভেশন হওয়ার পর আছে 
বহুদিন ধরে এক্সকাভেশনের পর আর হয়নি আমরা এত বছর পর সেখানে তিন কোটি টাকা স্যাংশন করি আপনি বোধহয় প্রথমে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরি আর করেন চাকরি নিইনি চাকরি এসেছিল হ্যাঁ আমি তখন চাকরি ডিনাই করি এবং ডিনাই করে আমি তখন আমি এমএসসি করছি এমএসসি কে কন্টিনিউ করি না এটা কি কারো প্ররোচনায় চাকরিটা ছেড়েছিলেন না আমি ওই একটা সময় খুব স্ট্রং ডিসিশন নিয়েছিলাম এবং সেটা বোধহয় আপনার বাড়িতে বিশেষ করে আপনার বাবা মা পছন্দ করেন না বাবা মা একটু তো থাকে যে কি করে খাবে ছেলেটা আমার আর যেহেতু আমি আর এস এস করতাম অনেকেই ভয় দেখাতো সিপিএম এর সময় যে আর এস এস করলে চাকরি পাওয়া যাবে না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার ছিল এবং ছিল না সেটাও অস্বীকার করা যায় না আমরা অনেক চোখ রাঙানি সহ্য করেছি সেই সময় সঙ্গে শাখা করতে গিয়ে নানা রকম বাধার মুখে পড়েছি আবার উল্টো রকমও দেখেছি কিছু সিপিএম এর ভেতরের লোক ছিল তারা বলতো যে ভালো জিনিস ওটা কর ওরা হয়তো করার ইয়েটা পেতো না ছোটবেলায় হয়তো করেছিল তো যাই হোক এইভাবে পরবর্তী সময়ে স্কুলে চাকরি করা স্কুলে এক বছর তিন মাস পড়ানো এবং তারপরে যেরকম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির হয় আর কি তারপরে নেট কোয়ালিফাই করা কলেজে পড়ানো কলেজে প্রায় পাঁচ বছর পড়ানোর পর ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছর পড়ানো এবং তারপরে রাজনীতিতে আসা হঠাৎ করে ঠিক আজকে অনেকক্ষণ সুকান্তবাবুর সঙ্গে এই ট্রেনে যেতে যেতে কথা বললাম এরপরে বালুরঘাটে উনি পৌঁছানোর পর ওনার রোজ নামচাটা কেমন কাটছে সকালটা কখন হচ্ছে চাটা বাড়িতে চাটা বাড়িতে বৌদির সঙ্গে খেতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না নাকি কর্মীদের সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে খাচ্ছেন ব্রেকফাস্ট কখন হচ্ছে লাঞ্চ কখন হচ্ছে ডিনার করার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকছে কি না কর্মীদের সঙ্গে কখন কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন সমস্ত দিন নামচার সাক্ষী আমরা থাকবো আগামী কয়েকদিন আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানায় যেভাবে তিনি যেভাবে তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং ওনার এই আশাতে এই বিধানসভা যেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে সেই বিধানসভাতে আমরা লিড পাবো না এই বিধানসভা এই এটা এটা কোন বিধানসভায় পড়ছে গঙ্গারাম হরিরামপুর বিধানসভা হরিরামপুর বিধানসভার মধ্যে আমাদের সভা হবে এবং এই বিধানসভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসার জন্য আমরা আগামী দিনে এই বিধানসভা থেকে লিড নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেব বিধানসভা ক্ষেত্র এলাকাতেই প্রচারে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার এবং পায়ে হেঁটে প্রচার করছে এটা সম্ভবত কুরমাইল এলাকা নাকি সুকান্ত মধুপুর মধুপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে একেবারে রাস্তা এখন দিয়ে দিই একটা হিন এই মুহূর্তে আমি রয়েছি আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের কুমারগ্রাম যে বিধানসভা সেই কুমারগ্রাম বিধানসভার নিউ ল্যান্ড টি গার্ডেন প্রাইমারি স্কুলে এই স্কুলে ইতিমধ্যে সকাল সাতটা বাজতে না বাজতে ভোটের লাইনে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছেন এবং তারা সকাল সকাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা ভোট দিতে চলে এসেছেন এবং এবং পাশাপাশি আরও বলে রাখি যে এই আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে যিনি তৃণমূল প্রার্থী যে তৃণমূল প্রার্থী সেই প্রকাশ ঠিক করাই তিনিও এই এই কেন্দ্রে এই বুথেই ভোট দেবেন এই সমস্ত খবর নিয়ে ফিরে আসছি ছোট্টাকে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা Supremes over 9000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high quality raw materials and innovative designs. Supreme Total Piping Solutions with you for a lifetime. High voltage prachar theke dewar likho. Duare janosongjok theke prachare tarokara. Meeting michil samabesh procharer moydane dharma goron bhashon. Rutro punorogi. Kothao khola challenge kothao zor tokkor. হয়তো জালনার দিকে বাইরে যেটুকু দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমরা একটা ট্রেনের মধ্যে আছি ট্রেন জার্নি চলছে বলেই দিই পদাতিক এক্সপ্রেস 
শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের দিকে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সুকান্ত বাবু সবার আগে মানে আপনার তো ইলেকশনের এই জার্নি চলছেই কিন্তু সেই যাত্রাপথে রিপাবলিক বাংলা এই মুহূর্ত থেকে আপনার সঙ্গী হলো এবং সেই জন্য সবার আগে রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে স্বাগত আবার নমস্কার রিপাবলিক বাংলাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই তারা যেভাবে গণতন্ত্রের জন্য সর্বদা মুখর থাকে এবং গণতন্ত্রের লড়াই করছে তো সেই জন্য আমি আমার তরফ থেকে রিপাবলিক বাংলার সকল কলাকুশলীদেরকে এবং রিপাবলিক বাংলার সকল দর্শকদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপনা করছিলেন বটানি পড়াতেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন এবং মানে নিজের এলাকায় ছিলেন মহাভারতে সেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া জবাবের মতো মানে সব পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে না যিনি অঋণী অপ্রবাসী এবং দিনান্তে সাকান্ন বোঝি তো আপনি দিনান্তে সাকান্নও পাচ্ছিলেন না আরও অনেক বেশি কিছু পাচ্ছিলেন অধ্যাপনা করে ঋণও ছিল না এবং প্রবাসীও হতে হয়নি বালুরঘাটেই ছিলেন সেই বালুরঘাট ছেড়ে এই যে নিরন্তর দৌড় ঝাঁপ দিনের শেষে চোখে মুখে এই ক্লান্তির ছাপ ভালো লাগে খুব ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে দেখুন মানুষ যখন এই ধরনের প্রেশার বা এই ধরনের কাজের সম্মুখীন হয় না তখন আমরা আমাদের ক্ষমতাটা বুঝতে পারি মানে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া এবং তাতে ক্ষমতা বাড়ে আমি আপনার ক্যামেরার সামনে বলছি একটা সময় আমি যাতায়াত মানে বাস বা গাড়িতে বাই রোড যাকে বলি আর কি আমরা ইংরেজিতে সেই বাই রোড ট্রাভেল করতাম না আমি মানে আমার একটু অপওয়ার্ড লাগতো বাই রোড ট্রাভেল করতে এখন ধরুন আমি তিন চার দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে আমি বালুঘাট থেকে সকাল ছটায় রওনা হলাম জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম সভায় অ্যাটেন্ড করলাম আবার বাইরে জলপাইগুড়ি থেকে বালুঘাট পৌঁছে গেলাম রাত্রি বেলার মধ্যে এই যে আমার যে শারীরিক বা যাই বলুন না কেন মানসিক একটা ইয়ে ছিল চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি পারতাম না এরকম করতে এই এটা আমার খুব ভালো লাগে আমি সেই চ্যালেঞ্জ থেকে ব্রেক করে আমি আমার ফিজিক্যাল বলুন ফিজিক্যাল বা যে অন্যান্য মানসিক চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটাকে অতিক্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছলাম এইটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে আমার মনে এই যে সক্ষমতাটা বুঝছেন এবং মানুষের জন্য করতে পারছেন সেটা তো পজিটিভ দিক কোথাও কোনো নেগেটিভ দিক কি মাথায় আসে কখনো না নেগেটিভ দিক একটাই মাথায় আসে সেটা হচ্ছে পরিবারকে সময় দিতে পারি না এটা অত্যন্ত নেগেটিভ দিক কারণ পরিবারকে সময় দিতে না পারলে কি হয় দেখুন হিউম্যান সাইকোলজি তো অ্যাটাচমেন্টটা খোলা যায় পরিবারের প্রতি পরিবারের লোকেদের আমার প্রতি অ্যাটাচমেন্ট খোলা যায় ঠিক এবং যেহেতু আমার মেয়ের আমার বড় হচ্ছে ওদের এই অ্যাটাচমেন্টটা খুব কম হয় আমি আস্তে আস্তে সেটা ফিল করছি হয়তো বড় হলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে বাবা এই কাজে ছিল হয়তো বুঝতে পারবে কিন্তু অবভিয়াসলি এটা একটা বিরাট লস আগে একটা সময় এক্সপেকটেশান ছিল মেয়েদের যে বাবা বড় মেয়ের বিশেষ করে যে বাবা সাথে থাকবে সাথে শোবে আমি গেলে বড় আমার সাথেই শোবে এবং দুই মেয়ের মাঝখানে আমাকে শুতে হবে এটা হচ্ছে ওদের ডিমান্ড কি ইয়েও ছাড়বে না ও ছাড়বে না আমি যেটা বলছিলেন আমারও সেরকমই আশা যে ওরা বড় হওয়ার পর নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমার বাবা এমন কিছু একটা কাজ করতে গেছিলেন কারণ সত্যি কথা বলতে দেখুন আমি তো কিছু না হয়ে রাজনীতিতে আসিনি আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল রাজনীতিতে আসবো কিন্তু তার আগে ছিল নিজেকে প্রমাণ করার যে একটা জায়গায় গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর তারপরে আমার রাজনীতিতে যাবো এরকম প্ল্যানিং ছিল আমি আরামে ছিলাম নিজের ল্যাব ছিল এসি ল্যাব সারাদিন এসিতে বসে থাকো এবং মনে রাখবেন মানে আপনারও নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা আছে বিশেষ করে সায়েন্সের ল্যাবে হচ্ছে ল্যাবের বস যিনি তিনি হচ্ছে রিয়ালি বস ওইটুকু এরিয়াতে দ্বিতীয় কথা বলার ক্ষমতা কেন নেই তিনি যা বলবেন সেটাই ধ্রুব সত্য আর কি তো স্বাভাবিকভাবে এরকম একটা ভালো জায়গায় ছিলাম আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম সেখানে সেটেল পরিবার ছিল ফ্ল্যাট ছিল কেনা ছোট একটা ফ্ল্যাট ছিল সেখানে থাকতাম আরামে স্কুটি চলে যেতাম ইউনিভার্সিটিতে আবার চলে আসতাম কিন্তু ওই বরাবরই একটা हेनस्थान
ভোট শুরুর আগে থেকেই অশান্ত জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির অফিসে আগুন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ বাংলায় প্রথম দফার ভোটে নিরাপত্তার কড়াকড়ি কমিশনের একশো শতাংশ বুথেই থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী তিন কেন্দ্রে মোতায়েন দুশো তেষট্টি কোম্পানি বাহিনী থাকছে বারো হাজার তিনশো দশ রাজ্য পুলিশের বাহিনীও said it's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station shuru ganatantre shob theke boro utshob vote line e deshbashi nirbhoy vote din booth er daitto commission er ashash mukhya nirbachan commissioner rajiv kumar er तृणमूल हरिर स्थानीय तृणमूल नेता की রাতের অন্ধকারে আমাদের যে অস্থায়ী বুথ কেন্দ্র সে বুথ কেন্দ্রটা পুড়িয়ে দেওয়া হয় এই পুড়িয়ে দেয় রাতের অন্ধকারে এখানের যেহেতু বিরোধী বিজিবি বিজিবির পায়ের তলার মাটি নেই এরা মানুষের সঙ্গে আর যেহেতু মানুষের এরা উন্নয়ন করতে পারছে না পায়ের তলার মাটি নেই তাই এরা রাতের অন্ধকারে আমাদের যে দলীয় যে অস্থায়ী যে ক্যাম্পটা বুথ ক্যাম্পটা সেটা পুড়িয়ে দেয় এরা আমরা ভিক্ষার জানাই এবং সাধারণ মানুষ যারা গণ আজকে যারা গণদেবতা যারা মানুষকে গণ গণ গণতন্ত্রকে আজকে প্রয়োগ করবে তাদের কাছে আবেদন এই হারমাদ এবং উদ্মাদদের যেন এই বারোকদালি এক অঞ্চল থেকে উৎখাত করে कार्यतु একদম দেখো বিশাখা ভোট শুরু হয়ে গেছে এবং সকাল থেকে কিন্তু এই যে ভোটের যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিভিন্ন ধরনের যে ঝামেলা তার কিন্তু খবর আসা শুরু হয়ে গেছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির মধ্যে যে এই চতুরাগজ এলাকা এখানে কিন্তু এর আগেও বিভিন্ন সময় ভোটের সময় কিছু না কিছু বিক্ষিপ্ত সমস্যা হতে দেখা গিয়েছে এবং আবারও আজ সকাল থেকেই যে অভিযোগটা সামনে আসছে আমি শুরুতেই ভিজুয়ালটা একটু দেখাবো গ্রাউন্ড জিরো থেকে যে এই যে অস্থায়ী ভোট বিজেপির তা রীতিমতো ভেঙে চুড়ে গিয়েছে এবং জ্বলে গিয়েছে আমি দেখাচ্ছি এখানে যে বাঁশ উপরে পড়ে রয়েছে বাইরের দিকে এবং যে যে পতাকাগুলি রয়েছে দলীয় পতাকাগুলি সেগুলি রীতিমতো আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি পুড়ে ছাড়খার হয়ে গিয়েছে আমি এই ভিজুয়াল দেখানোর পাশাপাশি একটু এখানকার যিনি বুথ সভাপতি আছে তার সঙ্গে কথা বলবো এবং আসল অভিযোগটা তারা কি বলছেন সেটা একটু জানার চেষ্টা করবো দাদা কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি একটু বলুন কি অভিযোগ করছেন আপনারা স্যার আমাদের কালকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত রাত্রি বুথ সব ভালো ছিল সব ঠিকঠাক করে গেছিলাম 
আমরা সকালে সবাই ভোট দিতে আসবে আমাদের শান্তিপুর এরিয়া সকাল ভোর চারটা কুড়িতে যখন আমি আসি এগুলো সব রেডি করার জন্য আসার পরে দেখি আপনি নিজেও দেখতে পাচ্ছেন পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার বুথ জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার ক্যান্ডিডেটের ব্যানার জ্বালিয়ে দিয়েছে ঝান্ডা জ্বালিয়ে দিয়েছে এর জন্য আমি খুব স্যাড সকাল থেকে কাকে কি বলো কিছু চোখে দেখিনি সারাদিন কালে খাটাখাটি করেছি রাত্রি আটটা পর্যন্ত সাড়ে আটটা পর্যন্ত জানেন ইলেকশনের সময় একটা বুথ সভাপতির কত কাজ থাকে আমি সব কিছু করার পরে যখন ভোর চারটায় ভোর তিনটায় উঠেছি সান্ডান করে যখন এসে দেখি আমার এখানে পুরো জ্বালানো একদম মানে ছারকার করে দিয়েছে সবচেয়ে দুঃখ আমার ক্যান্ডিডেটের ব্যানার জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার ঝান্ডা জ্বালিয়ে দিয়েছে যারাই এই কাজ করছে আপনারা কি অভিযোগ অভিযোগ করছেন পুলিশের অভিযোগ করছেন বলা হয়েছে আমার আমাদের যে পার্টির উচ্চ অধিকারদেরকেও বলা হয়েছে তারা হয়তো আসবেন টাইম লাগবে অনেক বড় এরিয়া অভিযোগটা আপনারা কারোর বিরুদ্ধে করছেন কি আমি চোখে দেখিনি না দেখলে কি করে রাতের অন্ধকারে এইভাবে এসে করেছে এখন তো আর সেই মানুষকে বলা নেই সবাই তো জানে আজকাল মিডিয়ার যুগ সব মোবাইল বলে হয়ে যায় তো দেখুন আপনি কি বলবো স্যার আমার বলার আর কিছু আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে যারা রয়েছেন এখানে এই বুথে অফিসে যে অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই ছবিটা আমরা দেখলাম আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি উন্মিলন সেনা ধন্যবাদ উন্মিলন একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলিপুরদুয়ারের উত্তেজনা আলিপুরদুয়ারের তৃণমূলের অফিসে ভাঙচুর আর অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির অফিসে বিজেপির দলীয় অফিসে অস্থায়ী দলীয় অফিসে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে এবং এর পাশাপাশি আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখবো সবে মাত্র परिस्थिति দেখো তোমাকে আমি সেখানে বলি দিনাটা কলেজের যে সাথে তিনশো চার নম্বর বুথ সেই বুথের ইভিএম খারাপ সকালবেলা যখন মানুষজন আসে সেখানে ভোটদানের জন্য লাইনে দাঁড়ায় তারপরে শুরু হওয়ার আগেই দেখতে পাওয়া যায় ইভিএম খারাপ এই নিয়ে কিন্তু একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় যদিও পরবর্তীতে যারা আধিকারিক রয়েছেন ইলেকশন আধিকারিক তারা আসেন এবং ইভিএম কি হয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আবার নতুন করে ভোট গ্রহণ শুরু হবে তবে সকাল সকাল দিনাটা কলেজের সাথে তিনশো চার নম্বর বুথে খারাপ হওয়াকে কেন্দ্র করে যারা ভোট দিতে এসেছিলেন অর্থাৎ যারা ভোট দেবেন তাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তারা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন সবে লাইন শুরু হয়েছিল যে ভোট দেবেন এমত অবস্থায় এমত এহেনো ঘটনায় তারা রীতিমতো শঙ্কিত বিশাখা ধন্যবাদ কিংসুক আমরা কথা বলছিলাম সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি কিংসুক আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা একবার আলিপুর দুয়ারের দিকে নজর রাখবো আলিপুর দুয়ারে সেখানেও বিভিন্ন বুথে ভোট হচ্ছে সেখান থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুখেন্দু সুখেন্দুর সঙ্গে আমরা কথা বলবো এবং আলিপুর দুয়ারে এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি কোথায় কোথায় কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে কি না নাকি আদতে খুব ভালোভাবে ভোট হচ্ছে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে সকাল সকাল ভোট দিচ্ছেন সেই ছবিটাই আমরা দেখবো আমাদের প্রতিনিধি সুখেন্দুর সঙ্গে সুখেন্দু এই মুহূর্তে রয়েছেন আলিপুর দুয়ার থেকে সরাসরি সুখেন্দুর কাছ থেকে জানবো সুখেন্দু এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি আমরা জানার চেষ্টা করবো সুখেন্দু তুমি এই মুহূর্তে যে বুথে রয়েছো সেখানকার কি ছবি উঠে আসে বিশাখা আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আলিপুর দুয়ারে যে কুমার গ্রাম বিধানসভা তার নিউল্যান্ড টি গার্ডেন প্রাইমারি স্কুলে এই বুথে রয়েছি এই বুথেই ভোট দেবেন আলিপুর দুয়ারের তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ সিং বরাইক এবং তার আগে এই মুহূর্তে তিনি যেটুকু জানা গিয়েছে তিনি সকাল আটটা নাগাদ ভোট দিতে আসবেন এই এই বুথে তার আগে সকাল সাতটা থেকে যেমন ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে চা শ্রমিকরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখো সকাল থেকেই লাইন দিয়ে তারা সকাল সকাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আজকে সকাল থেকে এখানে আকাশ মোটামুটি মেঘলা এবং একই সঙ্গে যারা ভোট যারা ভোট দিতে এসছেন তাদের প্রত্যেকে সকাল থেকে লাইন দিয়েছেন এবং ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসছেন এবং একইভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে রাজ্য পুলিশের পুলিশ আধিকারিক রয়েছে সকলে রয়েছে এবং সকলে ভোট ভোট ভোটের লাইনে সকাল সকাল দিচ্ছে সকাল সকাল ভোট দিতে এসছেন সকাল সকাল কেন এলেন ভোট দিতে আসছি সকাল সকাল কেন এলেন আজকে কি চায়ের বাগান চা বাগান খোলা আছে না বাগান বাগান বন্ধ আছে বাগান বন্ধ আছে হ্যাঁ আর সকাল 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 দেখা যাচ্ছে আপনারা সবাই ভোট দিতে চলেছেন সকাল সকাল আসার কারণ কি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আমাদের ভোটটা দিয়ে আরো কিছু কাজ করতে পারবো ওই জন্য বাগান তো বন্ধ বন্ধ তো তাও তো আমাদের পরে ভিড় হয়ে যায় তারপরে লাইন লাগা ভোট দেওয়ার আমার কর্তব্য না ওই জন্য আমরা তাড়াতাড়ি আসি খুশি আছি তাই জন্য আমরা ভোট দিতে আসি 
আছে জলপাইগুড়ির মানুষ কি বলছেন পিঙ্কি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি পিঙ্কি তুমি যেখানে দেখো বিশ্বকা জলপাইগুড়ির একাংশে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আজকে জলপাইগুড়ির আবহাওয়া কিছুটা হলো স্বস্তিদায়ক এবং এই মুহূর্তে আমি যেখানে রয়েছি বামনতাড়ি প্রাইমারি স্কুল সেখানে তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায় তিনি ভোটদান করতে আসবেন কিন্তু তার আগেও যে ছবিটা সাধারণ যে ভোটাররা তারা এসে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের যে যে উৎসব সেখানে আপনারা পার্টিসিপেট করছেন ভোট দেবেন একটু আবহাওয়াটা ভালো মনে হচ্ছে তার জন্য সকাল সকাল নির্বাচিত যিনি হবেন তার কাছ থেকে কি চাইবেন জলপাইগুড়ি সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক উৎসব সেটাতে আপনি পার্টিসিপেট করছেন প্রথমবারের জন্য একদম বুঝতেই পারছ আমাদের সঙ্গে একজন প্রথমবার ভোটার একটু দেখান কার্ডটাও দেখান এই যে ইলেকশন কমিশনের কার্ড রয়েছে ভোটার ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে এবং সেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেকে এই মুহূর্তে এসেছেন এই যে এখানে তিনিও দেখাচ্ছেন প্রথমবার আপনারও কি প্রথমবার দ্বিতীয়বার এর আগে লোকসভা ভোট দিয়েছেন তাহলে গণতান্ত্রিক উৎসবে আপনি পার্টিসিপেট করছেন কিভাবে দেখছেন ভালো কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যেক এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হয় প্রত্যেক বছর কোনো চলে না আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ার লোকসভার এই যে কালচিনি বন্ধু বাগান এই কালচিনি সেখানকার রয়েছে আমরা আমার দেখাবো এই যে বন্ধু বাগানের ছবিটা কিন্তু সকাল সকাল কিন্তু ভোটার লাইনে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এবং এখানে কিন্তু যে বলে রাখি কিন্তু প্রায় বিগত প্রায় পাঁচ মাসে ওর সময় থেকে কিন্তু বন্ধ রয়েছে কিন্তু এই কালচিনি বাগান এবং বাগান খুলবে এই আশা নিয়ে কিন্তু শ্রমিকরা ভোটার লাইনে দাঁড়িয়েছে এবং সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে এবং মহিলা থেকে পুরুষ সবারই কিন্তু ভোটের লম্বা লাইন বর্তমানে রয়েছে এই যে কালচিনি যে 
সবাই মজদুর গোদাম লাইনে অবস্থিত মজদুর সবাই কোন তো কোন এখানে যারা রয়েছে তারা কোন সবাই শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবার থেকে উঠে আসছে তারা এবং তারা একটাই আশা করছে যে বাগান যেন শীঘ্র খুলে যায় বলা চলে প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ ভোটার রয়েছে যারা কিন্তু বাইরেই রয়েছে তারা কিন্তু ফিরিয়ে করতে তারা যারা এখানে রয়েছে তারা জানান যে খুব সমস্যায় রয়েছে বাগান শীঘ্র খুলুক এটাই চাচ্ছি আলিপুরদুয়ার জেলার এই কালচি থেকে ক্যামেরা অজয়ের সঙ্গে সুই চট্টোপাধ্যায় পাবলিক বাংলা প্রেজেন্টেড বাই ব্র্যান্ডেড কানের মেশিনের একমাত্র চয়েস শ্রবণী এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি থেকে যে খবর উঠে আসছে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হতে না হতেই জলপাইগুড়িতে দুশো চার নাম্বার বুথে সেখানে ইভিএম বিকল আরও একবার জানিয়ে রাখব ভোট শুরু হতে না হতেই জলপাইগুড়িতে দুশো চার নম্বর বুথে ইভিএম সমস্যা ইভিএম সমস্যা ভোট শুরু হতে না হতেই আমরা জানি সকাল সাতটা বেজেছে সেই মুহূর্তে ভোট শুরু হয়েছে কিন্তু জলপাইগুড়িতে দুশো চার নম্বর বুথে ইভিএম বিকল হয়ে গিয়েছে একটার পর একটা জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রেকিং নিউজ আসছে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে দিনহাটাতে ইভিএম বিকল সেই খবর দেখিয়েছিলাম এবার এবার আমরা দেখাচ্ছি ভোট শুরু হতে না হতেই ইভিএম বিকল জলপাইগুড়ির ছবি দুশো চার নম্বর বুথে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন দুশো চার নম্বর বুথে ইভিএম বিকল হয়ে যাওয়াতে ভোট কর্মীরা তারা চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার ভোট প্রক্রিয়া যাতে শুরু করা যায় ইভিএম ঠিক করে যাতে শুরু করা যায় ভোট প্রক্রিয়া সেই চেষ্টাই করছেন ভোট কর্মীরা অন্যদিকে ভোটের খবরের দিকে নজর রাখবো আমরা এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে সব মিলিয়ে ঠিক কীরকম ভোট প্রক্রিয়া কীরকম চলছে জানবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি সুভাষিস সুভাষিস তুমি এই মুহূর্তে কোন বুথে রয়েছো কে রয়েছেন তোমার সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কি আপডেট হ্যাঁ দেখো আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ধূপগুড়ি ব্লকের ডাউকুমারি বামনচারী গ্রামে আমার সঙ্গে রয়েছেন জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায় সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলবো কি বলবে নির্মলবাবু এই ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে ভোট প্রক্রিয়া তো ভোট প্রক্রিয়া ভোটের মতো করে চলছে আর কি এখন পর্যন্ত মোটামুটি স্মুথলি চলছে আমি আসার সময় যেটা দেখলাম আর কি সব ভোট কেন্দ্রে আর কি সেই লম্বা লাইন মানুষ খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিচ্ছে আবহাওয়াটা ফেভারে বললো আর কি ভোট দেওয়ার পর কি কি পরিকল্পনা রয়েছে না ভোট দেওয়ার পরে আমি তো বেরিয়ে যাব কেননা সাতটা আমাদের বিধানসভা ক্ষেত্রে রয়েছে প্রত্যেকটা বিধানসভা ক্ষেত্রে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আমি বেরিয়ে যাব সেগুলো খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কি বলবেন এই কেন্দ্রীয় বাহিনী এত আটো শটো নিরাপত্তা না আমার মনে হয় না যে এত আটো শটো নিরাপত্তা মানে দরকার ছিল এটা একটু মানে বেশি আটো শটো করা হয়েছে আর কি তাতে বাংলাকেই ছোট করা হয়েছে অন্যান্য জায়গার তুলনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এত অনেক বেশি আর কি মনে হচ্ছে যে এটা বোধহয় জম্মু কাশ্মীর সপরিবারে ভোটদান দেবেন তারপরই সেখান থেকে বেরিয়ে যাবেন মেকলিগঞ্জ থেকে আরম্ভ করে ময়নাগুড়ি মালবাজার বিভিন্ন এলাকায় এবং সেখান থেকে জলপাইগুড়ি এবং সমস্ত খবরের দিকে নজর রাখবো কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে একটা বিরতি বিরতির পর ফিরে আসছি যাবতীয় গরমা গরম ভোট আপডেট নিয়ে সঙ্গে থাকুন কোথাও ফলা চ্যালেঞ্জ কোথাও জোর টপ্পর বালুঘাটে সন্নিকটে গঙ্গারামপুর বলে খুব বিখ্যাত জায়গা আছে এখানকার দই খুব বিখ্যাত ক্ষীর দই খুব বিখ্যাত গেলে অবশ্যই খাবেন এবং আমরা খাওয়াবো এবং 
সেখানে বানগড় বলে একটি জায়গা আছে যার হিস্টোরিক্যাল এবং মাইথোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে মানে মাইথোলজিতে অর্থাৎ পুরাণে বলে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওখানে এসেছিলেন বানাসুরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বানাসুরের মেয়ে উষা তাকে হরণ করতে এসেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ এবং ওখানে এখন একটা জায়গা আছে এবং রাস্তা আছে যার নাম হচ্ছে উষা হরণ রাস্তার নামই উষা হরণ রোড হ্যাঁ ওই রাস্তা ধরেই উষাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন এবং তারপরে বানাসুরের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় মাইথোলজি এটা মাইথোলজি এবং এর সাথে হিস্টোরিক্যাল তার যে ইম্পর্টেন্স সেখানে পাল যুগ সেন যুগের বিভিন্ন এক্সকাভেশন হওয়ার পর আছে বহুদিন ধরে এক্সকাভেশনের পর আর হয়নি আমরা এত বছর পর সেখানে তিন কোটি টাকা স্যাংশন করি আপনি বোধহয় প্রথমে প্রাইমারি স্কুলেও চাকরি নিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরি করেন চাকরি নিয়ে চাকরি এসেছিল তাই আমি তখন চাকরি ডিনাই করি এবং ডিনাই করে আমি তখন আমি এমএসসি করছি এমএসসি কে কন্টিনিউ করি না এটা কি কারোর প্ররোচনায় চাকরিটা ছেড়েছিলেন না আমি ওই একটা সময় খুব স্ট্রং ডিসিশন নিয়েছিলাম এবং সেটা বোধহয় আপনার বাড়িতে বিশেষ করে আপনার বাবা মা পছন্দ করেন বাবা মা একটু তো থাকেই যে কি করে খাবে ছেলেটা আমার আর যেহেতু আমি আর এস এস করতাম অনেকেই ভয় দেখাতো সিপিএম এর সময় যে আর এস এস করলে চাকরি পাওয়া যাবে না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার ছিল এবং ছিল না সেটাও অস্বীকার করা যায় না আমরা অনেক চোখ রাঙানি সহ্য করেছি সেই সময় সঙ্গের শাখা করতে গিয়ে নানা রকম বাধার মুখে পড়েছি আবার উল্টো রকমও দেখেছি কিছু সিপিএম এর ভেতরের লোক ছিল তারা বলতো যে ভালো জিনিস ওটা কর ওরা হয়তো করার ইয়েটা পেতো না ছোটবেলায় হয়তো করেছিল তো যাই হোক এইভাবে পরবর্তী সময়ে স্কুলে চাকরি করা স্কুলে এক বছর তিন মাস পড়ানো এবং তারপরে যেরকম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির হয় আর কি তারপরে নেট কোয়ালিফাই করা কলেজে পড়ানো কলেজে প্রায় পাঁচ বছর পড়ানো পর ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছর পড়ানো এবং তারপরে রাজনীতিতে আসা হঠাৎ করে ঠিক আজকে অনেকক্ষণ সুকান্তবাবুর সঙ্গে এই ট্রেনে যেতে যেতে কথা বললাম এরপরে বালুরঘাটে উনি পৌঁছানোর পর ওনার রোজ নামচাটা কেমন কাটছে সকালটা কখন হচ্ছে চাটা বাড়িতে চাটা বাড়িতে বৌদির সঙ্গে খেতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না নাকি কর্মীদের সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে খাচ্ছেন ব্রেকফাস্ট কখন হচ্ছে লাঞ্চ কখন হচ্ছে ডিনার করার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকছে কি না কর্মীদের সঙ্গে কখন কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন সমস্ত দিন নামচার সাক্ষী আমরা থাকব আগামী কয়েকদিন আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই যেভাবে তিনি যেভাবে তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং ওনার এই আশাতে এই বিধানসভা যেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে সেই বিধানসভাতে আমরা লিড পাবো না এই বিধানসভা এই এটা এটা কোন বিধানসভায় পড়ছে গঙ্গারাম হরিরামপুর বিধানসভা হরিরামপুর বিধানসভার মধ্যে আমাদের সভা হবে এবং এই বিধানসভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসার জন্য আমরা আগামী দিনে এই বিধানসভা থেকে লিড নিয়ে নরেন্দ্র মোদী ভোট শুরু হতেই কোচবিহারের রাজপুরে অশান্তি বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট শুরু হতে না হতেই অশান্তি বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ কোচবিহারের রাজপুরে অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল লোকসভা নির্বাচন এই উপলক্ষে সকাল সকাল স্ত্রীকে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যপাল সুবি আনন্দ বোস নির্বাচন যাতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয় সেই প্রার্থনা করেছেন তিনি আজ বেশিরভাগ সময় পিস রুমে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন রাজ্যপাল চা বলায় বেষ্টিত আলিপুরদুয়ার লোকসভা আলিপুরদুয়ার লোকসভার একশো ষোলোটি চা বাগান পুজোর সময় থেকে বন্ধ আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি চা বাগান তার মধ্যে রয়েছে কালচিনি চা বাগান বাগান খুলবে এই আশা নিয়ে সকাল থেকে ভোটের লাইনে বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি চতুরাগজ এলাকায় বিজেপির বুথ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আগুন লাগানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের ভোট শুরুর আগেই উত্তেজনা কোচবিহারে কোচবিহার শহরের আঠারো নম্বর ওয়ার্ডে উত্তেজনা সাধারণ ভোটারকে ভয় দেখানো এবং বাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে
জানি না ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তবে সিলিং ফ্যানের ভবিষ্যৎ আমি জানি কারণ এটা তো এখন এখানেই রিভার্স রোটেশন মোড সহ ওরিয়েন্ট এরোসলেম বিএলডিসি ফ্যান যা এয়ার সার্কুলেশন বাড়ায় ওরিয়েন্ট বিএলডিসি ফ্যান দ্য ফিউচার অফ ফ্যানস হাই ভোল্টেজ প্রচার থেকে দেওয়াল লিখন ওরে জনজঙ্গল থেকে প্রচারে তারকারা মিটিং মিছিল সমাবেশ প্রচারের ময়দানে গরমা গরম ভাষণ খেলা হবে जालनार दिखे बहरे जेटुक दृश्य देखते देखे निश्चय बुझे আমরা একটা ট্রেনের মধ্যে আছি ট্রেন জার্নি চলছে বলেই দিই পদাতিক এক্সপ্রেস শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের দিকে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সুকান্তবাবু সবার আগে মানে আপনার তো ইলেকশনের এই জার্নি চলছেই কিন্তু সেই যাত্রাপথে রিপাবলিক বাংলা এই মুহূর্ত থেকে আপনার সঙ্গী হলো এবং সেই জন্য সবার আগে রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে স্বাগত আবার নমস্কার রিপাবলিক বাংলাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই তারা যেভাবে গণতন্ত্রের জন্য সর্বদা মুখর থাকে এবং গণতন্ত্রের লড়াই করছে তো সেই জন্য আমি আমার তরফ থেকে রিপাবলিক বাংলার সকল কলাকুশলীদেরকে এবং রিপাবলিক বাংলার সকল দর্শকদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপনা করছিলেন বটানি পড়াতেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন এবং মানে নিজের এলাকায় ছিলেন মহাভারতে সেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া জবাবের মতো মানে সব পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে না যিনি অঋণী অপ্রবাসী এবং দিনান্তে সাকান্ন বোঝি তো আপনি দিনান্তে সাকান্নও পাচ্ছিলেন না আরও অনেক বেশি কিছু পাচ্ছিলেন অধ্যাপনা করে ঋণও ছিল না এবং প্রবাসীও হতে হয়নি বালুরঘাটেই ছিলেন সেই বালুরঘাট ছেড়ে এই যে নিরন্তর দৌড় ঝাঁপ দিনের শেষে চোখে মুখে এই ক্লান্তির ছাপ ভালো লাগে খুব ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে দেখুন মানুষ যখন এই ধরনের প্রেশার বা এই ধরনের কাজের সম্মুখীন হয় না তখন আমরা আমাদের ক্ষমতাটা বুঝতে পারি মানে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া এবং তাতে ক্ষমতা বাড়ে আমি আপনার ক্যামেরার সামনে বলছি একটা সময় আমি যাতায়াত মানে বাস বা গাড়িতে বাই রোড যাকে বলি আর কি আমরা ইংরেজিতে সেই বাই রোড ট্রাভেল করতাম না আমি মানে আমার একটু অপওয়ার্ড লাগতো বাই রোড ট্রাভেল করতে এখন ধরুন আমি তিন চার দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে আমি বালুঘাট থেকে সকাল ছটায় রওনা হলাম জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম সভায় অ্যাটেন্ড করলাম আবার বাইরের জলপাইগুড়ি থেকে বালুঘাট পৌঁছে গেলাম রাত্রিবেলার মধ্যে এই যে আমার যে শারীরিক বা যাই বলুন না কেন মানসিক একটা ইয়ে ছিল চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি পারতাম না এরকম করতে এই এটা আমার খুব ভালো লাগে আমি সেই চ্যালেঞ্জটাকে ব্রেক করে আমি আমার ফিজিক্যাল বলুন ফিজিক্যাল বা যে অন্যান্য মানসিক চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটাকে অতিক্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছলাম এইটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে আমার মনে এই যে সক্ষমতাটা বুঝছেন এবং মানুষের জন্য নমস্কার দেখছেন রিপাবলিক বাংলা রোনাক্স ইনস্টিটিউট স্টুডিও থেকে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি বিশাখা বিস্তারিত খবরে এবং অবশ্যই ভোটের খবরে আসব তবে তার আগে এই মুহূর্তের হেডলাইন্স আজ থেকে দেশ জুড়ে গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব প্রথম দফায় বাংলার তিন লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ কোচবিহার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে ভোট ভোট শুরুর আগে থেকেই উত্তপ্ত কোচবিহার তিন কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত অশান্তি ভোট শুরুর আগে থেকে অশান্ত কোচবিহার কোচবিহারের আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডে ভোটারদের ভয় দেখানো বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ দিন হাটা তুফানগঞ্জে বিজেপি পোলিং এজেন্টকে হেনস্থার অভিযোগ ভোট শুরুর আগে থেকেই অশান্ত জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির অফিসে আগুন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের হরির হাটে তৃণমূলের অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ 
everything is set it's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station শুরু গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসব ভোটের লাইনে দেশবাসী নির্ভয় ভোট দিন বুথের দায়িত্ব কমিশনের আশ্বাস মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের প্রথম দফায় সতেরোটি রাজ্য ও চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট গ্রহণ ভাগ্য নির্ণয় হবে নিতিন গাডকারি জিতেন্দ্র সিং অর্জুন রাম মেঘওয়াল কিরেন রিজিজু সহ আট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আজই ইভিএম বন্দি হবে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভাগ্য লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলায় তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন কেন্দ্রের প্রতিটি কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিনভর রিপাবলিক বাংলায় कोचबिहार जलपाइगुड़ी और आलिपुरदुआर तीन टे अत्य हाई भोल्टेज केंद्र अत्यंत गुरुतपूर्ण केंद्र केंद्र दिखे नजर निसंदेह रखब तरह संगे संगे বাকি প্রত্যেক মুহূর্তের ভোটের আপডেটের দিকেও আমরা নজর রাখছি কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে ইতিমধ্যেই খবর আসা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং শুরুতেই শুরুতেই এই মুহূর্তের আটটার শুরুতে যে খবরে নজর রাখছি আমরা তাহলে মাথা ভাঙায় সিআরপিএফ জওয়ানের রহস্যর মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে এই মুহূর্তে এবং এর সঙ্গে আরও একটা খবর পাচ্ছি আমরা তা হলো কোচবিহারে মাথা ফাটলো বিজেপির বুথ সভাপতির ভোট শুরু হতেই রক্ত ঝরলো প্রথম রক্ত ঝরার খবর পাওয়া গেল কোচবিহার থেকে আসছে বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটার খবর আসছে সবে সবে শুরু হয়েছে ভোট সবে নির্বাচন শুরু হয়েছে অন্য কোনো রাজ্যে এরকম কোনো খবর আসে না সাত সকালে কিন্তু আমাদের রাজ্যে আসে বিয়াল্লিশে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কিংসক আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কিংসক প্রথম মানে সবে এক ঘন্টা হলো ভোট শুরু হয়েছে এর মধ্যে অভিযোগ আসছে যে কোচবিহারে বিজেপির বোধ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হলো কোচবিহারের রাজপুরে কি কি ঘটেছে সেখানে আর বিজেপির বোধ সভাপতির অবস্থাই বা কি এখন गतकाल के सारा रत धरे कोचबिहार दक्षिण विधानसभा अत्यंत विभिन्न जैगा সারা রাত ধরে বোম্বিং হয়েছে সারা রাত ধরে মানুষের উপর অত্যাচার করা হয়েছে বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বারবার করে পুলিশ প্রশাসনকে বলার পরেও তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি ইভেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সাহেবকে আমি পার্সোনালি বারবার করে ফোন করে তার রেসপন্স পাইনি সে ফোনটা রিসিভ করেনি সেক্টর অফিসারদেরকে আমি বারবার ফোন করেছি তারা পর্যন্ত ফোনটা তোলেননি রিসিভ করেননি আইসি সাহেবকে ফোন করার পরে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা পরে সেই সমস্ত জায়গায় বারবার খালি রক্ত ঝরবে এই যে অবস্থা এই অবস্থার জন্য দায়ী হচ্ছে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস 
मारामारी कर प्रयोजन पड़े मेरे माथा फाटे देव हम बीजेपी बुथ सभापति बुथ बेसन तरह बुथ सभापतर मा की सुनब लोक नहीं मेरे टाटका कूचबिहारे दिन हाटा अंचले विशेषकर एकाधिक बार एकाधिक बार निवाचन समय सन्स अभिजोग सामने इस देखो ये मुहूर्ते एक टाटका सूतली बोमा से सूतली बोमा क्योंकि एखे पड़े रही है निसंदेह आतंक विषय यहाँ कारण जरा भोटारा जरा साधारण मानूष जरा तक गणतानिक अधिकार प्रयोग करते जा तक जो दुरबृत्तरा भाव बोमा बंदूक देखिए भय पावान चेषा कर दाड़ी गणतंत्र सब बड़ो उत्सव से निसंदेह से खूब भलो विज्ञापन होना एवं जरा स्थानीय आपनी स्थानीय दादा अपनी स्थानीय इन्हें बोमा पड़े रही है एक तो एख ही आसलम एखन तो बुझे अच्छा इटा तो हमारे बड़ी बीजेपी बुझे बड़ी अच्छा तो हमें फोन कर लो आतंक बीजेपी बुथ सभापति ठीक सामने गोटा रत भर गोटा रत भर बोमाबाजी एम अभिजोग करोमा क्यों क्यों एत बोमा कुशेर एक निवाचन तो मानुष तो निजे भोट निजे देवे तो बेर सारे भय बेरोते हैं ना भय बेरोते हैं राष्ट्रीय बालिका विद्यालय बदल कर देव क्यों 
যা হয় সকাল সকাল মানুষ ভেবেছিলেন যে সকাল সকাল নিজের ভোটটা দিয়ে চলে আসবেন কিন্তু ইভিএম বিকল হওয়ার কারণে এই মুহূর্তে সেখানকায় সেখানেও যারা ভোটাররা রয়েছেন তারা ভিড় করে রয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভোট ভোট কেন্দ্রের বাইরে বুথের বাইরে একটা দীর্ঘ লম্বা লাইন পড়ে গেছে মানুষ অধৈর্য হয়ে গেছেন ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কখন ভোট শুরু হবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না সুবির আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুবির এতক্ষণ ধরে ইভিএমটা বিকল হয়ে রয়েছে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়েও তা বন্ধ হয়ে গেল স্থগিত হয়ে গেল কখন চেঞ্জ করা হবে এই ইভিএমটা কখন চেঞ্জ করা হবে দেখো সোনালি সবার আগে যেটা আপডেট জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছিলো ইভিএমের ভোট এখনই চালু হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু ভোটদানের যে পর্ব সেটা কিন্তু শুরু হয়েছে এই জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা জিনিস হয়েছিল এখানেও ইভিএম বিকল হয়েছিল ইঞ্জিনিয়াররা তৎক্ষণাৎ গিয়ে সেটাকে মেরামত করেছে এই যা যা শুরু হলো এটাই বলা হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি দেখো ইভিএম বিকল তো রয়েছে আকাশের মুখ কিন্তু ভার ইতিমধ্যেই মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং ভোটটার যারা রয়েছে তারা কিন্তু ছাতা মাথায় দিয়ে বুথে আসতে শুরু করেছেন কারণ এই আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিলই যে ঝড় বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে এবং সেই মতন কিন্তু আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং এই মুহূর্তে একে ইভিএম বিকল দুইয়ে হচ্ছিল এই বৃষ্টি দুটাই কিন্তু বাদ সেজেছে জলপাইগুড়ির ভোটে প্রণালী আকাশের মুখ ভার হলেও মানুষের মুখ ভার নয় কারণ ফাইনালি ইভিএম চালু হয়েছে এবং মানুষ ভোট দিতে পারছেন এবং এটা একটা গুড সাইন আমার মনে হয় খুব খুব একটা ভালো দিক পজিটিভ দিক যে সকাল সকাল নিজের ভোট নিজে দেওয়ার জন্য মানুষজন বেরিয়ে পড়েছেন মোয়াবাজি হয়েছে রাতভর মোয়াবাজি হয়েছে কোথাও ইভিএম বিকল হয়ে গেছে কোথাও আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামছে কিন্তু মানুষ ছাতা মাথায় দিয়েও ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কারণ ভোটটা তাদেরকে দিতেই হবে এটা অত্যন্ত শুভ সংকেত মনে হয় গণতন্ত্রের জন্য অন্তত এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন স্টুডিও দীপঙ্কর সরকার রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন অনিন্দু সিনহা রয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং রয়েছেন সুকান্ত ঘোষ অধ্যাপক তিনজনকে স্বাগত রিপাবলিক বাংলায় অন্য কোন রাজ্য থেকে এমন খবর আসে না এ রাজ্যে বিয়াল্লিশ কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোট তার মধ্যে দেখুন বিজেপি বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হলো বোমা উদ্ধার হলো বোমাবাজি চলছে একের পর এক খবর আসা শুরু হয়েছে প্রথম রক্ত ছড়ার খবর এলো কোচবিহার থেকে কিসের প্রয়োজন পরে এত এত উন্নয়ন থাকলে এত মানুষজন এত প্রকল্প এত আমি প্রায় সময় বলি এত শ্রী এত সাথী এত ভান্ডার রয়েছে তাহলে সকাল সকাল বিজেপির বুথ সভাপতির মেরে মাথা ফাটি দেওয়ার দরকারটা পরে কেন দীপঙ্কর দেখুন শুভ সকাল সকালকে আজকে গণতন্ত্রের বৃহত্তর উৎসব ভারতবর্ষের বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র তার প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনে একশো দুটো লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে আপনি দেখবেন বাকি নিরানব্বইটা লোকসভা কেন্দ্রের কোনো রকমভাবে আপনি এরকম খবর পাবেন কি না সন্দেহ আছে একটা প্রশ্নচিহ্ন পাবেন না খবর হয়তো এরকম ধরনের কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাত্র তিনটে লোকসভা নির্বাচন এই মাত্র তিনটি লোকসভা নির্বাচনে আমার কাছে সোনালে আপনার কাছে যা খবর আছে আমি এই মুহূর্তে কোচবিহার দক্ষিণের তিপ্পান্ন নম্বর বুথ আটান্ন নম্বর বুথ তেষট্টি নম্বর বুথ একশো তেষট্টি নম্বর বুথ দুশো চোদ্দ দুশো ষোলো দুশো ছত্রিশ দুশো আশি এই আপনাকে আটটা বুথের খবর দিচ্ছি যে আটটা বুথে সকাল থেকে দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়েছে মমতা ব্যানার্জি যে হারমাত বাহিনী সেই হারমাত বাহিনী রাস্তায় নেমে ভারতীয় জনতা পার্টির কোথাও আমাদের বুথ সভাপতিকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে কোথাও বুথের মধ্যে থেকে আমাদের এজেন্টকে টেনে বের করে দিয়েছে কোথাও বুথের সামনে আমাদের যে বুথ ক্যাম্প হয়েছে দুশো মিটারের বাইরে গিয়ে সেই বুথের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তৃণমূল তাণ্ডব শুরু করেছে শুধুমাত্র কোচবিহার দক্ষিণের একটা বিধানসভা অঞ্চলের খবর আপনাদেরকে দিচ্ছি অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে সবাই জানে এই তিনটে যে নির্বাচন হবে এই তিনে তিন শূন্য গোলে তৃণমূল কংগ্রেস উনিশে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনে এই তিনটি লোকসভা আসনের অধিকাংশ আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি তার বিধায়ক পেয়েছে এবং এই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছে অনেক সময় তাদের নির্বাচনী যে জামানার জব দেওয়ার অবস্থায় চলে গেছে ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আর অ্যাবসলিউটলি আপনাদের আপনাদের বা মানে কল্পনা বা ভাবনা চিন্তা কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারি না যে তৃণমূল কংগ্রেস শাসক দল তার কোথায় কোথায় জামানার জব দেওয়ার অবস্থা রয়েছে কিন্তু এটা ফ্যাক্ট যে সকাল সকাল রক্ত ঝরলে আমি অনন্তবাবুর কাছে সরেন্দ্র সিনহা রয় কী বলবেন দেখুন কারণ কোচবিহারে তো নিশ্চিত প্রামাণিক আছে আপনাকে জানতে হবে অন্য কোথাও নিশ্চিত প্রামাণিক নেই যেখানে যেখানে নিশ্চিত প্রামাণিক মতো লোকজন থাকবে সেখানে এইসব ঝামেলা হবে আপনি জানেন দেখুন কোচবিহার এই সীতায় দিনহাটা আর নাটাকাপাড়ি এই তিনটে জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল বিধানসভাতে বাকি চারটেতে বিজেপি জেতা আছে 
আজকে ওখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে কুচবিহার এবং মানে এন্টার নর্থ বেঙ্গলে সেটা হচ্ছে যে কমিটমেন্ট করেছিলেন ওরা বিজেপি স্পেশালি প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছিলেন চা বাগানগুলো খুলে দেওয়ার হবে তারা নিজেরা অ্যাকোয়ার করবে সেটা করতে পারেনি মানুষের স্বাভাবিক হতো ওখানে একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে ওদেরই এক এমপি রাজ্যসভার এমপি অনন্ত মহারাজের কারণ উনি নিজে ওনাদেরই এমপি উনি নিজে পর্যন্ত বলছেন যে আমাদের জন্য বিজেপি কিছু করেনি যা যা কমিটমেন্ট করেছিল সেই কমিটমেন্ট একটাও তারা কিছু করেনি আমাদের কথা না ওনাদের এমপি বলছেন এমপি বলছেন যে এই যে ক্ষোভ বা এই অভিযোগ বা অভিমান সেখান থেকে সকাল সকালবেলা বিজেপি বুথ এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হলো এটা আমি বলছি আপনাদের ঘটনা এটা সুন্দর হাস্যকর মনে হচ্ছে না যথেষ্ট না হাস্যকর আপনার মনে হতে পারে আমার হচ্ছে না কেন বলুন তো নিজেদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে ওখানে ওখানে যেটা হয়েছে আপনি ভুলে গেছেন হয়তো এই এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বলে সবথেকে যে যারা পিএইচডি করেছে তারা তৃণমূল কংগ্রেস আপাতত না এটা আপনি মনে করছেন আমি তো মনে করি পরিসংখ্যানটাই বলছে পরিসংখ্যান আমি আপনাকে ধরে ধরে বলতে পারি কোন কোন জেলায় কি কি উঠাবেন তৃণমূল কংগ্রেসের নর্থ বেঙ্গলে এখনো আমি আপনাকে আপনি আপনার সময় বলবেন তো এখানে আবার সকাল থেকে ঝগড়া করতে শুরু করে দিয়েছে সুকান্ত ঘোষ অধ্যাপক এখানে রয়েছে তাকেও জিজ্ঞাসা করবে তবে তার আগে এই মুহূর্তে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি ডাবগ্রাম থেকে আসছে শান্তিনগর একদম খুব স্পেসিফিক বললে উনপঞ্চাশ নম্বর জেভিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সেখানে যে বুথ রয়েছে সেই বুথে ইভিএম খারাপ হয়ে গেছে বিকল হয়ে গেছে মানুষজন সেখানে এসেছেন লম্বা লাইন ভাবা যায় না বিশাল লাইন এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনার এক্সক্লুসিভ প্রথম ছবি প্রথম খবর আমাদের রিপোর্টাররা রয়েছেন পঞ্চাশ ক্যামেরায় লাইভ ব্রেকিং এই মুহূর্তে আমরা করছি এবং সব খবর সবার আগে মহারাণ চব্বিশের সব খবর সবার আগে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে ইভিএম বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে লম্বা লাইন প্রচুর মানুষ আমি বারবার বলছি এটা কিন্তু নিঃসন্দেহ গণতন্ত্রের জন্য একটা অত্যন্ত শুভ সংকেত এত মানুষ সকাল সকাল ভোট দিতে চলে এসেছেন ইভিএম বিকল হয়ে রয়েছে এক ঘন্টা অতিক্রান্ত তারপরও কেন ইভিএম এখনো পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি তা কিন্তু জানতে চাইছেন জানতে চাইছেন সেখানকার ভোটাররা একই ছবি দিন হাঁটায় আমি টু উইন্ডো করে দেখাতে বলবো শুধুমাত্র মধ্যম গ্রাম মধ্য ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি নয় একই সঙ্গে কিন্তু দিন হাঁটার ছবিও রয়েছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির পাশাপাশি দিন হাঁটাতেও একই খবর আসছে দিন হাঁটাতেও ফের বিকল ইভিএম সেখানেও দ্রুততার সঙ্গে ইভিএম সারানোর কথা বলা হচ্ছে দুশো বিরানব্বই নম্বর বুথ এর আগেও কিছুক্ষণ আগে যে বুথের খবর আমরা দিচ্ছিলাম আরও একটা বুথ সেখানে কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা সঙ্গে সঙ্গে এসে ইভিএম ঠিক করে দিয়েছিলেন কিন্তু এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে এখনো পর্যন্ত সারানো হয়নি আর এই মুহূর্তে দিন হাটা থেকে খবর আসছে সেখানেও কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে রয়েছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি যেখানে ইভিএম বিকল হয়ে রয়েছে সেই মুহূর্ত সেই জায়গা থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো ভোট শুরু হতে একের পর এক খবর একের পর এক খবর জানি না পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কবে বদলাবে কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনেও সেখানে সকাল থেকে হয় কোথাও বিরোধী বিজেপি দলের বুথ এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে তাকে বুথের বাইরে বার করে দেওয়া হলো আর এই মুহূর্তে যে এক্সক্লুসিভ ভিজুয়াল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম ছবি সবার আগে এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ তা হলো ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি সেখানে বিজেপির অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো পুরে ছাই বিজেপির অফিস বিজেপির অফিসের সামনের অংশটা দেখাচ্ছি আমরা এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে কিন্তু মানুষজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন অন্য একটা বুথে যেখানে বলছিলাম যে সকাল থেকে লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা ভোট দেবেন বলে ইভিএম বিকল হয়ে গেছে তাও তারা কেউ কে বুথ ছেড়ে যাচ্ছেন না এমন কি কারণ রয়েছে সেখানে যে সেখানে বিজেপির পার্টি অফিসকে ভেঙে চুড়ে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো উনমিলন আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন উনমিলন গতকাল থেকে রয়েছে সকাল থেকে রয়েছে ভোট শুরু হতে গিয়ে কী ছবি জায়গায় জায়গায় উত্তেজনা কোনো দেশের কোনো প্রান্তে এরকম হয় না কি পরিস্থিতি ওখানে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো কি অবস্থা
এখন দেখো ভোট শুরু হয়েছে এবং সকাল থেকে কিন্তু এই দাবগ্রামপুর পরে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন খবর আসছে এক যেমন একদিকে ইভিএম মের কারণে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন মানুষজন লাইনে তা পাশাপাশি আমার পেছনের ছবিটা দেখাবো একটি ভয়াবহ ছবি যে রাতের অন্ধকারে এসে নাকি অভিযোগ যেটা আসছে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিরা এসে এখানে বিজেপির যে বুথ সেটা কিন্তু অস্থায়ী যে বুথ সেটা কিন্তু ভেঙে ভেঙে চুড়ে দিয়েছে এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে শুধু তাই নয় এই পরে রয়েছে সামনে দেখো জ্বলে পুরে ছাই হয়ে গিয়েছে বিজেপির দলীয় পতাকা এবং এছাড়া যে প্রার্থীর যে ব্যানার সমস্ত কিছুই কিন্তু এখানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এমনটাই অভিযোগ করছেন এখানকার যিনি বুথ সভাপতি রয়েছেন তার সঙ্গে একটু কথা বলবো দাদা একটু এই পাশটায় আসবেন কি কি অভিযোগটা করছেন একটুখানি বলুন আমাদের দর্শকদের জন্য বলছে এখানে রাত্রি আটটা পর্যন্ত আমাদের বুথ সব ঠিকঠাক ছিল রাত্রি আটটার পরে আমরা এখান থেকে যাই বাড়িতে তো রেস্ট করতে হবে তো ভোর চারটা কুড়িতে এখানে আমি এসছি আমার এখানে বুথে জড়া ছিল ব্যানার ফ্যানার জ্বালিয়ে আপনার সামনে দেখুন পুরো জ্বালিয়ে চালিয়ে সব শেষ করে দিয়েছে কিছু রাখেনি এখন যে লোক আসে ভোট দিতে তাদেরকে যে আমি একটু বসার জায়গা দেওয়া সেটা দিতে পারছি না রাস্তার মধ্যে লাগিয়েছি এত রৌদ্রের মধ্যে এখন থাকতে হবে একজন এখন একটা ছাতা জোগাড় করলাম যেই প্রকারে হোক তো এই যে যারা এই কাজ করেছে এটা একদমই ভালো করেনি এটা আমাদের সমাজের খুব খারাপ ছবি যা কারা করেছে অভিযোগটা কাদের জন্য এটা কারা করেছে আমি চোখে দেখিনি কেন কাল সারাদিন খাটাখাটি করেছি রাত্রি নটার সময় বুথে সব কিছু রেডি করে ব্যানার ফ্যানার লাগিয়ে গেছিলাম সকাল ভোর চারটা কুড়িতে যখন আমি এখানে আসি এসে দেখি আমার বুথ পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে যখন বুথে কিছু রাখেনি ব্যানার থেকে শুরু করে আমার ক্যান্ডিডেটের জানি না যারা কি করেছে আমার চোখে দেখিনি কিছু কিছু রাখেনি বলছেন সেখানকার নেতা সমস্ত সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে প্রথমে ভাঙচুর করা হয় তারপরে পুড়িয়ে ছাই হয়ে গেছে জায়গায় জায়গা থেকে একই ঘটনা ঘটছে এবং সব থেকে বড় প্রশ্ন এটাই যে এমন কি রয়েছে রাজ্যের ক্ষেত্রে ভোট শুরু হতেই তিন তিনবার নির্বাচিত শাসক দল তার সেখানে এত উন্নয়নের বন্যা বওয়ানো হয়েছে উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে গিয়েছে গোটা রাজ্য উত্তর থেকে দক্ষিণ তাহলে এমন কি কারণ রয়েছে ভোট শুরু হতেই এইভাবে কখনো রক্ত ঝরতে হয় কখনো আগুন লাগাতে হয় বিরোধী রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসে প্রত্যেক মুহূর্তের খবর সবার আগে ব্রেকিং নিউজে নজর রাখবো আমরা তোমার সময় একটা বিরতি বিরতির পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকো जनसंजोग प्रचार सुकान मजुमदार हाथ तालुर मत पुरोटा चेने मिस्टर दोकने बस ही चिंगिसपुरे बस आखने स्थानीय मिस्टर दोकने आपात सामान्य जलज गरम शिंगारा আর রসগোল্লা সহজ সুকান্ত দা এতক্ষণ ঘুরছেন পথে পথে টই টই করে পাঁচ মিনিট হয়তো গাড়িতে চড়ছেন তারপর দেখছি আবার পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট হাঁটা ক্রমাগত নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়ে গেছে স্বাভাবিক সকালবেলা থেকে বেরিয়েছি একদম একটা বিষয় আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সেলিব্রিটি প্রার্থী যারা নির্বাচনের আসরে নেমেছেন তারা বিভিন্ন রকম ডায়েট চার্ট ফলো করছেন কেউ বলছেন আমি ডাবের জলটা এখন বেশি করে খাচ্ছি কেউ বলছেন এই সময় গিয়ে দু মাস পরে গিয়ে ডিটেন করাবো এরকম নানা রকম বলছেন আপনাকে দেখছি দুপুরবেলা ভাত ক্লান্ত হয়ে এসে একটা দোকানে বসলেন এবং রসগোল্লা আর গরম সিঙ্গারা নিয়ে বসেছেন রসগোল্লার রসের মধ্যে মিশিয়ে সিঙ্গারাটা ভেঙে ভেঙে সুকান্ত মজুমদার খাচ্ছেন মানে দূর থেকে যারা আপনাকে দেখেন ভিভিআইপি হিসেবেই 
দূর থেকে ট্রিট করেন কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষের ভঙ্গিতে রসগোল্লা রসের মধ্যে সিঙ্গারা মাখিয়ে খাওয়া দেখুন ভিভিআইপি হয়তো বাইরের লোকেদের জন্য আমি এখানকার এখানকার লোকেদের জন্য এই জেলার জন্য হচ্ছে সুকান্ত দাস এবং তারা আমাকে আগে থেকেও চেনেন অনেকে মানে আমি ধরুন একটা এলাকা আমার শহরের লোকেরা তো আমাকে অনেকেই আমি রাজনীতিতে আসার আগে থেকে তারা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পরিচিত তারা তারা আমাদেরকে এইভাবে দেখেছে তো আমার মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা বলুন পদ বলুন এই সবই সাময়িক তার জন্য নিজেদের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না উচিত না কারণ সারা জীবন আপনার সব কিছু থাকবে না এটা প্রথম দিন থেকে মনে রাখা উচিত যারা না সিঙ্গারা তো আমার খুব প্রিয় মিষ্টিটা এখন অ্যাভয়েড করতে হয় যেহেতু আমার সুগার খুব মানে এখন মার্জিনাল আমি প্রি ডায়াবেটিক যাকে বলে ডাক্তারি ভাষা আমি খাদ্য রসিকও বটে এবং তার সাথে লোকের ভালোবাসাটা তো আলাদা তার টেস্ট আলাদা কেমন লাগছে খুব সুন্দর অনেকদিন পর খাচ্ছেন অনেকদিন পর মানে অনেকদিন পর সিঙ্গারার মিষ্টি একসাথে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা বাংলাদেশ সীমান্ত প্রতিবর্তী একটা গ্রাম দেখেই বুঝতে পারছেন এই দোকানের চেহারা ছবি দেখে একদম শহর থেকে অনেক দূরবর্তী গ্রাম সেখানে এসে একেবারে খাঁটি ছানা রসগোল্লা খাঁটি সিঙ্গারা কোনো ভেজাল নেই না এই যে ভেজাল বিহীন সিঙ্গারার মিষ্টিটা খেলে এবার ভোটে যে ভালোবাসা দেখছেন এই পথে প্রান্তরে বেরিয়ে তার মধ্যে সেটাও কি সেরকম ভেজাল হিন না কোনো ভেজাল একদম নিখাদ মানুষের ভালোবাসা এবং এখানে মানুষ আলাদা চোখে এবং যেভাবে ভালোবেসেছে এটা সত্যি মানে অনেক রাজনীতিবিদ রাজনীতিতে হার জিত থাকে মানুষ যেতে বড় নেতা হয় কেউ মন্ত্রী হন কেউ প্রধানমন্ত্রী হন কেউ মুখ্যমন্ত্রী হন কেউ হয়তো কিছুই হন না কিন্তু মানুষের ভালোবাসাটা পাওয়া সত্যি একটা আলাদা বিষয় প্রচারে নেমে মাঠে ক্রিকেট খেলা চলছে দেখে উনি মোটামুটি প্রচার ভুলে গিয়েছেন আমার তো ক্রিকেটে নেমে পড়ে এতটাই ক্রিকেট ভালোবাসা আমরা আপাতত সুকান্ত মজুমদারের দিকেই নজর রাখবো ব্যাটসম্যান হিসেবে ঠিক কেমন ভোট শুরু হতেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি কোচবিহারের একাংশে এবং এই মুহূর্তের অন্যতম একটা বড় হিন্ট এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে দিয়ে রাখি যেখানে দিনহাটায় রাস্তায় পড়ে রয়েছে তাজা বোমা এমনকি রাতভর বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই খবর নিয়ে ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর ই রিকশা কিনতে নয় আর ভুল এসে গেছে বিশ্বাস আর ভরসার বিগ বুল বিগ বুল ইলেকট্রিক ভেহিকেল স্বপ্নের গাড়ি বিশ্বাসের পথে ক্লাস ইলেভেনে সাতরা উচ্চতর জীববিদ্যা গণিত রসায়ন পদার্থবিদ্যা বইগুলোর সাথে প্রাপ্ত কুপনের বিনিময়ে ক্লাস ইলেভেনের নতুন সিলেবাসের বই পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রচারের ময়দানে গরমা গরম ভাষণ খেলা হবে হয়তো জালনার দিকে বাইরে যেটুকু দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমরা একটা ট্রেনের মধ্যে আছি ট্রেন জার্নি চলছে বলেই দিই পদাতিক এক্সপ্রেস শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের দিকে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সুকান্তবাবু সবার আগে মানে আপনার তো ইলেকশনের এই জার্নি চলছেই কিন্তু সেই যাত্রাপথে রিপাবলিক বাংলা এই মুহূর্ত থেকে আপনার সঙ্গী হলো এবং সেই জন্য সবার আগে রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে স্বাগত আবার নমস্কার রিপাবলিক বাংলাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই তারা যেভাবে গণতন্ত্রের জন্য সর্বদা মুখর থাকে এবং গণতন্ত্রের লড়াই করছে তো সেই জন্য আমি আমার তরফ থেকে রিপাবলিক বাংলার সকল কলাকুশলীদেরকে এবং রিপাবলিক বাংলার সকল দর্শকদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপনা করছিলেন বটানি পড়াতেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন এবং মানে নিজের এলাকায় ছিলেন মহাভারতে সেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া জবাবের মতো মানে সব পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে না যিনি অঋণী অপ্রবাসী এবং দিনান্তে সাকান্ন বোঝি তো আপনি দিনান্তে সাকান্নও পাচ্ছিলেন না আরও অনেক বেশি কিছু পাচ্ছিলেন অধ্যাপনা করে ঋণও ছিল না এবং প্রবাসীও হতে হয়নি বালুরঘাটেই ছিলেন সেই বালুরঘাট ছেড়ে এই যে নিরন্তর দৌড় ঝাঁপ দিনের শেষে চোখে মুখে এই ক্লান্তির ছাপ ভালো লাগে খুব ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে দেখুন মানুষ যখন এই ধরনের প্রেশার বা এই ধরনের 
কাজের সম্মুখীন হয় না তখন আমরা আমাদের ক্ষমতাটা বুঝতে পারি মানে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া এবং তাতে ক্ষমতা বাড়ে আমি আপনার ক্যামেরার সামনে বলছি একটা সময় আমি যাতায়াত মানে বাস বা গাড়িতে বাই রোড যাকে বলি আর কি আমরা ইংরেজিতে সেই বাই রোড ট্রাভেল করতাম না আমি মানে আমার একটু অপওয়ার্ড লাগতো বাই রোড ট্রাভেল করতে এখন ধরুন আমি তিন চার দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে আমি বালুঘাট থেকে সকাল ছটায় রওনা হলাম জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম সভায় অ্যাটেন্ড করলাম আবার বাই রোড জলপাইগুড়ি থেকে বালুঘাট পৌঁছে গেলাম রাত্রিবেলার মধ্যে এই যে আমার যে শারীরিক বা যাই বলুন না কেন মানসিক একটা ইয়ে ছিল চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি পারতাম না এরকম করতে এই এটা আমার খুব ভালো লাগে আমি সেই চ্যালেঞ্জটাকে ব্রেক করে আমি আমার ফিজিক্যাল বলুন ফিজিক্যাল বা যে অন্যান্য মানসিক চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটাকে অতিক্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছলাম এইটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে আমার মনে এই যে সক্ষমতাটা বুঝছেন এবং মানুষের জন্য করতে পারছেন সেটা তো পজিটিভ দিক কোথাও কোনো নেগেটিভ দিক কি মাথায় আসে কখনো না নেগেটিভ দিক একটাই মাথায় আসে সেটা হচ্ছে পরিবারকে সময় দিতে পারি এটা অত্যন্ত নেগেটিভ দিক কারণ পরিবারকে সময় দিতে না পারলে কি হয় দেখুন হিউম্যান সাইকোলজি তো অ্যাটাচমেন্টটা কমে যায় পরিবারের প্রতি পরিবারের লোকেদের আমার প্রতি অ্যাটাচমেন্টটা কমে যায় ঠিক এবং যেহেতু আমার মেয়ের আমার বড় হচ্ছে ওদের এই অ্যাটাচমেন্টটা খুব কম হয় আমি আস্তে আস্তে সেটা ফিল করছি হয়তো বড় হলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে বাবা এই কাজে ছিল হয়তো বুঝতে পারবে কিন্তু অবভিয়াসলি এটা একটা বিরাট লস আগে একটা সময় এক্সপেকটেশান ছিল মেয়েদের যে বাবা বড় মেয়ের বিশেষ করে যে বাবা সাথে থাকবে সাথে শোবে আমি গেলে বড়ো আমার সাথেই শোবে এবং দুই মেয়ের মাঝখানে আমাকে শুতে হবে এটা হচ্ছে ওদের ডিমান্ড কি ইয়েও ছাড়বে না ও ছাড়বে না তো এখন সেই অ্যাটাচমেন্টটা কম মানে কমে যাচ্ছে এটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক राजपुर बूथ सभापत माथा फाटिए दे हासपाले भर्ती विजेपी बूथ सभापति क्या कर तृणमूल দিনহাটায় উদ্ধার বোমা বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়ির কাছে মিলল বোমা গ্রাম জুড়ে রাত ভর বোমাবাজির অভিযোগ বিজেপির তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরে ভোট শুরুর আগে থেকেই অশান্ত জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির অফিসে আগুন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের হরির হাটে তৃণমূলের অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ said it's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station shuru ganatantrer shobtheke boro utshob hotel line e deshbashi nirbhoy vote din boother daitto commissioner ashash mukhya nirbachan commissioner rajiv kumar er লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজে রিপাবলিক বাংলায় তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন ক্ষেত্রের প্রতিটি কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিন ভর রিপাবলিক বাংলায় বিভিন্ন জায়গাতে ইতিমধ্যেই ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ভোট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর পাচ্ছি আমরা বিশেষত কোচবিহার থেকে সেখানে জায়গায় জায়গায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কোথাও ইভিএম বিকলের খবর পাওয়া যাচ্ছে কোথাও বিজেপির বুথ সভাপতির মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠছে এবং কোথাও বা বিজেপির বুথ সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে এমনকি বোমাবাজিরও অভিযোগ করছে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাবো উত্তরবঙ্গে সুখেন্দু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আলিপুর দুয়ার থেকে সুখেন্দু এই মুহূর্তে আলিপুর দুয়ারের ভোট কেমন হচ্ছে কি বলছেন সেখানকার রাজনৈতিক দলের নেতারা কি পরিস্থিতি সেখানে দেখো সোনালী এই মুহূর্তে একটু আগেই যে আলিপুর দুয়ারের যিনি তৃণমূল প্রার্থী সেই প্রকাশ ঠিক বড়াই তিনি ভোট দিয়েছেন ভোট দিয়ে অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন এবং তিনি ভোট দিতে যাওয়ার আগেও আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তিনি তখন যেটা জানিয়েছেন যে বরাবর তার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন সেই কথাটাই তিনি বলছেন আমরা চেষ্টা করব তিনি এই মুহূর্তে বিভিন্ন অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন এবং এই সেখানে কথা বলার পরেই তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তিনি যেটা বলছেন বারবার যে তিনি 
উন্নয়নের কথাই তিনি বারবার কথা তুলে ধরছেন এবং তার যে বিজেপি যিনি প্রার্থী অর্থাৎ মনোজ টিকার বলছেন তিনি বলছেন যে তিনি তো এতদিন ধরে এতদিন ধরে তিনি এখানে বিধায়ক হিসেবেও রয়েছেন এর আগেও তো বিধায়ক হিসেবে তিনি কি কাজ করেছেন তার কি উন্নয়ন রয়েছে অর্থাৎ উন্নয়নের পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করে এবং চা বাগান যেহেতু এই আলিপুরদুয়ার মূলত চা বলয় তাই চা বলয় যেহেতু রয়েছে সেখানে চা শ্রমিকদের ভোটেই নির্ভর করে থাকে মোটামুটি আলিপুরদুয়ারের এই নির্বাচন এবং একটা কথা কথাই আছে যে চা শ্রমিকরা যাকে ভোট দেন আলিপুরদুয়ার তার এবং সেই কথাটা নিজেও এই প্রকাশটিক বরাইক যিনি রাজ্যসভার সাংসদ তৃণমূলের তিনি নিজেও বলছে সে কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে হ্যাঁ একেবারেই যে যারা আলিপুরদুয়ার মানে হচ্ছে যিনি যেখানে চা শ্রমিকরা যাকে ভোট দেয় সেই চা শ্রমিকরা যাকে ভোট দেবে সেই চা শ্রমিকদের ভোটটাই হচ্ছে মূলত তার কাছে আমরা যাবার চেষ্টা করব প্রকাশিক বরাইক তিনি রয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে ভোট দিয়ে একটু আগেই তিনি বেরিয়েছেন দাদা ভোট দিলেন এবং বারবার যে বিষয়টা উঠেছে যে আলিপুরদুয়ার মানে এই চা শ্রমিকরা যার দিকে আলিপুরদুয়ার তার আপনিও কি সেটা বিশ্বাস করেন আমি নিজেই চা বাগানের শ্রমিক নিজেই চা বাগানের ওয়ার্কার এবং স্টার্টিং থেকে এন্ড অব দি যতদিন আমি আমি পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছি চা বাগানের জন্য রেখেছি গ্রামের জন্য রেখেছি সাথে সাথ আমি যতটুকু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা যে বললাম একটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে আপনি এখানে পাশে দেখেন পিএসির কানেকশানের কাজ হচ্ছে একটু ক্যামেরাটা দেখা নেন পনেরোশো তিরপন্নটা বাড়ি ক্যামেরাটা দেখা নেন পনেরোশো তিরপন্নটা বাড়ি আছে এরকম তিনটা বাগানে পিএসি কানেকশান হচ্ছে এক একটা পিএসি কানেকশান ছয় কোটি টাকা প্রত্যেকটা হাউসহোল্ডকে কেন্দ্রিত করে ডেভেলপমেন্টের প্রজেক্ট রেডি হয়ে গেছে আপনি এই ফিল্ডের ওই দিকে যাবেন এক কোটি ছেচল্লিশ লাখ টাকার হসপিটাল হচ্ছে কনস্ট্রাকশান অলমোস্ট কমপ্লিট ওই হসপিটালে নয় লাখ সত্তর হাজার টাকা অ্যাম্বুলেন্স যাবে দশ লাখ টাকার ফার্নিচার যাবে তার সহ এক লাখ টাকার ওষুধ কেনার টাকা দেওয়া হবে এবং চৌদ্দ জনের ম্যান পাওয়ার রিক্রুটমেন্ট হবে কেন এটা বলতেছি আমি জিও এম কমিটিতেও আছি কার জন্য হয়েছে চা বাগানের ওয়ার্কারদের জন্য হয়েছে এরকমই কুমারগাম বাগানে ক্রেস হাউস হচ্ছে মাদার্স প্লকার্স মহিলারা যারা আছে ও ক্রেস হাউসে ছোট বাচ্চাদেরকে রাখবে এবং পাতি তুলতে বাগানে যাবে এটা তো আগে কোম্পানি করত কোম্পানির এই কাজ করতে থেকে দিদি করতেছে আমাদের গভর্নমেন্ট করতেছে দুইশো বছরের ডিমান্ড চা বাগানের জমির পাট্টা এই ডিমান্ড অ্যাপ্রুভ করে জমির পাট্টা দেওয়া আছে তার সব বাইশ হাজার পারমানেন্ট এবং নন পারমানেন্ট ওয়ার্কারদেরকে এক লাখ কুড়ি হাজার করে দিয়েছে কার জন্য আজকে আমাদের কোম্পানি আমাদের কোয়ার্টার মেনটেন্যান্স করে না টিনা যদি খারাপ থাকে চেঞ্জিং করে না এক লাখ কুড়ি হাজার করে পার ওয়ার্কার যদি টাকা পাবে গরিব মানুষ বাড়ি তো বানাইতে পারবে আম বিনা পয়সায় রাসেন পাচ্ছি বিনা পয়সায় জল পাচ্ছি আমরা এই কাজকে নিয়ে মাঠে ময়দানে ছিলাম এক দুই দিনের মেহনত না মেহনত অনেক দিন ধরে হয়েছে যার যার রেজাল্ট চার তারিখ আপনার দেখবেন আপনি বলছেন মেহনতের কথা কিন্তু গত বিধানসভা বা গত লোকসভাতে তো মানুষ সে কথা বলেনি পাঁচ বছরের কথা এখন হবে না পাঁচ বছর কমপ্লিট হয়ে গেছে পাঁচ বছর যারা জিতেছিল মানুষ আস্থা রেখেছিল একটা ইটের ভিত করে নেয় ওরা ওখানে তো চা বা বহু চা বাগান বন্ধ রয়েছে কালচিনিতে গিয়ে দেখলাম কতটা বন্ধু বলেন তোর বাগানের নাম বেশ কয়েকজন আমাকে একটু সুখেন্দ্র একটু থাকো আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে উদয়ন গুহ কি বলছেন শুনবো উদয়ন গুহ উদয়ন গুহ এই মুহূর্তে কি বলছেন শুনবা একবার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা আবেদন আবদার করা হয়েছিল আবেদন করা হয়েছিল সেটা আমি প্রথম থেকেই বলে এসছি যাই হোক আপনার ছেড়ে দিন আমি আগে হাসপাতালে যাই বাড়িতেই থাকবেন নাকি বেরোবেন আপনি কি দেখছেন আমি বাড়িতে থাকবার পোশাক করে বেরিয়েছি হসপিটালে অনন্ত বর্মনকে দেখতে যাচ্ছেন উদয়ন গুহ অনন্ত বর্মন দিনহাটা এক বি ব্লক সভাপতি তাকে মারধর করা হয়েছে এবং তিনি খবর পেয়ে তার নটার সময় বেরোনোর কথা ছিল বাড়ির থেকে কিন্তু যেহেতু তিনি খবর পেয়েছেন অনন্ত বর্মন তাদের ব্লক সভাপতিকে মারধর করা হয়েছে অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে তাই তিনি এই মুহূর্তে দিনহাটা জেলা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন আজকে উদয়ন গুহর দিকে নজর থাকবে কারণ নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন ছিল বিজেপির যে উদয়ন গুহকে তার এলাকার মধ্যেই থাকতে হবে এবং তারপর তিনি নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দেয় দিনহাটা বিধানসভার মধ্যেই থাকবেন উদয়ন গুহ এবং তারপর আজকে নটায় বেরোনোর কথা এই মুহূর্তে উদয়ন গুহ তার ব্লক সভাপতিকে মারধর করা হয়েছে ভেটাগুড়িতে সেক্ষেত্রে তিনি এই মুহূর্তে সেই সেই ভেটাগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি উদয়ন গুহ আর ভোট দেবেন ভোট দেওয়ার আগেই 
তিনি রওনা দিয়ে দিচ্ছেন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে কারণ তার যিনি ব্লক সভাপতি রয়েছে তাকে মারধর করা হয়েছে আজকে দিনভর উদয়নপুর দিকে নজর থাকবে কারণ তিনি তার বিধানসভা দিনহাটা বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় যাবেন তার মধ্যে অন্যতম জায়গা হচ্ছে ভেটাগুড়ি এই ভেটাগুড়িতে এই বিজেপি প্রার্থী নিশিত প্রামাণিকের বাড়ি স্বাভাবিকভাবে নিশিত প্রামাণিকের এলাকায় ভেটাগুড়িতে যাওয়ার কথা রয়েছে উদয়নপুর এই ভেটাগুড়িতেই তার ব্লক সভাপতিকে মারধর করা হয়েছে সেই খবর পাওয়ার পরেই নটায় বেরোনোর কথা ছিল উদয়নপুর কিন্তু আটটা পঁয়ত্রিশ তিনি বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ির থেকে সরাসরি এখান থেকে হাসপাতাল যাবেন কথা বলবেন তার ব্লক সভাপতির সাথে আমি আরও একবার একটু ছবি দেখাবো উদয়নপুর এই মুহূর্তে তার বাড়ির থেকে বেরোচ্ছে তার বাড়ি এই মুহূর্তে দিনহাটা এলাকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি উদয়নপুর তিনি এই মুহূর্তে বাড়ির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন সরাসরি তার বক্তব্য এই মুহূর্তে হাসপাতাল তিনি হাসপাতালে যাবেন এই গাড়িটা বার কর এই মুহূর্তে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন উদয়ন গোর উদয়ন গো এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন রাজা সেই ছবি দেখাচ্ছে পিনাকি নন্দী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন নটায় বেরোনোর কথা ছিল আবারও বলছি সাড়ে আটটায় বেরোলেন একটাই কারণ ব্লক সভাপতি উদয়ন গোর অনন্ত বর্মন দিনহাটা এক এই ব্লকের সভাপতি তাকে কিছুক্ষণ আগে দিনহাটা এক ব্লকের সভাপতি অনন্ত বর্মন এবং তিনি গুরুতর আহত উদয়ন গো বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে প্রসঙ্গত উদয়ন গো অনুপম উদয়ন গো কিন্তু একদম ঘরবন্দি করে রাখার আর্জি জানিয়েছিলেন নিশিত প্রামাণিক ঘরবন্দি বা বুথবন্দি করে রাখার যদিও তিনি নিজের বিধানসভা এলাকাতে শুধুমাত্র বন্দি থাকবেন এবং সেটা তিনি বললেনও যে তিনি নিজের এলাকার বাইরে যাচ্ছেন না কিন্তু এই মুহূর্তে আপাতত দিনহাটা হাসপাতালে যাচ্ছেন উদয়ন গুহ মেগা কভারেজ এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলার তিন কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট আমরা তুলে ধরছি এবং এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখলেন যে উদয়ন গুহ তিনি যাচ্ছেন হাসপাতালে আরও তিন প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুখেন্দু রয়েছেন পিঙ্কি রয়েছেন এবং জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুবীর রয়েছেন প্রত্যেকের কাছে এক এক করে আমি যাব প্রথমে যাব সুবীরের কাছে সুবীর এই মুহূর্তে যে খবর তুমি কিছু না কিছুক্ষণ আগে তুলে ধরছিলে যে একাধিক কেন্দ্র থেকে এরকম অভিযোগ আসছে কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে ইভিএম আর কোথাও মানুষজন অপেক্ষা করছেন এই মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছো কি পরিস্থিতি দেখো সোনালী আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আমার সাথে রয়েছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী চিকিৎসক জয়ন্ত রায় এবং এই মুহূর্তে জয়ন্তবাবুর কাছ থেকে সবার আগে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো জয়ন্তবাবু বিভিন্ন এলাকায় দেখতে পাচ্ছি ইভিএম বিকল এবং আপনাদের কাছে কি কি অভিযোগ আসছে আপনাদের ডাবগ্রামে আপনাদের বুথ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কি বলবেন আর কি কি নতুন করে অভিযোগ পাচ্ছেন আপনি দেখুন অভিযোগ হতে অন্ত নেই কিন্তু এখন পর্যন্ত স্পেসিফিক অভিযোগ কাল সন্ধ্যা বেলার থেকে আসা শুরু করেছে আমাদের এখানে বামনপাড়া বলে একটা জায়গা আছে রানীনগরের সেখানে আমাদের যে বুথ অফিস তার সামনে তারা ফ্ল্যাগ ঝুলিয়ে দিয়েছিল টিএমসিরা তাদের ফ্ল্যাগ আমাদের বিজেপির অফিসের ওখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিল আমরা কমপ্লেন করেছি কিন্তু আজকে সকাল পর্যন্ত খোলেনি খোলা খোলে খোলা হয়নি আমি জানি না কেন এরপরে এরপরে আসুন রাজগঞ্জে রাজগঞ্জে যেটা হয়েছে কালকে এক বাইক বাহিনী অ্যারাউন্ড ইয়ে পঞ্চাশ জনের মতো তারা তারা গিয়ে বাড়ি ভাঙচুর করে আমাদের কার্যকর্তাদের শুধু তাই নয় তারা কয়েকজনকে মারধরও করে পাশাপাশি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে আপনি জানেন যেটা বলছিলেন যে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকায় ভালোবাসা মোড় বলে একটা জায়গা আছে সেখানে সেখানে আমাদের বুথ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর এছাড়াও লাটাগুড়িতে যেখানে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কাজ থাকেন সেখানে টিএমসি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট থাকেন সেখানে আমাদের বুথ প্রেসিডেন্টকে ধম ধমক দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে রাত্রিবেলা দুশো পঁয়ত্রিশ নম্বর বুথে সেখানে শুধু ধমক দেওয়া নয় মানুষ বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ধমক দেওয়া এবং চাল এবং ইয়ে কাপড় বিতরণ করার কাজও তারা করেছে এগুলো এগুলো নিয়ে কমিশনে আপনারা নালিশ করেছেন অলরেডি করেছি আমি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ছটা কমপ্লেন যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা বলছেন উনি পাশাপাশি কিন্তু আমি দেখাবো যে উদয়ন গুহ এই মুহূর্তে হাসপাতালে ঝুঁকে গেলেন উদয়ন গুহ তিনি হাসপাতালে এসছেন দিন একটা হাসপাতালে কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেসের সেখানকার বুথ সভাপতি অনন্ত বর্মন তা তিনি আহত হয়েছেন যে অভিযোগ আসছে এবং সরাসরি উদয়ন করে অভিযোগ নিশ্চিত প্রামাণিক গ্রুপের দিকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েই সময়ের আগে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন উদয়ন গোহ এবং তিনি এই মুহূর্তে পৌঁছলেন দিনহাটা হসপিটালে দিনহাটা দিনহাটা হাসপাতালে পৌঁছলেন উদয়ন গোহ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন অনুপম পাত্র আমাদের সঙ্গে অনুপম বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়তেই বলছিলেন যে উদয়ন গুহ বলছিলেন যে তাকে তিনি তার নিজের এলাকা ছেড়ে যাচ্ছেন না তিনি তার নিজের বিধানসভাতেই রয়েছেন যদিও নিশিত প্রামাণিক আবেদন করেছিলেন যাতে তাকে বুথবন্দি বা ঘরবন্দি করে রাখা হয় কিন্তু এই মুহূর্তে উদয়ন গ
একদমই তাই দেখো দিনহাটা হাসপাতালে এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছেন উদয়ন গুহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে উদয়ন গুহ তিনি তিনি কথা বলছেন এবার তিনি কথা বলছেন राजनीति उदयन गुह सम्भवतुड़ दिखे जाने तक मारधर से हासपाल कारण तरह ब्लक सभापति भेटागुड़ी तरह बाड़ सामने मारधर खेल है दिनहाटा एक नम्बर बी सभापति अनंत बर्मन जाना जा क्लाके व्यापक मारधर होहूर्ते हासपाले रोन तरह ऐले रही है ता दूज मिले ही सम्भवतः भेटागुड़ दिखे जाबें क्योंकि तरह आगे भोट देवें कि ना एखो निश्चित नए विभिन्न जैगा विक्षिप्त गंडगोल खबर आस उदयन गुह जखने गंडगोल खबर पाँच अंत दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र कारण ता दिनहाटा विधानसभा बहरे जेते बारण कर निवाचन कमिशन तई दिनहाटा विधानसभा मध्य ही थकबें और यही विधानसभा मध्य भेटागुड़ी जो अंचल पड़े एखने निशित प्रामाणिक बाड़ी यही अंचलटाई क्योंकि तृणमूल और बजेपिर मध्य संघर्ष हो बार बार यटागुड़ी ही देखे भोटे आठचल्लिस घंटा आगे तृणमूल के गाड़ी भांगचुर करार मतन अभिजोग उठे स्वाभाविक भावे मुहूर्त देखते उदयन गति बैरिए ग मारा देखे रावना दिए दिल उदयन गुह हाटा पथ थाना हासपत स्वाभाविक भाव सरसर थान उद्देश्य उदयन गुह रावना दिल थाना लोकल थाना के मन इनएक्टिव कर रखा जार फले घटना घटे ना पड़े थाना ढुक उदयन गुह सर से छवि देखा उदयन गुहर जिन ब्लक सभापति रही दिनाटा एक भेटागुड़ कथा निशित प्रामाणिक बाड़ी थान आईसी कथा बोलते जा उदयन गुह दिनाटा थाना प्रवेश कर कारण तीन अभिजोग मौखिक हो कि लिखित है से स्पष्ट कर लें ना तब निवाचन कमिशने अभिजोग तुम्हें जान जो निवाचन कमिशनर एक स्ट्रिक्ट इन इन्स्ट्रकशन आज दिनहाटार क्षेत्र उदयन गुहर क्षेत्र से उदयन गुह के स्पष्ट बला जान कोई विधानसभा बहरे ना बड़ोय से कारण 
তিনি বাড়ির থেকে বেরিয়ে ভোট দিতে যাচ্ছিলেন তার আগেই তার ব্লক সভাপতিকে মারধর করা হয়েছে এই অভিযোগ তার কাছে আসার পরেই তিনি সরাসরি প্রথম হাসপাতাল তারপর দিনাটা থানায় এসছেন এখান থেকে তিনি স্থানীয় জায়গায় যাবেন দিনা উদয়নপুর ছেলে রয়েছেন আমি কথা বলবো ব্লক সভাপতিকে কখন মারধর করা হয়েছে কি কি খবর পেয়েছে এখন পর্যন্ত যতটুকু যা জানি সাতটা নাগাদ হয়েছে এবং আমরা তো বারবার করে বলে আসছিলাম আগের দিনও আপনারা দেখেছেন ভ্যাটাগুড়ি নিয়ে আমাদের ডাইরেক্ট অভিযোগ ছিল বারবার বলা সত্ত্বেও যে এদের ওপরে অ্যাটাক হবে এদেরকে মারধর করবে করে ফাঁকা মাঠ করে দিয়ে তারপরে ভোটটা করার চেষ্টা করবে তারপরেও পুলিশের রোল পুলিশের ভূমিকা আপনারা দেখলেন ইলেকশন কমিশনের ভূমিকা আপনারা দেখলেন তো এটা তো হওয়ারই ছিল আপনি এবং আপনার বাবা কি আপনার আমি কোথাও যাব না আমি বাড়িতেই থাকবো আমি এই অনন্ততাকে মেরেছে বলে এখানে দেখতে এসছি নাহলে আমি এখানেই থাকবো আমি কোথাও যাবো না বাবা কোথায় যাবে সেটা বাবার ব্যাপার সেটা আমি বলবো বাবাকে তো দিন হাটার বাইরে যেতে বারণ করা হয়েছে কমিশন আপনি পেয়েছেন চিঠি এটা আপনাদের চ্যানেল একটা এজেন্ডা করে এটাকে ছড়িয়েছে কোনো চিঠি আসেনি পরিষ্কার শুনে নিন যদি দেখাতে পারেন লাইভে দেখাবেন আর যদি না দেখাতে পারেন দেখাবেন না সেটা আপনাদের বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে আমি পরিষ্কার দ্যার্থহীন ভাষায় বলছি ইলেকশন কমিশন থেকে উদয়ন গুহকে কোনো রকম রেস্ট্রিকশনে চিঠি আসেন কিন্তু এমনটা খবর পাওয়া যাচ্ছিল অপর কে আপনারাই তো ব্রেক করেছেন ইউ আর দ্য ফার্স্ট ওয়ান হু ব্রোক দিস নিউজ ইয়েস্টারডে অ্যান্ড আফটার দ্যাট এখানে আর একটা আছে উত্তরবঙ্গের উত্তরের সংবাদ নাকি তারা ব্রেক করেছে তাছাড়া তারপর থেকে এভরিবডি ফলোড হ্যাঁ অ্যান্ড দিস ইজ আ ফেক নিউজ দিস ইজ আ কমপ্লিটলি ফেক নিউজ হি হ্যাজ নট বিন রেস্ট্রিক্টেড হি উইল মুভ অ্যারাউন্ড ইফ ইউ ওয়ান্টস টু ডু সো মানে গোটা লোকসভাতেই ঘুরতে পারে আবার বেরিয়েছেন উদয়ন গো আমি পুলিশকে বলেছি যে যদি গ্রেপ্তার না করা হয় দু ঘন্টার মধ্যে যে যারা এরা আক্রমণ করেছে তাদের গ্রেপ্তার না করা হলে পরে আমরা যা এর বিরুদ্ধে যা করার আমরা সেটা করবো কয়েকদিন ধরে এই ঘটনা ঘটছে আজকে আমাদের এই ঘটনার পরে সব এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে ওই কি করবেন সেটা পরে আমি এখন এখন ভোট দিতে যাবেন আমি এখনো বলছি যারা যারা আমার ব্লক সভাপতিকে মেরেছে তারা তাদেরকে এখন গিয়ে ওই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে পাওয়া যাবে চ্যালেঞ্জ করে বলছি যদি না হয় রাজনীতি ছেড়ে দেবো গুরুতর অভিযোগ করছেন উদয়ন গুহ তিনি বলছেন তার ব্লক সভাপতিকে যে বা যারা মেরেছে তাদেরকে এই মুহূর্তে পাওয়া যাবে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে উদয়ন গুহর ছেলে দাবি করছেন কোনোই নির্বাচন কমিশনের রেস্ট্রিকশান নেই গোটা লোকসভাতেই যেতে পারেন উদয়ন গুহ কিন্তু খবর আছে উদয়ন গুহ দিন হাটার বাইরে যেতে পারবেন না অন্যদিকে নিশিত প্রামাণিকের বাড়িতেই সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে যারা তার ব্লক সভাপতিকে বেড়েছে গুরুতর অভিযোগ এই মুহূর্তে উদয়ন গুহ করছে স্বাভাবিকভাবে উদয়ন গুহ এই মুহূর্তে দিন হাটা থানায় রয়েছেন এবং এখান থেকে তিনি সম্ভবত ভেটাগুড়ি তার ওই যেখানে ব্লক সভাপতিকে মারা হয়েছে সেইখানে যাবেন ফলে এই মুহূর্তে সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি এই মুহূর্তে রওনা দিচ্ছেন উদয়ন গো দিন হাটা থানা থেকে তার ছেলের সাথে তিনি কথা বলছেন তার ছেলে আমাদেরকে যেটা জানাচ্ছেন যে এই যে লোকসভার বাইরে যেতে পারবেন না বা এই বিধানসভার বাইরে যেতে পারবেন না এমন কোনো ইনস্ট্রাকশান আসেনি উদয়ন গোর কাছে নিঃসন্দেহে আমাদের আজকে দিনভর উদয়ন গোর দিকে নজর থাকবে কারণ উদয়ন গুহ এবং নিশিত প্রামাণিকের মধ্যে প্রায় প্রতিনিয়ত অশান্তির খবর আসছে দুপক্ষের মধ্যে এবং এই মুহূর্তে সেই ছবি আমরা দেখছি দিন হাটা থানা থেকে বেরোচ্ছেন উদয়ন গুহ সম্ভবত তিনি যাচ্ছেন ভেটাগুড়িতে তার কর্মী সমর্থকরা যেখানে মার মার খেয়েছেন সেই জায়গায় তিনি যাচ্ছেন অনুপম পরিস্থিতির দিকে নজর রাখো উদয়ন গুহ ভেটাগুড়ির দিকে এই মুহূর্তে যাচ্ছে এবং যেটা জান জানা গেল যে এই মুহূর্তে মুহুর মুহু দিন হাটার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উদয়ন গুহ তিনি এলাকায় ঘুরছেন এবং হাসপাতালে গিয়েছিলেন পাল্টা অন্যদিকে যে ছবি দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আজকের এই ভোট পর্ব অর্থাৎ বিজেপির বুথ সভাপতি সেখানেও রক্ত ঝরেছে রক্তাপ্ত অবস্থায় তিনি বুথ থেকে বেরিয়ে এসছেন আর তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনিও হাসপাতালে অর্থাৎ গোটা দিন ভর নজরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে উত্তরবঙ্গ এবং নিঃসন্দেহে কোচবিহার এই কেন্দ্র এর পর নিশিত প্রামাণিক এর পাল্টা কি প্রতিক্রিয়া দেন সেদিকে নজর থাকবে তবে সময় আরও একটি বিরতির ফিরে আসছে
Supremes over 9000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high quality raw materials and innovative designs. Supreme Total Piping Solutions with you for a lifetime. E rickshaw kinte noy ar bhul. Eshe gache bishwash ar bhorshar Big Bull. Big Bull Electric Vehicle. Shop near gadi bishwash er pothe. Meeting Michil Somabesh. Lorai Tamade Shokole. Rochan and Moidane. Gorma Goron Dasho. We have one entry regular. What how Pola challenge? What how Joe Toko? Target for Mamoka Bote Kota, Arku Kotar Ho. Yamon Bouncer Jabe, whichever we were spent. Guru Jabe, Polta Alada. Yalistan Pastir Pastahol. মানে <laughs> তাকে হরণ করতে এসেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ এবং ওখানে এখন একটা জায়গা আছে এবং রাস্তা আছে যার নাম হচ্ছে উষা হরণ আচ্ছা রাস্তার নামই উষা হরণ রোড মানে ওই রাস্তা ধরে হ্যাঁ ওই হরণ করে নিয়ে গেছেন এবং তারপরে বানাসুরের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় মাইথোলজি এটা মাইথোলজি এবং এর সাথে হিস্টোরিক্যাল তার যে ইম্পর্টেন্স এখানে পাল যুগ সেন যুগের বিভিন্ন এক্সকাভেশন হওয়ার পর আছে বহু দিন ধরে এক্সকাভেশনের পর আর হয়নি আমরা এত বছর পর সেখানে 3 কোটি টাকা স্যাংশন করিয়েছি আপনি বোধহয় প্রথমে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরি আর করেন চাকরি নিয়েনি চাকরি এসেছিল তাই আমি তখন চাকরি ডিনাই করি এবং ডিনাই করে আমি তখন আমি এমএসসি করছি এমএসসি কে কন্টিনিউ করি না এটা কি কারো প্ররোচনায় চাকরিটা ছেড়েছিলেন না আমি ওই একটা সময় খুব স্ট্রং ডিসিশন নিয়েছিলাম এবং সেটা বোধহয় আপনার বাড়িতে বিশেষ করে আপনার বাবা মা পছন্দ করেন না বাবা মা একটু তো থাকেই যে কি করে খাবে ছেলেটা আমার আর যেহেতু আমি আর এস এস করতাম অনেকেই ভয় দেখাতো সিপিএম এর সময় যে আর এস এস করলে চাকরি পাওয়া যাবে না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার ছিল এবং ছিল না সেটা অস্বীকার করা যায় না আমরা অনেক চোখ রাঙানি সহ্য করেছি সেই সময় সঙ্গে শাখা করতে গিয়ে নানারকম বাধার মুখে পড়েছি আবার উল্টো রকমও দেখেছি কিছু সিপিএম এর ভেতরের লোক ছিল তারা বলতো যে ভালো জিনিস ওটা কর ওরা হয়তো করার ইয়েটা পেতো না ছোটবেলায় হয়তো করেছিল তো যাই হোক এইভাবে পরবর্তী সময়ে স্কুলে চাকরি করা স্কুলে এক বছর তিন মাস পড়ানো এবং তারপরে যেরকম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির হয় আর কি তারপরে নেট কোয়ালিফাই করা কলেজে পড়ানো কলেজে প্রায় পাঁচ বছর পড়ানো পর ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছর পড়ানো এবং তারপরে রাজনীতিতে আসা হঠাৎ করে ঠিক আজকে অনেকক্ষণ সুকান্তবাবুর সঙ্গে এই ট্রেনে যেতে যেতে কথা বললাম এরপরে বালুরঘাটে উনি পৌঁছানোর পর ওনার রোজ নামচাটা কেমন কাটছে সকালটা কখন হচ্ছে চাটা বাড়িতে চাটা বাড়িতে বৌদির সঙ্গে খেতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না নাকি কর্মীদের সঙ্গে রাস্তা গিয়ে খাচ্ছেন ব্রেকফাস্ট কখন হচ্ছে লাঞ্চ কখন হচ্ছে ডিনার করার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকছে কিনা কর্মীদের সঙ্গে কখন কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন সমস্ত দিন নামচার সাক্ষী আমরা থাকবো আগামী কয়েকদিন আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানায় যেভাবে তিনি যেভাবে তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং ওনার এই আশাতে এই বিধানসভা যেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে সেই বিধানসভাতেও আমরা লিড পাবো না এই বিধানসভা এই এটা এটা কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত চান্দমারি অঞ্চলে বিজেপির বুথে যান বিজেপির বুথ সভাপতি তাকে মারধর করা হবে হয়েছে দেখে নেব একটা হিন্ট এবং এই খবর নিয়ে জানাচ্ছি যে এই চান্দমারি এলাকা বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চান্দমারি ভেটাগুড়ি এই যে অঞ্চলটা বারবার উত্তপ্ত হচ্ছে দিনাটা এক নম্বর ব্লকে স্বাভাবিকভাবে আজকে সকালবেলায় দিনাটা এক নম্বর ব্লকের তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তারপরেই সেই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ
ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতি থাকার পর দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা জানি না ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তবে সিলিং ফ্যানের ভবিষ্যৎ আমি জানি কারণ এটা তো এখন এখানেই রিভার্স রোটেশন মোড সহ ওরিয়েন্ট এরোসলেম বিএলডিসি ফ্যান যা এয়ার সার্কুলেশন বাড়ায় ওরিয়েন্ট বিএলডিসি ফ্যান দ্য ফিউচার অফ ফ্যান Supreme's over 9000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high quality raw materials and innovative designs. Supreme Total Piping Solutions with you for a lifetime. High voltage prachar theke dewar likho. Duare janosongjok theke prachare tarokara. Meeting michil samabesh. Procharer moydane dharma goron bhasho. Rutro punorogi. Kothao khola challenge kothao zor tokkor. सुकान मजुमदार हाथ तालुर मत पुरोटा चेने मिस्टर दोकने बस ही दिले प्रार्थी <laughs> তারা বিভিন্ন রকম ডায়েট চার্ট ফলো করছেন কেউ বলছেন আমি ডাবের জলটা এখন বেশি করে খাচ্ছি কেউ বলছেন এই সময় গিয়ে দু মাস পরে গিয়ে ডিটেন করাবো এরকম নানা রকম বলছে আপনাকে দেখছি দুপুরবেলা হাত ক্লান্ত হয়ে এসে একটা দোকানে বসলেন এবং রসগোল্লা আর গরম সিঙ্গারা নিয়ে বসেছেন রসগোল্লার রসের মধ্যে মিশিয়ে সিঙ্গারাটা ভেঙে ভেঙে সুকান্ত মজুমদার খাচ্ছেন মানে দূর থেকে যারা আপনাকে দেখেন ভিভিআইপি হিসেবেই দূর থেকে ট্রিট করেন কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষের ভঙ্গিতে রসগোল্লা রসের মধ্যে সিঙ্গারা মাখিয়ে খাওয়া এটা দেখুন ভিভিআইপি হয়তো বাইরের লোকেদের জন্য আমি এখানকার এখানকার লোকেদের জন্য এই জেলার জন্য হচ্ছে সুকান্ত দা এবং তারা আমাকে আগে থেকেও চেনেন অনেকে মানে আমি ধরুন একটা এলাকা আমার শহরের লোকেরা তো আমাকে অনেকেই আমি রাজনীতিতে আসার আগে থেকে তারা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পরিচিত তারা তারা আমাদেরকে এইভাবে দেখেছে তো আমার মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা বলুন পদ বলুন এই সবই সাময়িক তার জন্য নিজেদের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না উচিতও না কারণ সারা জীবন আপনার সব কিছু থাকবে না এটা প্রথম দিন থেকে মনে রাখা হচ্ছে যারা না সিঙ্গারা তো আমার খুব প্রিয় মিষ্টিতে এখন অ্যাভয়েড করতে হয় যেহেতু আমার সুগার খুব মানে এখন মার্জিনাল আমি প্রি ডায়াবেটিক যাকে বলে ডাক্তারি ভাষাতে मिस्टीदे <laughs> একেবারে খাঁটি ছানার রসগোল্লা খাঁটি সিঙ্গারা কোনো ভেজাল নেই না এই যে ভেজাল বিহীন সিঙ্গারা আর মিষ্টিটা খেলে এবার ভোটে যে ভালোবাসা দেখছেন এই পথে প্রান্তরে বেরিয়ে তার মধ্যে সেটাও কি সেরকম ভেজাল হিন না কোথাও ভেজাল একদম নিখাদ মানুষের ভালোবাসা এবং এখানে মানুষ আলাদা চোখে এবং যেভাবে ভালোবেসেছে এটা সত্যিই মানে অনেক রাজনীতিবিদ রাজনীতিতে হার জিত থাকে মানুষ যেতে বড় নেতা হয় কেউ মন্ত্রী হন কেউ প্রধানমন্ত্রী হন কেউ মুখ্যমন্ত্রী হন কেউ হয়তো কিছুই হন না কিন্তু মানুষের ভালোবাসাটা পাওয়া সত্যি একটা আলাদা বিষয় প্রচারে নেমে মাঠে বিভিন্ন জায়গাতে 
সারা রাত ধরে বোম্বিং হয়েছে সারা রাত ধরে মানুষের উপর অত্যাচার করা হয়েছে বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বারবার করে পুলিশ প্রশাসনকে বলার পরেও তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এই অবস্থার জন্য তাই হচ্ছে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস ভোট শুরু হতেই কোচবিহারে জল্য রক্ত কোচবিহারে রাজপুরে বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ হাসপাতালে ভর্তি বিজেপির বুথ সভাপতি কাট করায় তৃণমূল দিনহাটায় উদ্ধার বোমা বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়ির কাছে মিলল বোমা গ্রামজুটে রাজভর বোমাবাজির অভিযোগ বিজেপির তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের तृणमूल संघर्ष आक्रांत बूथ सभापति तृणमूल मारधन अभिजोग हासपत भर्ती आहत विजेपी नेता भोट शुरू हो घंटा আর এই দু ঘন্টার মধ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে উত্তেজনার খবর পাচ্ছি কোচবিহার কোচবিহারে নজর ছিল আর ভোট শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানে নজর রয়েছে যত সময় গড়াচ্ছে बोमा দেখো এই মুহূর্তে টিভিতে যে চান্দামারির খবরটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খবর টানা রিপাবলিক বাংলা দেখিয়ে চলেছে তৃণমূল এবং বিজেপির যে সংঘর্ষের খবর সেই খবরের দিকে আমাদের নজর থাকবে কিন্তু তার পাশাপাশি আরও বেশি করে নজর থাকবে পুলিশ প্রশাসন এবং তার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে পঞ্চাশটি ক্যামেরা এই মুহূর্তে তিনটি লোকসভা কেন্দ্র কাভার করছে রিপাবলিকের হয়ে এবং তার পাশাপাশি পঞ্চাশটি ক্যামেরা পঁচিশ জন প্রতিনিধি রিপাবলিক বাংলার ছড়িয়ে পড়েছে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে কিন্তু কোচবিহারে বেশি করে ফোকাস যে ছবি আমরা সকাল থেকে যেমনটা তুমি বিশাখা বলছিলে এই চান্দামারির ঘটনা এখানে কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত চান্দামারি অঞ্চলের রাজপুরের যে ঘটনা আমরা দেখাচ্ছি গত রাত থেকেই সেখানে সেখানে একটা টেনশন ছিল এবং সেই ছবি আমরা একদিকে যেরকম দেখাচ্ছি পাশাপাশি আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছবি আমরা বাংলার মানুষকে দেখাবো যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে আহত হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি বিজেপিও কিন্তু আহত হচ্ছে দেখো এই মুহূর্তের যে ছবি ভয়ঙ্কর ছবি এই মুহূর্তে এই এই দাপিয়ে বেড়ানো যাকে বলে এই দুষ্কৃতি তাণ্ডব এই দুষ্কৃতি তাণ্ডবটা কি করে হতে পারছে তার কারণ এই মুহূর্তে পেট্রোলিংয়ের কি অভাব রয়েছে এই মুহূর্তে আধা সেনাবাহিনী তাদেরকে কি ঠিকভাবে মোবিলাইজ করানো হচ্ছে না এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তুলতে হবে দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যম হিসেবে আমরা শুধু ছবি নয় তার পাশাপাশি প্রশ্নগুলো তুলব এবং উদয়ন গুহ উদয়ন গুহ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখনও উদয়ন গুহ বা উদয়ন গুহর পুত্র তিনি নিজেও তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য তারা যেভাবে কথা বলছেন যে ভাষা ব্যবহার করছেন সেইটা কিন্তু বিপজ্জনক এই ছবিগুলো একদিকে কোচবিহার থেকে আসছে এবং অন্যদিকে উদয়ন গুহদের ভাষা সন্ত্রাস যেটাকে বলা হয় বারবার বলা হচ্ছে সেই ভাষা সন্ত্রাস যদি চলে আমার সাথে এই মুহূর্তে নিউজ রুমে অনেকে রয়েছেন এবং তাদের সাথে শুভ্রাংশু রয়েছে আমাদের এটা হচ্ছে এপিসেন্টার নিউজ রুমের এপিসেন্টার থেকে ইলেকশন এপিসেন্টার থেকে আমি শুভ্রাংশু কাছে যাব শুভ্রাংশু এক দুই তিন করে তিনটে বড় ঘটনা এই মুহূর্তে রাত সকাল নটার সময় কি দেখো এই মুহূর্তে যেটা আমরা সেই খবরে যাব তার আগে একটা খবর বলছি একটু আগে একটু আগে সিটাইয়ে একটা ক্যাম্প অফিস ভাঙচুরের খবর আসছে আমাদের কাছে ব্রেকিং আসছে কিন্তু এখনো ভিজুয়াল এসে পৌঁছায়নি ঘটনা আরও ছবি আসছে আমাদের কাছে এছাড়া যে ঘটনা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি জলপাইগুড়ি কেন্দ্র ওখানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে আমরা দেখেছি সবার আগে তারপর যে খবর এখন আমরা দেখাচ্ছি যে ছবি দেখাচ্ছে কোচবিহারের চান্দামারি সেখানে ভাঙচুর হয়েছে যে কথাটা আমরা ভেবেছিলাম যে কোনো ঝামেলা এবার অন্তত এই তিনটে কেন্দ্রে হবে না 
কিন্তু সব কিছু আমাদের যে ভাবনা ছিল আমরা যেটা ভেবেছিলাম সেগুলো ভুল প্রমাণিত করে আজকে দিন হাঁটা সকাল থেকেই উত্তপ্ত এবং উত্তপ্ত বলে না একের পর এক ভিজুয়াল আসছে মাথা ফেটে গেছে এবং ক্যাম্প থেকে ক্যাম্প থেকে লোকদের সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আসছে একের পর এই খবর আসছে আমরা আরও খবর আসব আমি এখন অন্যান্য খবর যাচ্ছি তুমি এখন এই মুহূর্তে অর্থাৎ অর্থাৎ বিশাখা এই এই দিকে যে খবরগুলো রয়েছে সেই খবরগুলোর মধ্যে যেটা মূল বিষয় তা হলো ছবি ছবি কিন্তু ভয়ঙ্কর কথা বলছে এই মুহূর্তে আরও একাধিক ছবি আসছে আমাদের পুরো যে ইলেকশন ডেস্ক আছে সেই ইলেকশন ডেস্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ তারা ছবিগুলো প্রতি মুহূর্তের ছবিগুলো তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে স্টুডিওতে এবং বাংলার মানুষ যারা রয়েছেন তাদের কাছেও পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে মূল যে ছবিটা যেটা বারবার বুথ এজেন্টদেরকে বের করে দেওয়ার যে ঘটনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি সেগুলো যদি হতে থাকে সকাল নটা সবে বাজে এবং তার পাশাপাশি উদয়ন গুহ সরাসরি চ্যালেঞ্জের যে খবরটা আমরা দেখাচ্ছি বিজেপি ক্যাম্প অফিস একদিকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা আমরা দেখাচ্ছি আরেকবার ছবি দেখাই আরেকবার ছবি দেখাই এই ছবিটা কোটা ভারতের দেখা উচিত দেখি একবার এই ছবিটা ভিডিও কল মেটে একটা ভিডিও কল আচ্ছা ট্যাবলেট কর ঢেল কর দূরে ছেড়া ধরো অর্থাৎ যে ছবিটা দেখছি সেই ছবিটা কিন্তু ইংলিশে যাকে বলে ডিস্টার্বিং এবং এই ছবিটা বিপজ্জনক ছবি এই তুমি আমি একবার এখানে ইলেকশন ডেস্কে যারা রয়েছেন আমি একবার আমি পিচ পেছানোর জন্য বলবো যে জায়গাটা এই মুহূর্তে এরা কারা এরা কারা এই যে সকাল থেকে আমি পজ করার জন্য বলবো একবার পেছা একবার এর এরা কারা এই যে পজ করে বারবার দেখানোর জন্য চেষ্টা করব আমি যে এই যে এই যে এই বাহিনী এই বাহিনীরা কারা এই বাহিনীরা বারবার কি করছে এই বাহিনীরা প্রতি ইলেকশনে কি করে এই বাহিনীদেরকে কেন যারা বাহিনী আছেন যারা যারা কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছেন যারা পুলিশ প্রশাসন রয়েছেন স্থানীয় থানার ওসিরা রয়েছে তারা কেন দেখতে পায় না এটা একটা বিষয় আরেকটা বিষয়কে আমি এবার তোমার কাছে স্টুডিওতে চলে যাচ্ছি যেখানে তোমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন তাদের সাথেও এটা আলোচনা এবং বিতর্ক করা প্রয়োজন যে এই যে বিজেপির বিরুদ্ধেও কিন্তু বারবার অভিযোগ উঠছে অর্থাৎ বিজেপি কিন্তু এবার আপার হ্যান্ড নিচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে নিশিত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে যে নিশিত প্রামাণিক উদয়ন গুহকে ভোটটাই করাতে দিচ্ছেন না এই সব কথা মিলিয়ে এবারের নির্বাচনে প্রথম মর্নিং শোজটা যে ইংলিশে বলে সেই মর্নিংটা কিরকম হতে চলেছে বিশাখা দীপঙ্কর সরকার রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন আমাদের সঙ্গে অনিন্দ সেনা রায় রাজনৈতিক কর্মী এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক সুকান্ত ঘোষ আমরা প্রত্যেকের কাছেই আসবো আগে আসবো অনিন্দ তার কাছে অনিন্দবাবু আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যেটা নিয়ে এতক্ষণ বললাম যে এই ছবিটা আজকের দিনে গণতন্ত্রের জন্য লজ্জার ছবি এই বাহিনী কারা যারা বলছে ভিডিও করতে দেওয়া হবে না যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বিজেপির তরফ থেকে যে বুথ সভাপতি তাকে আক্রান্ত হতে হয়েছে এরা আক্রমণ করেছে কেন হবে এটা মাত্র ভোটের দু ঘন্টা দশ মিনিট পার হয়েছে আপনি শুধু বুথ সভাপতি দেখতে পেলেন দেখুন গণতন্ত্রে এটা ভোটটা হচ্ছে কোন স্টেটের ভোট নয় এটা কিন্তু সেন্ট্রালের ভোট এমপি ভোট দিল্লির ভোট যে দিল্লিতে বসে আছেন বিজেপি নামক একটি দল ওখানে ওরাই ওখানে শাসক 
বিজেপি বুঝতে পেরেছে নর্থ বেঙ্গলে তারা যে যে কমিটমেন্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে বলে গেছিলেন যে চা বাগানগুলো অ্যাকুয়ার করে নেওয়া হবে খুলে দেওয়া হবে একটাও খুলতে পারেননি দেখুন বিজেপি যে কমিটমেন্ট করেছিল সেইগুলো তো করতে পারেনি মানুষ তো তাদেরকে ভোট দেবে না তিনি জেনে গেছেন তার জন্যই পণ্য পথ দিতে হচ্ছে যদি মানুষ আমি আসবো দীপঙ্কর সরকারের কাছে তার আগে একবার সুকান্ত ঘোষ অধ্যাপক সুকান্ত ঘোষ তার কাছে আসবো এই যে আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে গণতন্ত্রের জন্য কি এটা সত্যি খুব গৌরবের আমরা খুব হাসি হাসি মুখ করে বলছি রাজীব কুমার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তিনি বলছেন যে সবাই নির্ভয় ভোট দিতে আসুন এটা কি দেখছি আমরা এই কুচবিহার এটা কি নির্বাচন কমিশনের আওতার বাইরে এটা কি পুলিশ প্রশাসনের বাইরে এটা কি সরকারের বাইরে এটা কি আমাদের রাজ্যের বাইরে দেশের বাইরে বিশাখা দেখো দেখো সকাল থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে তোমাদের চ্যানেলেও দেখছি যেটা ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে যেভাবে বিজেপি পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরবর্তীকালে আমরা কিছু কিছু জায়গায় যেমন রাজবাজারে আমরা দেখেছি যে সেখানেও কিন্তু কোনো জায়গায় বোমা পাওয়া গেছে এবং কোথাও গিয়ে বুথ সভাপতিকে বিজেপির বুথ সভাপতিকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবার প্রসঙ্গটা যেই জায়গাটায় যে যেখানে এই কোচবিহার একটা হাই ভোল্টেজ জায়গা কিন্তু আমার প্রসঙ্গে এটাই যে তোমাদের এটা দেখাতে হচ্ছে যে এই কোচবিহারের সবচেয়ে একটা আনপ্রেডিক্টেবল জায়গা যে কোনো সময় সেখানে দ্বিতীয় শীতল কুচি হতে পারে তবে প্রসঙ্গটা আমার এই জায়গাটাই যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদয়ন গুহ যেটা ওনাকে ইলেকশন কমিশন বলে দিয়েছেন যে তার বুথের মধ্যেই থাকতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বিধানসভার মধ্যে এবং তিনি কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে তার বুথ সভাপতিকে মারা হয়েছে বা আহত হয়েছে সে কারণে তিনি হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন এবার খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন আমি দেখছি বারবার মোবাইল ঘাটছেন আমি টিভিতে দেখতে পাচ্ছিলাম অনিন্দা কোথাও গিয়ে কি মনে হচ্ছে প্রথম রাউন্ডেই ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস আপনাদের এই দাদাগিরি গুন্ডাগিরি মাফিয়াগিরি বাইক বাহিনীর তাণ্ডব এই সমস্ত কিছু অন্তত কোচবিহারে চলছে না কোচবিহারে মানুষের প্রতিরোধ সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে সেখানে রাস্তায় পড়ে রয়েছে তাজা বোমা 
সেই সুতলি বোমার ছবি দেখতে পাচ্ছেন একেবারে গোল করে পরিষ্কার করে আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে সকাল সকাল যেখানে ভোটাররা ভোট দিতে যাবেন সেই জায়গায় বাড়ি থেকে বেরোবেন কিনা সেই নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন তারা কারণ বাড়ির উঠোনে পড়ে রয়েছে সুতলি বোমা রাত ঘর বোমাবাজির অভিযোগ স্থানীয়দের তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের তারা রীতিমতো ভয় কাঁপছেন তারা বলছেন কি করে তারা ভোট দিতে যাবেন কোথায় কোথায় বোমা রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা এখনো পর্যন্ত জানেন না কারণ বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে থেকে এই সুতলি বোমা উদ্ধার হয়েছে যেখানে বাড়ির একেবারে উঠোনে দেখা যাচ্ছে এই সুতলি বোমা যারা এই এলাকার বাসিন্দা সাধারণ মানুষ তাদের হয়তো কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ও নেই তারা আতঙ্কে ভুগছেন বলছেন তারা সংসার নিয়ে সন্তান নিয়ে ঘর করেন সংসার করেন সেখান থেকে তারা বেরোবেন কি করে আর থাকবেন কি করে সেই আতঙ্কেই তারা রয়েছেন উত্তপ্ত সব মিলিয়ে কোচবিহারের সকাল সকাল ভোটের দিনে রিপাবলিক বাংলা প্রেজেন্টেড বাই ব্র্যান্ডেড কানের মেশিনের একমাত্র চয়েস শ্রবণী কোথাও बालुरघाट लोकसभा केंद्र सांसद तथा आरोप बीजेपी प्रार्थी जिन्हें हुए जी सुकान तो मजूमदा आज के मोटा मोटी बालुरघाट लोक विधानसभा केंद्र ते ही घुसे तो वे पूरों सभा इलाका है ना पंचायत इलाका है ये मुहूर्ते दुपुर बारूटा बाजे एवं शौकल आठ तक के दुपुर बारूटा पड़ते हैं तो घर पर एक तू पांच मिनट जुन्न विरोधी ये ये चिंगिश पूर ये ये अंचल टा नाम जो चिंगिश पूर अमी नीचे लोकेश करते बच्चे का अपना शुगंध तो मुझे उनका हाथे तालू में तो पूरा टा चेने मिस्टी दुकाने बोशी बोले दिले जे चिंगिश पूरे अमरा बोशे आते एवं शेखने स्थानीय अपने मिस्टी दुकाने आपातों तो सामान्य जलो जो गरम शिगाड़ा आर रसोगल्ला सबूज सुना तो दा ऐतो खून घूर चेन पते पते टोई टोई कोडे पाँच मिनट है तो गाड़ी तक चोट से तापर दिखते आवार कोई दस मिनट चौलीस मिनट ठाटा क्रोमा को तो निश्चित खूब किधर पेगे अच्छा वाले भी शौकल बात के बनी है जी एक तो बिशाय अपना दिख ची जब विभिन्न सेलिब्रिटी प्राप्ती � तारा विभिन्न लोगों को डाइट चार्ट पालो करते हैं क्यों बोलते हैं ना मैं डाबेट जलता आपको बिशी करे खाते हैं क्यों बोलते हैं नहीं शोमाए कि दो मास पड़े कि डिटेन करा गोए लोगों नाना लोगों को आपने कि देख ची दोपहर वाला हार्ट क्लांट तो हुए ऐसे ना दुकाने बोसले ने वो रोशन बोला और गरुम सिंगा� दूसरे के ज़्यादा आपने कि देखें वीवीआईपी हिसे में दूसरे के ट्रीट करें कि तो आगे बड़े शाधारण मानुष ने भूमि तो रोशन बोला रोशन बोलते सिंगारा मस्ती है खावा इधर देखो ना वीवीआईपी है तो बाइरेल लोगों ने जो ना अमी एक एंड कर एक एंड कर लोगों ने जो नहीं जेल आज जो ना होते शुक्ला � दोनों नेक्टर ये लगा हमारे शहरे लोग के लिए तो हमारे क्यों नहीं कि हमें ये राजनीति आशा रखे थे कि तारे व्यक्ति को तो हमारे क्यों पड़ी चीज़ तारा तो तारा हमारे दिल के इवेंट देखे थे तो हमारे मना है राजनीति खामोदा बोलूँ बहुत बोलूँ एक शब्दी शामोई तार जोनों निजे दे लाइफस्टाइल पर माने अपन मार्जिनल आमी प्री डायबिटिक जगह बोले डॉक्टर ही भाषण तो मिस्टी डे अवॉइड कोली थी तो एक ने भाले वेशन दिए चारा अवॉइड कुत्ते पालन में खेलते हो तो जो ही तो अपना जो ना कोई कर बैठे गाना तो आलू अपने दिखे मिस्टी तो तब मुझे ऐसा कुछ ना कि आमी खाद्य रोशी को बोले एवं ताशते � मैंने अनेक दिन पर सिंगल और मिस्टेक से देखा था। अच्छा, बांग्लादेश सीमांत पर बढ़ती एक तर ग्राम, देखी दूसरे पर चल बहुत ऐ दुकाने चेहरा छोवी देखे एकदम शहर तक अनेक दूर बढ़ती ग्राम शिकाने ऐसे ऐसे मैंने खाटी छाना रसों को ना खाटी सिंगल, कोनो भैजल नहीं। ना। ऐ जे भैजल बिहिन सिंगल और मिस्टेक खेले, 
এবার ভোটে যে ভালোবাসা দেখছেন এই পথে প্রান্তের বেরিয়ে তার মধ্যে সেটাও কি সেরকম ভেজাল হিন না কোথাও ভেজাল একদম নিখাদ মানুষের ভালোবাসা এবং এখানে মানুষ আলাদা চোখে এবং যেভাবে ভালোবেসেছে এটা সত্যি মানে অনেক রাজনীতিবিদ রাজনীতিতে হার জিত থাকে মানুষ যেতে বড় নেতা হয় কেউ মন্ত্রী হন কেউ প্রধানমন্ত্রী হন কেউ মুখ্যমন্ত্রী হন তৃণমূল নেতা তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি ভোটারদের প্রভাবিত করছে এমনই অভিযোগ করলেন এবং এই নিয়েই কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট্ট হিন্ট এবং এর সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর প্রচারের ময়দানে গরমা গরম ভাষণ বালুঘাটে সন্নিকটে গঙ্গারামপুর বলে একটি খুব বিখ্যাত জায়গা আছে এখানকার দই খুব বিখ্যাত ক্ষীর দই খুব বিখ্যাত গেলে অবশ্যই খাবেন এবং আমরা খাওয়াবো এবং সেখানে বানগড় বলে একটি জায়গা আছে যার হিস্টোরিক্যাল এবং মাইথোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে মানে মাইথোলজিতে অর্থাৎ পুরাণে বলে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওখানে এসেছিলেন বানাসুরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বানাসুরের মেয়ে উষা তাকে হরণ করতে এসেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ এবং ওখানে এখন একটা জায়গা আছে এবং রাস্তা আছে যার নাম হচ্ছে উষা হরণ রাস্তার নামই উষা হরণ রোড হ্যাঁ ওই রাস্তা ধরেই উষাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন এবং তারপরে বানাসুরের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় মাইথোলজি এটা মাইথোলজি এবং এর সাথে হিস্টোরিক্যাল তার যে ইম্পর্টেন্স সেখানে পাল যুগ সেন যুগের বিভিন্ন এক্সকাভেশন হওয়ার পর আছে বহুদিন ধরে এক্সকাভেশনের পর আর হয়নি আমরা এত বছর পর সেখানে তিন কোটি টাকা স্যাংশন করি আপনি বোধ হয় প্রথমে প্রাইমারি স্কুলেও চাকরি নিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরি করেন চাকরি নিয়ে চাকরি এসেছিল তাই আমি তখন চাকরি ডিনাই করি এবং ডিনাই করে আমি তখন আমি এমএসসি করছি এমএসসিকে কন্টিনিউ করি অনেকেই ভয় দেখাতো সিপিএম এর সময় আর এস এস করলে চাকরি পাওয়া যাবে না এরকম একটা ব্যাপার ছিল এবং ছিল না সেটাও অস্বীকার করা যায় না আমরা অনেক চোখ রাঙানি সহ্য করেছি সেই সময় সঙ্গে শাখা করতে গিয়ে নানা রকম বাধার মুখে পড়েছি আবার উল্টো রকমও দেখেছি কিছু সিপিএম এর ভেতরের লোক ছিল তারা বলতো যে ভালো জিনিস ওটা কর ওরা হয়তো করার ইয়েটা পেত না ছোটবেলায় হয়তো করেছিল তো যাই হোক এইভাবে পরবর্তী সময়ে স্কুলে চাকরি করা স্কুলে এক বছর তিন মাস পড়ানো এবং তারপরে যেরকম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির হয় আর কি তারপরে নেট কোয়ালিফাই করা কলেজে পড়ানো কলেজে প্রায় পাঁচ বছর পড়ানো পর ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছর পড়ানো এবং তারপরে রাজনীতিতে আসা হঠাৎ করে আজকে অনেকক্ষণ সুকান্তবাবুর সঙ্গে এই ট্রেনে যেতে যেতে কথা বললাম এরপরে বালুরঘাটে উনি পৌঁছানোর পর ওনার রোজ নামচাটা কেমন কাটছে সকালটা কখন হচ্ছে চাটা বাড়িতে চাটা বাড়িতে বৌদির সঙ্গে খেতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না নাকি কর্মীদের সঙ্গে রাস্তা গিয়ে খাচ্ছেন ব্রেকফাস্ট কখন হচ্ছে লাঞ্চ কখন হচ্ছে ডিনার করার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকছে কি না কর্মীদের সঙ্গে কখন কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন সমস্ত দিন নামচার সাক্ষী আমরা থাকবো আগামী কয়েকদিন আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানায় যেভাবে তিনি যেভাবে তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং ওনার এই আশাতে এই বিধানসভা যেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে 
সেই বিধানসভা তো আমরা লিড পাবো না এই বিধানসভা এই এটা এটা কোন বিধানসভায় পড়ছে কম ভোট শুরু হতেই কোচবিহারে ঝরল রক্ত কোচবিহারের রাজপুরের তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ কাট করায় তৃণমূল দিনহাটায় উদ্ধার বোমা বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়ির কাছে মিলল বোমা গ্রাম জুড়ে রাতভর বোমাবাজির অভিযোগ বিজেপির তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের সকাল বেলায় আমাদের ব্লক সভাপতিকে মারা হয়েছে তাকে হসপিটালে করা হয়েছে আর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে মানে বারবার আমরা কয়েকজনের কথা বলছি ব্যাটা করেছে তারপরেও পুলিশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে নেয়নি দিনহাটায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন অভিযোগ জানাতে থানায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ভোট শুরুর আগে থেকেই অশান্ত জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির বুথে আগুন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের হরির হাটে তৃণমূলের অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ Everything is set. It's now for voters to come and vote in large numbers on every day. Shuru Ganutam Pre Shab Thikhe Bada Uchshab. Vote in line e desh bashi. Nibhai vote teen Buthet Daito Commissioner. Aashash Mukha Nibachan Commissioner Rajiv Kumar. লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলায় তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন কেন্দ্রের প্রতিটি কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিনভর রিপাবলিক বাংলায় শান্তিপূর্ণ সেখানে এসে মানুষ ভোট দিচ্ছে আর জয়ন্ত রায়কে প্রাক্তন করেই ছাড়ব আমরা শুনলাম কি বলছেন সৈকত চ্যাটার্জি তিনি বলছেন গণতন্ত্রের মহান উৎসব এদিকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন আমরা এই নিয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুবীর সুবীর এখনো পর্যন্ত কি পরিস্থিতি ওই ওই এলাকায় কি ভোট হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে এবং যে অভিযোগ বিজেপির তরফ থেকে করা হয়েছে সার্বিকভাবে তৃণমূল কি বলছে দেখো বিশাখা এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয় আমার এই যে এই সেই বিদ্যালয়ের গেট এবং এখানেই কিন্তু একশো সাত একশো আট একশো ছয় এই বুথগুলো রয়েছে এবং বিজেপির প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায়ের অভিযোগ যে এই যে সৈকত চ্যাটার্জি ভাইস চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা জলপাইগুড়ির প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তিনি নাকি এখানে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন এখানে সৈকতবাবু আছেন একবার জিজ্ঞেস করব বিজেপির সাংসদ এবং প্রাক্তন সাংসদ এবারের প্রার্থী তিনি যে অভিযোগ করছেন আপনি ভোটারদের প্রভাবিত করছেন কেন আপনার প্রশ্নের তো উত্তর লুকিয়ে আছে প্রাক্তন আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ এবং ওনাকে এক্সএমপি প্যাট ছাপাতে হবে উনি বুঝেছেন যে পরাজয় নিশ্চিত এখন দেখুন আমি পাঁচ বছর কেন বছরের পর দু বছর ধরে মানুষের সাথে থাকি জলপাইগুড়ি শহর বলুন জলপাইগুড়ি বিধানসভা বলুন জলপাইগুড়ি জেলার মানুষের সাথে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এখন আমি যেখানে যাচ্ছি উনি আমার ভীষণ ভীষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে তা আমি তো ওর কোথাও মারামারি হচ্ছে না গন্ডগোল হচ্ছে না কিচ্ছু হচ্ছে না আপনি বুথের ভিতরে কি করছেন কোথায় বুথের ভিতরে ইভিএম ইভিএম যেখান থেকে সেখান থেকে তো টানতে হবে প্রেমাইসিসের ভিতরে তো না দেখুন গিয়ে সিআ এই যে উনি যে সিআরপিএফ ডেকে আনলেন তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো বুথটার মধ্যে এটা যে ওনার অভিযোগ পেয়ে দেখলাম পুলিশও হলো পুলিশ আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলল পুলিশ আমাকে বেরিয়ে যেতে বলেন তার কারণ পুলিশকে আইনটা দেখিয়ে দিলাম এই প্রেমিস এই প্রেমাইসিসের বিরুদ্ধে পঞ্চাশটা মানুষও থাকে পরিবার থাকে আমি যদি কারুবাড়িতে গিয়ে জল খাই আমি এখানকার ভোটার 
সেখানে উনি এত উতলা কেন আসলে হারে যে আপনি যখন ভোটা তালে ভোট দিয়ে বেরিয়ে যাবেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন সকাল থেকে ওনার কথা মতো চলবো হ্যাঁ পাঁচ বছর জায়গা দেখা যায়নি ওনাকে প্রাক্তন সাংসদ প্যাট ছাপিয়েই ছাড়াবো मध्य <laughs> प्रभावित शीतलकुचीते मारधर धुंधुमार घटनास्थले विशाल पुलिस बाहन विशेष छवि देखते घटन स्थले इतिम्य विशाल पुलिस बाहन शीतल कूचीते विजेपी कर्मी के मारधर সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এলাকায় মানুষ সব থেকে বড় যে বিষয়টা সন্তু এবং এখানে উপস্থিত আমার সঙ্গে যে অতিথিরা রয়েছেন তাদেরকে একটা কথাই মনে করাবো আমরা যবে থেকে ভোট ঘোষণা হলো সেই সময় থেকে দেখেছি কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেওয়া হয় কিন্তু এই ছবি কেন गौतम बर्मन दीघीपाड़े आब्दुल ऐले एन ऐले दुई तीन जन ऐले तुले नहीं नदी बतारी गे प्रथम एक थका बाड़ी हमें आटका रखी अनेक रखार पर 
আমাকে নদীর বাতারিতে নিয়ে গেছিল নদীর বাতার থেকে আমাকে যখন যোগাযোগ হয়ে গেল প্রশাসন দিক থেকে তখন ওরা আমাকে ওখান থেকে নিয়ে আসলো আমি কিন্তু আমার এখনও বুথের ভোটার লিস্ট ফরম পাইনি এবং আমাদের যে কয়টা এজেন্ট আছে গণেশ পাল আব্দুল ওখানে আছে হরিপদ বর্মন এইভাবে বহুত আমাদের এজেন্ট আরও আছে धूपगुड़ी घटना धूपगुड़ी उठे आ दीपंकर সুকান্ত দা তাদের প্রত্যেককে বলবো যে এই দিকটা একটু যদি আমরা নজর দিই কোচবিহারে সীতাই থেকে শীতল কুচি সব জায়গায় যেভাবে রক্তপাত হচ্ছে এবং এবং অনিন্দ সিনহা রায় আপনি হয়তো আবারও আপনার আপনার হয়তো দুশ্চিন্তা বাড়বে আপনি হয়তো আবার মোবাইলটা দেখতে শুরু করবেন কারণ এবারও কিন্তু সেই শাসক দলের শাসক দলকেই কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে কারণ বারবার বিজেপি আক্রান্ত হচ্ছে এই বিষয়টাকে কিন্তু কোনো রকমভাবেই নস্যাৎ করা যাচ্ছে না প্রশ্ন উঠছে অনিন্দ সিনহা রায় দেখুন আপনাকে বলি কুচবিহারের সীতায় দিনহাটা আর নাটাবাড়ি এই তিনটে জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেস অ্যাসেম্বলি ইলেকশানে জিতেছিল আর চারটেতে বিজেপি জিতেছিল তো সীতাইতে ওরা কোনো রকম ওরা দেখছে সীতা ওদের অবস্থা খারাপ বিজেপির অবস্থা খারাপ যে জায়গায় অবস্থা খারাপ সেখানে তো জোর জবরদস্তি করবে আপনার একটা কথা বলেন विश्वनाथ पल बूथर अपहरण कर कूचबिहारे कत नम्बर बूथ दुशो एक नम्बर बूथ उत्तमशील एकश पचिस नम्बर बूथ हमारे कार्यकर्ता से बूथर मध्य छो ता भूते ढुकते देवल र भारतीयिहार राज्य सरकार राज्य सरकार समस्या अनिंद द्वारा बुझते रक्त छड़ा जो शुरू है से खूब भयनक कारण एक आगे कोचबिहार आनप्रेडिक्टेबल जैगा और सीतए शीतलकुची तुम्हारा जे चेहरा सकाल के देखते पासी से कौ गए एजेंट के तुले नहीं जा कौ बूथ सभापति के मारा हेधरण घटना के जो बरत ना थे तृणमूल कॉग्रेस भोट शेयरिंग क्योंकि देखे 
देखे विधानसभा निर्वाचन और विगत लोकसभा निर्वाचने विजेपी क्योंकि भोट शतांशे हारो एगिए रही है ठीक है जगह प्रश्नगुलर उत्तर खोजार पाला शुरू हो उत्तर खोजी हमें जी ना भोट शुरू हो गए आढ़ाई घंटा अतिबाद एरपर आप कि देखते चले अशांति ना कि शांतिपूर्ण भोट से दिखे नजर थकबे अपन प्रत्येक के अनेक धन्यवाद डिबेट एखे शेष कर ब्रेकिंग निज़ और अन्य खबर नहीं फिर आस গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসবের সবথেকে বড় কভারেজ সবচেয়ে বেশি ক্যামেরা সবচেয়ে বেশি রিপোর্টার প্রত্যেকটা কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক মুহূর্তে আপডেট তুলে ধরব আমরা একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড নিউজ কমপ্লেক্স থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট আজ রাজ্য তিন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ভোটাররা দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এই তিন কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি এবার শাসক দল বিজেপি গড়ে দাঁত ফোটাতে পারে কিনা সেদিকেই তাকিয়ে গোটে বাংলা लोकसभा भोटे मेगा कावरेज रिपब्लिक बांगल् तीन केंद्र के प्रति मुहूर्त आपडेट लोकसभा भोटे सब खबर सवार आगे दिन भर रिपब्लिक बांगल् भोट शुरू होते ही कोचबिहारे राजपुरे अशांति विजेपी बूथ सभापतर माथा फाटिए देर अभिजोग तृणमूल के बिुदे हासपाले भर्ती विजेपी बूथ सभापति गतकाल रत दफाय दफाय उत्तेजना कोचबिहारे चांदामारी रात विजेपी बूथ सभापति के मारधर पर आज सकाले विजेपी कर्मी लक्ष्य कर इट छोड़ार अभिजोग बूथ विजेपी एजेंटे बेर दे तृणमूल के बिुदे अभिजोग दिनहाटाई तृणमूल के ब्लक सभापति के मारधर अभिजोग आहत अवस्था हासपत् चिकित्साधीन ब्लक सभापति अनंत बर्मन दिनहाटार एक नम्बर ब्लक सभापति अनंत बर्मन के देखते हासपत् उदयन गुह कमिशन निर्देश आज दिनहाटा विधानसभा झेड़े बेरोते पर ना उदयन गुह भैटागुड़ी सन्स तैर चक्रांत कर घरे बंदी कर रखा हो उत्तरबंग उन्नयन मंत्री भैटागुड़ी आक्रांत तृणमूल के ब्लक सभापति दिनहाटार एक नम्बर ब्लक सभापति अनंत बर्मन के हासपाले देखते इसे निषि प्रामाणिकर बिुदे अभिजोग उदयन गुहर पुलिस के निष्क्रिय रखा हो दबी उदयन गुहर दिनहाटा थाना अभिजोग उदयन गुहर अभिजुक्त दो घंटार मध्य ग्रेफ्तार करार पुलिस के डेडलैन उदयन जरा ब्लक सभापति के मेरे तर निषि प्रामाणिकर बाड़ी पाव जाए दाबी करें उत्तरबंग उन्नयन मंत्री आज दिनहाटा विधानसभा एलिका ऐड़े बेरोते पर ना उदयन गुह भोट शेष ना हवा पर बेरोते पर ना निर्देश निवाचन कमिशन कमिशन उदयन बिुदे अभिजोग जानते कोचबिहारे विजेपी प्रार्थी निषेज प्रामाणिक निवाचन कमिशन तरफे उदयन गतिविधि नियंत्रण को चिठी देव है रिपब्लिक बांगल् दबी उदयन पुत्र सायतन गुहर परिकल्पना कर उदयन के लिए यह खबर छड़ानो हूँ दबी सायतने भोट शुरू होते ना होते दिनहाटा अशांति ए दिनहाटा बोमा उद्धार विजेपी बूथ सभापतर बाड़ी का बोमा उद्धार काट कर तृणमूल रतभर बोमाबाजी अभिजोग स्थानीय आतंके दिनहाटार भोटर जबराम फुलबाड़ी चतुरागज एलकाय विजेपी बूथ अफि आगुन लागिए देर अभिजोग आगुन लागान अभिजोग तृणमूल के बिुदे जदिव अभिजोग अस्वीकार शासक दल मेशन एक श्रवणी शीतलकुची व्यापक धुंधमार शीतलकुची विजेपी कर्मी के मारधर अभिजोग उठे घटन स्थले विशाल पुलिस बाहन शीतलकुची शीतलकुची व्यापक धुंधमार और से संगे शीत तृणमूल विजेपी संघर्ष शीत तृणमूल विजेपी मध्य संघर्ष बूथ दखल के केंद्र कर संघर्ष घटना बूथर बैरे मोतन रही है विशाल केंद्रीय बाहन 
এবং ভোট শুরু হওয়ার পর পরই যেভাবে বারবার কোচবিহার জুড়ে রক্তপাত হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে মুহুর মুহুর সেই খবর পাওয়া যাচ্ছে কোথাও তৃণমূলের কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ কোথাও বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবে দুই ফুলের শিবিরের মধ্যেই জোড়া ফুল এবং পদ্মফুল শিবিরের মধ্যে তুমুল অশান্তি সকাল থেকেই আর তার মধ্যে পরে সাধারণ মানুষ তারা ভোট দিতে যাবেন কি না এই নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন ভোট দিতে যাওয়া তাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ রিপাবলিক বাংলা প্রেজেন্টেড বাই ব্র্যান্ডেড কানের মেশিনের একমাত্র চয়েস শ্রবণী Join International Institute of Hotel Management. Call 9831050000. जानी ना क्रिकेटर भविष्य कैम हो तब सिलिंग फैन भविष्य कारण ये तो एखे रिवर्स रोटेशन मोड सह ओरियंट एरोसलिम बीएलडीसी फैन जा एयर सर्कुलेशन बाढ़ाए ओरियंट बीएलडीसी फैन द फ्यूचर ऑफ फैन Supreme over 9000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high quality raw materials and innovative designs Supreme Total Piping Solutions with you for a lifetime High voltage prachar theke dewar likho duare janosongjog theke prachare tarokara meeting michil samabesh procharer moydane gorma goron bhasho ruske punorogi kothao khola challenge kothao jor tokkor जालनार दिखे बहरे जेटुक दृश्य देखते देखे निश्चय बुझे আমরা একটা ট্রেনের মধ্যে আছি ট্রেন জার্নি চলছে বলেই দিই পদাতিক এক্সপ্রেস শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের দিকে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সুকান্তবাবু সবার আগে মানে আপনার তো ইলেকশনের এই জার্নি চলছেই কিন্তু সেই যাত্রাপথে রিপাবলিক বাংলা এই মুহূর্ত থেকে আপনার সঙ্গী হলো এবং সেই জন্য সবার আগে রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে স্বাগত আবার নমস্কার রিপাবলিক বাংলাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই তারা যেভাবে গণতন্ত্রের জন্য সর্বদা মুখর থাকে এবং গণতন্ত্রের লড়াই করছে তো সেই জন্য আমি আমার তরফ থেকে রিপাবলিক বাংলার সকল কলাকুশলীদেরকে এবং রিপাবলিক বাংলার সকল দর্শকদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপনা করছিলেন বটানি পড়াতেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন এবং মানে নিজের এলাকায় ছিলেন মহাভারতে সেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া জবাবের মতো মানে সব পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে না যিনি অঋণী অপ্রবাসী এবং দিনান্তে সাকান্ন ভোজী তো আপনি দিনান্তে সাকান্নও পাচ্ছিলেন না আরও অনেক বেশি কিছু পাচ্ছিলেন অধ্যাপনা করে ঋণও ছিল না এবং প্রবাসীও হতে হয়নি বালুরঘাটেই ছিলেন সেই বালুরঘাট ছেড়ে এই যে নিরন্তর দৌড় ঝাঁপ দিনের শেষে চোখে মুখে এই ক্লান্তির ছাপ ভালো লাগে খুব ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে দেখুন মানুষ যখন এই ধরনের প্রেশার বা এই ধরনের কাজের সম্মুখীন হয় না তখন আমরা আমাদের ক্ষমতাটা বুঝতে পারি মানে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া এবং তাতে ক্ষমতা বাড়ে আমি আপনার ক্যামেরার সামনে বলছি একটা সময় আমি যাতায়াত মানে বাস বা গাড়িতে বাই রোড যাকে বলি আর কি আমরা ইংরেজিতে সেই বাই রোড ট্রাভেল করতাম না আমি মানে আমার একটু অপওয়ার্ড লাগতো বাই রোড ট্রাভেল করতে এখন যে खराबार ফলে প্রিসিডিং অফিসার আবার নতুন করে ইভিএম মেশিন জন্য জানান নতুন কর্তৃপক্ষকে তারা আমি যখন গেলাম আর কি তখনই ইভিএম মেশিনটা তারা দিয়ে গেলেন এবং মাঝে আর কি দেড় দু ঘন্টা ভোটিং প্রসেসটা বন্ধ হয়েছিল আর কি তো আরেকটা এক নম্বর হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে ইভিএম মেশিনটি যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটার কি কমিশনিংটা ঠিকঠাক করেননি 
টানা প্রচারে রয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল কি গোটা দিন প্রচারে চলুন দেখা যাক शस्ती शालेमार शेफ स्पाइसेस जिंदगी का असली स्वाद आई वांट इट टू करते के देवाल लिखा दुआरे जनों शोंग जो कुछ है प्रोसेसर तारो करा मीटिंग मीचिल सोमाबेश लड़ाई जामादे शॉकोले रोचने मौजदा ने गर्मा गर्म दशन तू यार वो एंटी रेगे ला वो था वो फला चैलेंज वो था वो जोत टप्पो टारगेट तो बालूघाटे सन्नीकटे गंगारामपुर खूब विख्यात जैगा दई खूब विख्यात खीर दई खूब विख्यात गेले अवश्य खाने हरण करते भगवान श्रीकृष्ण नाती अनिरुद्धन एक जगह रास्ता आज जर नाम उषा हरण रास्तार नाम उषा हरण रोड रास्ता उषा के हरण कर कंटिन्यू कर शाखा मुखे पड़े उल्टो रकम देखे भेतर लोक छोड़ो भलो जिस करवर्ती समय स्कूल तीन मास पढ़ान जे रखिल क्लस फैमिली है नेट क्वालिफाई कर कलेजे पढ़ानो कलेजे प्राय पाँच बचर पढ़ानो पर इूनिवार्सिटी पाँच बचर पढ़ानो तरह राजनीति आसा हटात कर आज के अनेक सुकान बाबू संगे ट्रेने जेते जेते कथा बोल घाटे रोज नाम ब्रेकफास कंच कार ठीक ठिकाना थे कि ना कर्मी संगे कौन की भाव समय काटा समस्त दिन नाम सी थकब आगामी कैक दिन
নমস্কার দেখছেন রিপাবলিক বাংলা ঘড়ির কাটায় ঠিক দশটা একাধিক খবরের আপডেট নিয়ে প্রতিটা কেন্দ্র থেকে সব খবর সব ছবি সবার আগে নিয়ে রুনাক স্টুডিও থেকে আমি সন্তু এবং আমার সঙ্গে আমাদের সিনিয়র এইটার সোনালি সরকার থাকছে আপনাদের সঙ্গে এক ঘন্টা এবং সমস্ত খবরের আপডেট দেখব কিন্তু প্রথমেই হেডলাইন ভোট শুরু হতেই কোচবিহারে ঝরল রক্ত কোচবিহারের রাজপুরে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ কাট করায় তৃণমূল সকাল থেকে অশান্ত কোচবিহার সীতায় তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বুথ দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের অভিযোগ বুথের বাইরে মোতায়েন বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী শীতলকুচিতে ব্যাপক ধুন্ধুবাস শীতলকুচির দুশো এক নম্বর বুথে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ কাট করায় তৃণমূল এলাকায় চরম উত্তেজনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী সকাল বেলায় আমাদের ব্লক সভাপতিকে মারা হয়েছে তাকে হসপিটালে করা হয়েছে তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে মানে বারবার আমরা কয়েকজনের কথা বলছি ব্যাটাগুড়িতে তারপরও দিনহাটায় উদ্ধার বোমা বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ির কাছে মিলল বোমা গ্রাম জুড়ে রাতভর বোমাবাজির অভিযোগ বিজেপির তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরে ভোট শুরুর আগে থেকে অশান্ত জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির বুথে আগুন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের হরিহর হাটে তৃণমূলের অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজ রিপাবলিক বাংলায় তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন কেন্দ্রের প্রতিটা কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে দিনভর রিপাবলিক বাংলায় তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট কে মারধরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল বিজেপি এজেন্টদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন শীতলকুচির খবর আগে দেখিয়েছি এরপর মাথা ভাঙার খবর এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ মাথা ভাঙার তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ তৃণমূলের পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল বিজেপি এজেন্টদের মধ্যে হাতাহাতির খবরও সামনে আসছে এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করলো কমিশন আমি জানি না যে আসলে উত্তরবঙ্গের কতগুলো ঘটনায় কতবার রিপোর্ট তলব করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে কারণ সকাল থেকেই একদম পুরনো ছন্দেই ভোট দেখছে উত্তরবঙ্গে রাজ্যের মানুষ
तृणमूल तृणमूल उदयन गुहन झंटू बीपंकर सरकार विजेपी मुखपात्र झंटू बड़ाईक अध्यापक झंटू बाबू उत्तर बंग अपन घर अवस्था की परिस्थिति मुहूर्ते माता भांगा देखते तृणमूल संघर्ष तृणमूल पोलिंग एजेंट के मार भोटार दे हुमक देर अभिजोग रही है तरह पाल्ट तृणमूल कॉग्रेस कर्मी के मार जानने जेखने तृणमूल दाँत फटाते जाटार दे हुमक हक पार्टी अफिस भांगचुर हक पाल्ट मार खे जा अर्थात कौ जो बला हिल जेवारे भोटे क्योंकि क्यों का जमी छाड़ते नाराज कारण प्रत्येके जाने जे तारा जथेष्ट आत्मविश्वासी तृणमूल कॉग्रेस जे श्री साथी भाण्डारे एत दिन धरे बना छुटे से आसले बना ना खरा मानुष बुझते पे गे आपके प्रथम बोली देखो कोचबिहार एम एक केंद्र लोकसभा केंद्र भारतवर्षे जेखने सात विधानसभा प्रत्येक ही एस सी शिड्यूल कस्ट विशेषकर राजवंशी प्रभावित तो। आपने ख्याल कर स्वर्णाली देवी हमारे एत बड़ो जगह एस सी जन्म उत्तरबंगे कार्यत तो यही तीनटे जगह जेखने आज के भोट हे क्या को राजनीतिक संघर्ष पाई कारण प्रानिक मानुषे बस हे तीन विधान लोकसभा विधानसभागुलो आज के परिस्थिति क्या हल लास्ट एक दशके उदयन गुह जेदिन तृणमूल कॉग्रेस जयन कर वामपंथी तरह पोशाक पाल्टे कनुव्रत हार चेषा करूस ये प्ररोचनागुल निवाचने ए राज्य एकम्र तृणमूल यही नेता के क्यों गृहबंदी कर रखा होता बहुदिन आगे अनुव्रत के करा वीरभूमे भद्रलोक टीप कन्टिन्यूस इंटरवेल हुमक देवा थ्रेटिंग आपनी जदि कन्टिन्यूस ये घटनागुलो करें तक बिोधीराव तो चुपचाप बस थकते परेना यहाँ तो सोशल सायन्स द्वित आपके बोली ये एकदम वास्तव सत्य बोले उत्तरबंगे कार्य तो नर्थ बेंगल कर दिए दशके तृणमूल कॉग्रेस किच्छू करें ठीक बामी धारा के एकदम सूचाग्रू भाव ममता बनार्जी वो चालित कर चैलेंगे सकाल बेला भोट देवे ना भोट हो गए हमें आसार पर सहस कर भोट दिए बीजेपी कैम्पर थे बीजेपी कैम्पर थे निश्चय तृणमूल के लोक भय देखा हमें तो हमें आसार पर ही साथे साथ चले ग भोट देवर लाइने दाड़ी से भोट दीते हमें पुलिस के खबर दिल जेखान भय देखाना हे दिखे नजर रखार जो और आशा करी ভোট দিতে হ্যাঁ ভ্যাটাগুড়িতে এই প্রবলেমটা আছে আর অন্য কোথাও এই প্রবলেম নেই 
तृणमूल एक प्रांत तो अन्न प्रान दौड़ा और आो कि गुरुतपूर्ण खबर आस संगे संगे विभिन्न जैगा सकाल देख लिनाटा थाना गलन दिनाटा हस्पिटाले गलन विभिन्न जैगा अर्थात जो श्रुति कि जल्दूबू बर्थात दीर्घ दिन धरे कौ सह्य करते करते एकदम ही जैगा छाड़ा को गल्प नहीं क्योंकि तरह निवाचन जो निवाचन देखे एस राज्य समस्त प्रांत अन्न्य जैगत निवाचन हो एक राज्य क्योंकि बांगलार बयाल्लिस लड़ाइए प्रथम दिन ही रक्तपात प्रथम दिन ही धुंधुमार प्रथम दिन ही अनुब्रत मंडल भक्त शुरू कर दिए क्यों थाना मध्य ढुके जाटर दिन थाना गए थाना चमका बहरे गए भोटार प्रभावित कर रीतिमत ये जलपाइगुड़ी कोचबिहार ये घटना घटनार पर देखें कोचबिहार दो नम्बर बूथ भोटदान बाधा सृष्टि कर विजेपी कर्मी के भोटदान बूथे जो दीचे ना बाधा दान सृष्टि कर तृणमूल कॉग्रेस हमी तेताल नम्बर बूथ आर एक कोचबिहारे तेताल नम्बर बूथ से क्षेत्र में विजेपी जरा कर्मी आज तक बाड़ीत बेड़ो देा हे लोकल टीएमसी नेतारा बाड़ सामने दाड़ी गए तेज़ भोटदान बाधा सृष्टि कर घटनागुल्लो एक आसते देख ना छचल्लिस पर्त निवाचन कमिशन वेबसाइटे एक एकश एकानब्बेटा इतिम्य कोचबिहार लोकसभा केंद्र जो कमप्लेन जमा पड़े गए भाबा जाए कि सारा भारतवर्षे मन एत जमा जमा पड़े एतगुल लोकसभा नहीं एकश ना एकश दुटर मध्य क्योंकि शुदुम्र कोचबिहारे परिमाण पड़े आसले उदयन गोह लोकटा वामपंथी प्रोडक्ट तर बाबा कमल गोह खाद्य चूरी कर सीपीएम द्वारा भर्षित हो आज के तृणमूल एसे से निजे के एक डाकत गुंडा राजनीतिविद हिसाब से प्रमाण करते चाहिए और तरह अंगुल क्षेत्र हो द्वित हे जलपाइगुड़ी जलपाइगुड़ सौकत चैटार्जी अपना देखते हैं एक जो भोटार भोटे जाबन भोट देवें बैरिए आसबें से बोलें ये एलिकाटा हमार आज के भोटे दिन एक जो जनप्रतिनिधिर यही एलिका तर कि बोलते चाहिए कि प्रमाण करते चेन एवं इन सत आठ मास आगे अंडारग्राउंड छें कि कारण छें तर बिुदे एक खुनर केसगुलो बेचे पुलिस ताकि धामा चापा दिए रही है केसगुलो आप इन एक जो एकदम घोषित एकदम गुंडा से गुंडा भूतर सामने गए साधारण मानुष के प्रभावित कर भोटदान बाधा सृष्टि कर सारा भारतवर्षे है ना बांगल् ममता बनार्जी बांगला ममता बनार्जी सन्सर बांगला जखने भोट लुट कर एक कारीगर ऑन डे गेम खेलार जो रास्त लोक नाम तरह क्षेत्र कर सारा भारतवर्षे लोक खबर <laughs> मुकुल मास्टर नदी मास्टर एवं तृणमूल हार मत 
কিছুকে নিয়ে সারা রাত্রি ডিউটি করছে ওরা আমরা যখন সকালবেলা বুথে যাই ওরা আমাকে ওখান থেকে টাইম বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে অপহরণ এটা আমরা কোন ছবি দেখতে পাচ্ছি যেখানে গণতন্ত্রের উৎসবে পোলিং এজেন্টকে অপহরণ করে নেওয়া হচ্ছে পোলিং এজেন্টকে অপহরণ করা হয়েছে তৃণমূলের বাইক বাহিনী অপহরণ করেছে সেই ছবি বাইক বাহিনী তৃণমূলের বাইক বাহিনী অপহরণ করেছে ছটা ছবি আমরা দেখে নিই ছয় ছবি এই প্রথম ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে 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 स्पष्ट हमाली একের পর এক অভিযোগ আসছে একেবারেই আমরা আবার ব্রেকিং খবর পেলে যাব কিন্তু এই মুহূর্তে সত্যি সত্যি যে খবরগুলো বারবার শুনছি আমরা এই যে বক্তব্য শুনছি পুলিশ বলছে দেখুন কি অবস্থা কোথাও কোনো প্রান্তে কোনো রাজ্যে আজকে সকাল থেকে দেখছি আমরা সাতটা থেকে ভোট শুরু হয়েছে আটটা থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রথমে কোচবিহারে বিজেপি বুথ সভাপতি রক্তাক্ত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এলেন চান্দাবাড়িতে সেখানে তুলকালাম যদি সিপিএম বিজে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ একটার পর একটা কোচবিহারে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠছে সকাল ছটা থেকে টানা লাইভ ব্রেকিংয়ে রয়েছি আমরা এবং সেখানে একের পর এক ব্রেকিং নিউজ আসছে এই মুহূর্তে রাজু আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজু ঘোষ এই এই জিনিসগুলোই কি প্রত্যাশিত কোথাও রাজুবাবু মানে বারবার একই দিন একই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে निश्चिंत हाथी अवस्था जेने गल्प फाँचे उल्टे तृणमूल बूथ पुड़िए दी तृणमूल के कर्मी मेरे माथा फाटिए दीचे निशित परमाणिकर घरे बहिरागत दिन नहीं बेआईनी भावे आग्नेस्त्र मजूत करते अभिजोग तृणमूल कॉग्रेस कर तरह बिुदे से ही दृष्टिकोण घोरान फोन दिए इटे देखें वही बूथकर्मी जाके जार कथा बोलते से कौ के कारो बाड़ी घाप्टी मेरे बसा पर उद्धार में तरह उद्धार कर अर्थात ये भित्तीन अभिजोगगल सम्पूर्ण वाला जाने जे तरा एबार मानुषे दरजाए एक भोटो पा तई ता तृणमूल ख्याल करते कोचबिहारे ग्रामीण भोटार क्यों स्वर्णाली नब्बे शतांश मात्र दस शतांश शहर भोटार य ग्रामीण भोटारे पार्सपेक्शन जी तुम भोटे थको अभी रिटार्ंग अफिसार हिसाब से बहुदिन क्या करार सूत्र तुम्हें बी ग्रामे भोटचित्रे 
কৃষিজীবীরা সকাল সকাল ভোট দেয় এবং শেষ আনতে ভোট দেয় মানে বিকালে মাঝে তারা কিন্তু কাজের জন্য বেরিয়ে যায় এই স্ল্যাবে শাসকের মেন টার্গেটটা থাকে খুব ভোরবেলা যদি হিংসাটা শুরু হয় তাহলে দেখা যাবে বিপক্ষের অপোনেন্ট যে ভোটাররা তারা ভোটমুখী হতে চায় না অর্থাৎ বুথমুখী না হতে পারলে শাসকের সুবিধাটা হচ্ছে তাদের রেজিমেন্টের ভোটার যারা সেটা দিয়ে এককভাবে ভোটটা করবে তাই দেখবে সকাল সকাল গ্রামীণ কেন্দ্রিক ভোটগুলো কোচবিহার শীতলকুচি সীতাই গুলেনের হাটি একদম বাংলাদেশ বর্ডার শীতলকুচি গুলেনের হাটি বামপন্টের সময় যেমন এলাকায় শকুন উড়িয়ে দিত বামপন্ট একই ধারায় সেই সব নেতাদের নিয়ে বা রাজু বাবুদের দল তৃণমূল কিন্তু একই মেকানিজমটা ওখানে প্লে করছে আমি বহুদিন এই সব জায়গায় চাকরি করার সূত্রে তোমায় বলছি দায়িত্ব নিয়ে যে ওখানে কি সন্ত্রাস হয় তোমরা ভাবতে পারবে না তোমাদের কত ক্যামেরা কাজ করছে কিছু খবর পাচ্ছি সেই খবরগুলো নিয়ে ফিরে আসছি সময় একটা বিরতি বিরতির পর আসছি সঙ্গে থাকুন একটি টাটকা সুতলি বোমা সেই সুতলি বোমা কিন্তু এখানে পড়ে রয়েছে আপনি স্থানীয় এখানে বোমা পড়ে রয়েছে একটা কারা রাখলো এই বোমা কারা রাখলো টিএমসি হবে টিএমসি দুষ্কৃতীরাই রাখছে কারণ কালকেও রাত্রি থেকে ওরা বোম ভাড়িয়েছে অনেক এবারেও ফাটিয়েছে রাত্রি বেলা বাড়ি থেকে বেরোই না ভয় ভয় এই অঞ্চলে বিশেষ করে একাধিকবার নির্বাচনের সময় সন্ত্রাসের অভিযোগ সামনে এসেছে Join International Institute of Hotel Management. Call 98310-50000. Supreme's over 9,000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high-quality raw materials and innovative designs. Supreme Total Piping Solutions. With you for a lifetime. High voltage protect the Dewaal Likhan. Who are the Jano Zangul? The Protar is Taro Kara. Meeting Mitchell Shamabe. প্রচারের ময়দানে গরমা গরম ভাষণ আমাদের সঙ্গে দেখুন বিয়াল্লিশের লড়াই এই মুহূর্তে হয়তো জালনার দিকে বাইরে যেটুকু দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমরা একটা ট্রেনের মধ্যে আছি ট্রেন জার্নি চলছে বলেই দিই পদাতিক এক্সপ্রেস শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের দিকে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সুকান্তবাবু সবার আগে মানে আপনার তো ইলেকশনের এই জার্নি চলছেই কিন্তু সেই যাত্রাপথে রিপাবলিক বাংলা এই মুহূর্ত থেকে আপনার সঙ্গী হলো এবং সেই জন্য সবার আগে রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে স্বাগত আবার নমস্কার রিপাবলিক বাংলাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই তারা যেভাবে গণতন্ত্রের জন্য সর্বদা মুখর থাকে এবং গণতন্ত্রের লড়াই করছে তো সেই জন্য আমি আমার তরফ থেকে রিপাবলিক বাংলার সকল কলাকুশলীদেরকে এবং রিপাবলিক বাংলার সকল দর্শকদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপনা করছিলেন বটানি পড়াতেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন এবং মানে নিজের এলাকায় ছিলেন মহাভারতে সেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া জবাবের মতো মানে সব পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে না যিনি অঋণী অপ্রবাসী এবং দিনান্তে সাকান্ন বোঝি তো আপনি দিনান্তে সাকান্নও পাচ্ছিলেন না আরও অনেক বেশি কিছু পাচ্ছিলেন অধ্যাপনা করে ঋণও ছিল না এবং প্রবাসীও হতে হয়নি বালুরঘাটেই ছিলেন সেই বালুরঘাট ছেড়ে এই যে নিরন্তর দৌড় ঝাঁপ দিনের শেষে চোখে মুখে এই ক্লান্তির ছাপ ভালো লাগে খুব ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে দেখুন মানুষ যখন এই ধরনের প্রেশার বা এই ধরনের কাজের সম্মুখীন হয় না তখন আমরা আমাদের ক্ষমতাটা বুঝতে পারি মানে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া এবং তাতে ক্ষমতা বাড়ে আমি আপনার ক্যামেরার সামনে বলছি একটা সময় আমি যাতায়াত মানে বাস বা গাড়িতে বাই রোড যাকে বলি আর কি আমরা ইংরেজিতে সেই বাই রোড ট্রাভেল করতাম না আমি মানে আমার একটু অপওয়ার্ড লাগতো বাই রোড ট্রাভেল করতে এখন ধরুন আমি তিন চার দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে আমি বালুঘাট থেকে সকাল ছটায় রওনা হলাম জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম সভায় অ্যাটেন্ড করলাম আবার বাইরে জলপাইগুড়ি থেকে বালুঘাট পৌঁছে গেলাম রাত্রিবেলার মধ্যে এই যে আমার যে শারীরিক বা যাই বলুন না কেন মানসিক একটা ইয়ে ছিল চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি পারতাম না এরকম করতে এই এটা আমার খুব ভালো লাগে আমি সেই চ্যালেঞ্জটাকে ব্রেক করে আমি আমার ফিজিক্যাল বলুন ফিজিক্যাল বা যে অন্যান্য মানসিক চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটাকে অতিক্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছলাম 
बड़ो <laughs> कारण सत्य कथा देखो कि आसनी ध्रुव सत्य मानी खबर मिले जे सकाल जख भोट शुरू हो तक एखो पर्त प्राय एकान्नटी अभिजोग इतिम्य कमिशने जमा पड़े शुद्ध तई नए पशापी बे कि क्षेत्र में रिपोर्ट तलब कर कमिशन जो जाना जाता भांगाते गेंडुगुड़ी जे जैगा समस्या हे बुथे जो समस्या हे कमिशन रिपोर्ट तलब कर सकाल सकाल जत निवाचन शुरू हो सकाल ना पर्त जो आपडेट मिले कोचबिहारे पंद्रह दशमिक दुई छय शतांश भोट पड़े आलिपुर दुआारे पड़े पंद्रह दशमिक नय एक शतांश जलपाइगुड़ी चौदह दशमिक एक तीन शतांश परवर्ती आपडेट सकाल एगारोटा अब पार्सेंटेज मिले तब यह मुहूर्ते बे कैकट जैगे अप्रीतिकर परिस तैयारी हो विभिन्न जगह बोमा उद्धार हो समस्त क्षेत्र में कमिशन मीडिया वार्क तरह पशापी अन्न्य जरा डीएम रोन जरा एसपी रोन तरह से बार बार खबर निच्चन अर्थात विभिन्न क्षेत्र में रिपोर्ट तलब कर कमिशन जानी ना क्रिकेटर भविष्य कैमन है तब सिलिंग फैन भविष्य कारण ये तो एखे रिवर्स रोटेशन मोड सह ओरियंट एरोसलम विएलडिसी फैन जा एयर सर्कुलेशन बाढ़ा ओरियंट विएलडिसी फैन द फ्यूचर अफ फैन प्रार्थीन
সকাল আটটা থেকে প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা আবার বিজেপি প্রার্থী যিনি হয়েছেন শ্রী সুকান্ত মজুমদার আজকে মোটামুটি বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রতেই ঘুরছেন তবে পৌরসভা এলাকায় নয় পঞ্চায়েত এলাকায় এই মুহূর্তে দুপুর বারোটা বাজে এবং সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘোরার পর একটু পাঁচ মিনিটের জন্য বিরতি এই এই চিংগিসপুর এই অঞ্চলটার নাম হচ্ছে চিংগিসপুর আমি নিজে লোকেট করতে পারছিলাম না সুকান্ত মজুমদার হাতের তালুর মতো পুরোটা কেনেন মিষ্টির দোকানে বসেই বলে দিলেন যে চিংগিসপুরে আমরা বসে আছি এবং সেখানে স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানে আপাতত সামান্য জলযোগ গরম শিঙাড়া আর রসগোল্লা সহজ সুকান্ত দা এতক্ষণ ঘুরছেন পথে পথে টই টই করে পাঁচ মিনিট হয়তো গাড়িতে চড়ছেন তারপর দেখছি আবার পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট হাঁটা ক্রমাগত আপনাকে দেখছি দুপুর বেলা ভাত ক্লান্ত হয়ে এসে একটা দোকানে বসলেন এবং রসগোল্লা আর গরম সিঙ্গারা নিয়ে বসেছেন রসগোল্লার রসের মধ্যে মিশিয়ে সিঙ্গারাটা ভেঙে ভেঙে সুকান্ত মজুমদার খাচ্ছেন মানে দূর থেকে যারা আপনাকে দেখেন ভিভিআইপি হিসেবেই দূর থেকে ট্রিট করেন কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষের ভঙ্গিতে রসগোল্লা রসের মধ্যে সিঙ্গারা মাখিয়ে খাওয়া এটা দেখুন ভিভিআইপি হয়তো বাইরের লোকেদের জন্য আমি এখানকার এখানকার লোকেদের জন্য এই জেলার জন্য হচ্ছে সুকান্ত দা এবং তারা আমাকে আগে থেকেও চেনেন অনেকে মানে আমি ধরুন একটা এলাকা আমার শহরের লোকেরা তো আমাকে অনেকেই আমি রাজনীতিতে আসার আগে থেকে তারা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পরিচিত তারা তারা আমাদেরকে এইভাবে দেখেছে তো আমার মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা বলুন পদ বলুন এই সবই সাময়িক তার জন্য নিজেদের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না উচিত না কারণ সারা জীবন আপনার সব কিছু থাকবে না এটা প্রথম দিন থেকে মনে রাখা উচিত যারা না সিঙ্গারা তো আমার খুব প্রিয় মিষ্টিটা এখন অ্যাভয়েড করতে হয় যেহেতু আমার সুগার খুব মানে এখন মার্জিনাল আমি প্রি ডায়াবেটিক যাকে বলে ডাক্তারি ভাষা আমি খাদ্য রসিকও বটে এবং তার সাথে লোকের ভালোবাসাটা তো আলাদা তার টেস্ট আলাদা কেমন লাগছে খুব সুন্দর অনেকদিন পর খাচ্ছেন অনেকদিন পর মানে অনেকদিন পর সিঙ্গারার মিষ্টি একসাথে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা বাংলাদেশ সীমান্ত প্রবর্তী একটা গ্রাম দেখেই বুঝতে পারছেন এই দোকানের চেহারা ছবি দেখে একদম শহর থেকে অনেক দূরবর্তী গ্রাম সেখানে এসে একেবারে খাঁটি ছানা রসগোল্লা খাঁটি সিঙ্গারা কোনো ভেজাল নেই না এই যে ভেজাল বিহীন সিঙ্গারার মিষ্টিটা খেলে এবার ভোটে যে ভালোবাসা দেখছেন এই পথে প্রান্তরে বেরিয়ে তার মধ্যে সেটাও কি সেরকম ভেজাল হিন না কোথাও ভেজাল একদম নিখাদ মানুষের ভালোবাসা এবং এখানে মানুষ আলাদা চোখে এবং যেভাবে ভালোবেসেছে এটা সত্যি মানে অনেক রাজনীতিবিদ রাজনীতিতে হার জিত থাকে মানুষ যেতে বড় নেতা হয় কেউ মন্ত্রী হন কেউ প্রধানমন্ত্রী হন কেউ মুখ্যমন্ত্রী হন কেউ হয়তো কিছুই হন না কিন্তু মানুষের ভালোবাসাটা পাওয়া সত্যি একটা আলাদা বিষয় প্রচারে নেমে মাঠে ক্রিকেট খেলা চলছে দেখে উনি মোটামুটি প্রচার ভুলে গিয়েছেন আমার তো ক্রিকেটে নেমে পড়ে এতটাই ক্রিকেট ভালোবাসা আমরা আপাতত সুকান্ত মজুমদারের দিকেই নজর রাখবো ব্যাটসম্যান হিসেবে ঠিক কেমন অসাধারণ বেশ দেখে শুনে শটটা নিলেন এর আগের শটে বিট হয়েছিলেন কিন্তু এই শটটা পুরো মাঠের বাইরে পাঠিয়েছে সুকান্ত দা কতদিন পর সকাল থেকে অশান্ত কোচবিহার সীতাইয়ের তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বুথ দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের অভিযোগ বুথের বাইরে মোতায়েন বিশাল কেন্দ্র বাহিনী শীতল কুচিতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ কাট করায় তৃণমূল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পাল্টা তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে শীতল কুচিতে ব্যাপক ধুন্ধুমা সকাল বেলায় আমাদের ব্লক সভাপতিকে মারা হয়েছে তাকে হসপিটালে করা হয়েছে তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে মানে বারবার আমরা কয়েকজনের কথা বলছি ব্যাটা করিতে তারপরেও পুলিশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে নেয়নি 
বিনহাটা তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন অভিযোগ জানাতে থানায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ দিনহাটায় উদ্ধার বোমা বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ির কাছে মিলল বোমা গ্রাম জুড়ে রাতভর বোমাবাজির অভিযোগ বিজেপির তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরে ভোট শুরুর আগে থেকেই অশান্ত জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে বিজেপির বুথে আগুন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ আলিপুরদুয়ারে হরিরহাটে তৃণমূলের অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ লোকসভা ভোটের মেগা কভারেজ এর রিপাবলিক বাংলা তিন কেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিন কেন্দ্রের প্রতিটা কোনা থেকে লাইভ বিশ্বমানের ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও লোকসভা ভোটের সব খবর সবার আগে তিন ভর রিপাবলিক বাংলায় माथा पेटे कचबिहारे डाबग्राम डाबग्राम फुलबाड़ी से उत्तेजना विजेपी अफि आगुन लगिए दे सकाल बेला बाम समर्थक बाड़ी भांगचुर तूफानगंजे चरम उत्तेजना सकाल बल्ले डाबग्राम फुलबाड़ी से बजेपी जो बूथ तैरी अस्थायी पार्टी अफिस से भेगे से आगुन लगिए देवा एमक बैनार पोस्टर फेस्टून छिड़े फेले आगुन लगिए देवा है तूफानगंज चरम उत्तेजना से तृणमूल विजेपी मध्य हाथाहि दिन हाटा तृणमूल के ब्लक सभापति आक्रांत मूलत सामने आनते ही जो बेला 
একই সঙ্গে তুমি যেটা বললে যে অভিযোগের সংখ্যা আরও তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাড়বে কিন্তু শুধু তাই নয় আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে যত বেলা বাড়ছে কোচবিহারে কিন্তু পরিস্থিতি বিভিন্ন জায়গায় উত্তপ্ত হচ্ছে কমিশনের কাছে বিভিন্ন খবর আসছে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই মুহূর্তে তোমাকে জানিয়ে রাখবো যে ভোট পার্সেন্টেজটা এখনও পর্যন্ত আমরা যেটা জানতে পাচ্ছি সকাল নটা পর্যন্ত কোচবিহারে পনেরো দশমিক দুই ছয় আলিপুর দুয়ারে পনেরো দশমিক নয় এক এবং জলপাইগুড়িতে চোদ্দ দশমিক এক তিন শতাংশ ভোট পড়েছে এর পাশাপাশি মাথা ভাঙাতে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি ছিল সেটা কোথায় সেটা হচ্ছে গেন্ডুগুড়িতে সেখানে বিজেপি এবং তৃণমূলের একটা সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল গেন্ডুগুড়ি বুথে এবং সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কিউআরটি পাঠানো হয় সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠানো হয় এবং কমিশন এই মর্মে রিপোর্ট তলব করেছে তোমাকে আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করবে এখানে কমিশনের যেই ভিডিও ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য এবং কমিশনের যে রিপোর্ট এসছে সেই সেই বক্তব্যের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রথমে বলে রাখা ভালো কোচবিহারের উড়শার হাটে দুশো একুশ নম্বর বুথে যে বিজেপি পোলিং এজেন্টকে অপহরণের অভিযোগ উঠে আসছিল বা যেই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তিনি নিজে অপহরণের কথা স্বীকার করছেন সেটা আবার নির্বাচন কমিশনের ক্যামেরার সামনে কিন্তু আবার সংশ্লিষ্ট যেই জেলা থেকে যেই রিপোর্ট এসছে সেই রিপোর্টে বলা হচ্ছে তিনি মকপলে উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ যিনি অভিযোগ করছেন তার অভিযোগকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়ে কমিশনের কাছে যে রিপোর্ট এলে সেই রিপোর্টকেই কার্যত স্বীকৃতি দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং আরেকটা আরেকটা বিষয় তোমাকে আমি জানিয়ে রাখবো এই মুহূর্তে যেই অভিযোগটা জমা পড়ছে সকাল দশটা পর্যন্ত তুমি যেটা বলছিলে একশো একান্নটি অভিযোগ জমা পড়েছে এবং এক্ষেত্রে পার্টি ওয়াইজ কোনো কিছু ডিটেলস কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এই একশো একান্নটা অভিযোগ কেবলমাত্র মেল মারফত বা ফোনের মাধ্যমে আছে কিন্তু সি ভিজিল সি ভিজিলের মাধ্যমে কিন্তু কোনো রকম কোনো অভিযোগ এখনো পর্যন্ত কতগুলো এসছে তা কিন্তু কমিশনের তরফে উল্লেখ করা হয়নি এবং অন্যদিকে যেটা বলা হচ্ছে যে এই এই যে সামগ্রিকভাবে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কমিশন কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে এখনো পর্যন্ত ছাপ্পার বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছে কিন্তু সেই ছাপ্পার অভিযোগ কার্যত অস্বীকার করছে কমিশন কমিশনের তরফে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বুথে ওয়েবকাস্টিং রয়েছে সিসিটিভির মাধ্যমে গোটা পরিস্থিতি খচে ক্ষতি দেখা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কোনো অভিযোগ এখনো পর্যন্ত ছাপ্পার আসেনি অর্থাৎ সামগ্রিক দিক থেকে এই সামগ্রিক দিক থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে অন্যদিকে উদয়ন ভুহনি উদয়ন ভুহনি একটা প্রশ্ন বারবার উঠে আসছে তিনি যেই বলছেন যে সব জায়গায় বেরোনো যায় কিন্তু কমিশনের তরফে যেটা গতকালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তোমাকে আরেকবার জানিয়ে রাখি যে উনি নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরে কিন্তু বেরোতে পারবেন না এটা এনসিসি গাইডলাইনের মধ্যে পড়ে এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দিনহাটা যে কেন্দ্র সেটাই বিধানসভা কেন্দ্র এবং তার মধ্যেই তাকে থাকতে হবে এবং এখনো পর্যন্ত উদয়ন গুহের গতিবিধি কোন ওই চত্বরে আছে কিনা সেইটার দিকে মূলত নজর রাখা হচ্ছে কমিশনের তরফে অর্থাৎ সবটা মিলিয়ে সবটা মিলিয়ে এই মুহূর্তে কমিশন সামগ্রিকভাবে গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে তবে দুই একটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল সেই সঠিক তথ্য বা সঠিক ইনফরমেশন কি কমিশনের কাছে আদৌ জেলার তরফে এসে পৌঁছাচ্ছে যারা অবজারভাররা রয়েছেন বা যারা ডিএমরা রয়েছেন তারা কি পৌঁছে দিচ্ছেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন বিস্তর এখনো পর্যন্ত বিট্টু আমাদের সঙ্গে থাকো আমি তোমাকে চাওয়ারে পরবর্তীকালে আপডেট জানতে চাইবো এই মুহূর্তে প্রথম দফার ভোট উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের পর যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল সবে এখন ওর অব্দি ঘড়ির কাটায় সকাল সাড়ে দশটা বাজে তার মধ্যেই যে ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা তার প্রেক্ষিতে দিলীপ ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে শান্তনু সেন কি বলছেন একবার শুনব পুরোনো অভ্যাস ভাই কোথাও বোম পাওয়া যাচ্ছে বন্ধু পাওয়া যাচ্ছে আমার যেটা মনে হচ্ছে এবারে পশ্চিমবঙ্গে ভোট শান্তিপূর্ণ হবে যেমন রামনবমীর মিছিল শান্তিপূর্ণ হয়েছে টিএমসির অভ্যাস ঝগড়া করা গন্ডগোল করে আর ভোট করার ভয় দেখানোর চেষ্টা কিন্তু মানুষ বুঝে গেছে সীতাই শীতলকুচি আর উদয়ন গুহার জায়গা দিনাটা ও গন্ডগোল হবেই ওরা যে কটা আছে তারা গন্ডগোল করে ওটা কুচবিহারে গন্ডগোলটা নতুন কিছু নাই বাংলাদেশ থেকে গুন্ডাদের নিয়ে আসা হয় যে ওখানে উৎপাত করা হয় আর ওটা করে ওরা জেতা তারপরেও শীতলকুচি আমরা জিতেছি কেন বিধানসভায় সব জায়গায় লিড পাবে ওখানে আমরা জিতবো অভিযোগ ওটা চোখের সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন দুটোর মধ্যে অনেক তফাত আছে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের সমর্থন পায় মানুষের সমর্থন পাবে মানুষের সমর্থন পাচ্ছে তাই তৃণমূল কংগ্রেসকে সন্ত্রাসকে ভর করে নির্বাচন করতে হয় না এটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কি কি প্রকট অবস্থায় গেছে সারা বাংলা জুড়ে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বই প্রকাশ কিনা সেটা সবার আগে দেখা প্রয়োজন
একেবারে সরনালে এই মুহূর্তে আবারও তুফানগঞ্জ থেকে খবর আসছে সেখানে তৃণমূল অভিযোগ করছে তাদের পোলিং এজেন্টকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এমনটাই অভিযোগ এই মুহূর্তে শুধু হুমকি নয় বাধা দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ কৃষলা এই মুহূর্তে যে বড় ব্রেকিং এ নজর রাখতে হচ্ছে তুফানগঞ্জে তৃণমূলের বুথ এজেন্টকে হুমকির অভিযোগ তুফানগঞ্জে তৃণমূলের বুথ এজেন্টকে হুমকির অভিযোগ এবং বাধা দেবার অভিযোগ এমনটাই অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে আরো বিস্তারিত তথ্য জানবো ভাস্কর রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি ভাস্কর এই মুহূর্তে কি তথ্য উঠে আসছে মূলত কি অভিযোগ একদমই দেখো সন্ত অন্তত যেমনটা অভিযোগ হিসেবে সামনে আসা হচ্ছে হুমকির অভিযোগ এবং সকাল থেকে আমরা সকাল থেকে গোটা দিন হাঁটা বা এই গোটা কুচবিহার লোকসভা যে অঞ্চল সেই অঞ্চল ঘুরছি আমরা সকাল থেকে বিভিন্ন মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছি এবং কুচবিহারের দিন হাঁটাতে ভিলেজ টু সেখানে টাটকা বোমা উদ্ধার হয়েছে তার পাশাপাশি তৃণমূলের একাধিক কর্মী তারা আহত হয়েছেন স্বাভাবিক নিয়মে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করছে বিজেপির দিকে অন্যদিকে দাঁড়িয়ে বিজেপি পাল্টা প্রশ্ন তুলছে যে যে অভিযোগ তৃণমূল করছে তা আদতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিনা এবং তুফানগঞ্জ মাথাভাঙা নাটাবাড়ি বিভিন্ন এলাকা থেকে লাগাতার অভিযোগ সামনে আসছে দিন হাঁটায় যে বিষয়টা বলছিলাম সন্তু দিন হাঁটাতে ভিলেজ টু সেখানে বিজেপির ব্লক সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে মুহুর মুহু বোমাবাজি করা হয়েছে গতকাল রাত থেকে এমনটা অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা তার পাশাপাশি আজ সকালে টাটকা বোমা উদ্ধার হয়েছে স্থানীয়রা টাটকা বোমা উদ্ধার করেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় এবং কুচবিহার কুচবিহারের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন শেষ অব্দি সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন গোটা পরিবারকে নিয়ে ভোট দিচ্ছেন আলিপুর দুয়ারে ভোট দিচ্ছেন মনোজ টিকা আলিপুর দুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিকা এই মুহূর্তে ভোটের লাইনে একেবারে মনোজ টিকা ভোট দিচ্ছেন সেই ছবি সব পরিবারে ভোট দিচ্ছেন মনোজ টিকা তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ সিং বরাই ভোট দিচ্ছেন সেই ছবিও প্রকাশ সিং বরাই তিনিও ভোট দিচ্ছেন এই মুহূর্তে সেই ছবি দুই ছবি রিপাবলিক বাংলায় আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অনুপম অনুপম এই মুহূর্তে কি ছবি উঠে আসছে এই মুহূর্তে তুমি যেখানে রয়েছো সেখানে কি খবর উঠে আসছে অনুপম অনুপম একদমই তাই উদয়ন গুহ উদয়ন গুহ ঢুকার পরে কুইক রেসপন্স টিম আমরা দেখতে পাচ্ছি যাচ্ছে আমি একবার উদয়ন দুই আগে যাবো উদয়ন দা আপনি আপনি এলাকায় ঢুকছেন কুইক রেসপন্স টিম ফোর্স নিয়ে ঢুকছে কি বলবেন আমার সাথে ঢুকছে না ওরা বিজেপি অভিযোগ করছে আপনি ভোট প্রভাবিত করছেন সকাল থেকে বুতে বুতে ঘুরছেন বিভিন্ন জায়গায় আপনারা তো সামনের সাথে রয়েছে কোন ভোটারকে আমি বলেছি যে ভোট দিন অমুক জায়গায় ভোট দিন বা ইয়ে করুন আমি চাই ভোটাররা ভোট দিন সাথ দিতে ভোট সেটা নিয়ে আমি ঘুরছি কিন্তু আমার বুথের ভেতরে ঢোকার কোন এক্তিয়ার নেই আমি বুথের ভেতরে যাচ্ছি আমরা দেখলাম যে কুইক রেসপন্স টিম ফোর্স নিয়ে বুথের সামনে এলো ঘুরছে কি আপনার জন্য আমি বলতে পারবো না আমার জন্য কেন আসবে আমার সাথে তো আমার ইয়েই আছে সিকিউরিটির লোকেরা আছে গোপালনগরে এসছিলেন এবং এই মুহূর্তে তিনি আবার বেরিয়ে যাচ্ছেন কুইক রেসপন্স টিম কে আমরা দেখলাম সেই কুইক রেসপন্স টিম এখানে চলে এসছিল অ্যাডিশনাল এসপির সাথে তিনি কথা বলছেন যেখানে যেখানে ভোট গ্রহণে প্রবলেম হচ্ছে অ্যাডিশনাল এসপির সাথে কথা বলছেন আমি আরও একবার একটু বুথের ছবিটা দেখাবো মহিলা ভোটার রয়েছেন এখানে প্রচুর পরিমাণে এই বুথেই গোপালনগরে এসছিলেন এবং তারপরে দেখছো কিউআরটির গাড়ি যেটা আমরা বলছিলাম কিউআরটি পুলিশ সেকশন সেন্ট্রাল ফোর্স এরা কিন্তু উদয়ন গুহ যেখানে যেখানে যাচ্ছেন তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে যাচ্ছেন অর্থাৎ গণ্ডগোলের যে একটা আশঙ্কা সেই আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বারবার উদয়ন গুহ তিনি এলাকায় ঘুরছেন এবং তারপরে সেই গণ্ডগোলের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে এই মুহূর্তে আরও একটু ছবি দেখাবো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে মহিলা যে ভোটের লাইন সেই লাইনটাও এই মুহূর্তে লম্বা হয়ে রয়েছে স্বাভাবিকভাবে এই ভোটের লাইনে আমি একবার সরাসরি তাদের সাথে কথা বলবো এবং জানতে চাইবো দিদি কি কিরম দেখছেন ভোট কতটা শান্তিপূর্ণ হচ্ছে 
मुहूर्ते तृणमूल प्रथम कथा जो आज के नये गत रे मैं घटना एवं से तृणमूल कॉग्रेस मैं को मते ही से जड़ित नो वा अभिजोग कर ठीक हमारे दल से भावे जड़ित नए जलपाईगुड़ी भोट कम चलते भोट अपनी बूथे घूरलेंगे एक बूथे ढुकल से पंद्रह तेताल नम्बर बूथ से इिएम मेसिन मेसिन आ कि एकशार ऊपर भोट नवर पर खराब हो जाए खराब हो जा रे द्वित इिएम मेसिन वाला सेट कर पर्यटन छोड़ तक से भोटे प्रक्रिया शुरू करते मैंने मजे दो तीन घंटा क्योंकि नष्ट हो ग तो से अभिजोग जानिए आवेदन थको इलेक्शन कमिशन का जाते एक्सट्रा से समय देवा है और आक जो हे टैग पेपर से देखल से अभाव रही है सेकेंड इिएम मेशन जो स्टार्ट करलो से टैग पेपर का लागान है से टैग पेपर का इलेक्शन एजेंट के दिए कमिशन के जाना व्यवस्था कर प्रचुर मत जलपाईगुड़ी पचहत्तर कम्पानी कार्यत ये केंद्र बाहन तेल एख पर्त अपन संवाद माध्यम जो देखा जलपाईगुड़ी हमारे पीस एक बारे पिसफुल से इलेक्शन हो कत केंद्रीय बाहन मोतन कर इलेक्शन कमिशन शुदुम्रे व्यय भार्ट बाड़िए दिए निश्चिंतरा गुरुपूर्ण खबर इतना बड़ा स्टंट एक हिंट तो देते माचो हिंट बड़े आराम से शालेमार शेफ स्पाइसेस जिंदगी का असली स्वाद हाई वोल्टेज प्रोचर थे के देवाल लिखा तुम्हारे जोनों जंगल थे के तो तारे तारों कारा मीटिंग में चल समावे प्रचारेर मौजा ने गरमा गरम भाषण हेला अबे कारो खोला चैलेंज को था जोर टॉप को इस बार जाबे अबे इस जोड़ी हमारे सब बुझते पड़चे वोटेर को था और कु को था र वोट इस बार तुम्हारे लिए छेरे को था बोल बोला बंदो बुलंगार दिया लिश के अंदर प्राप्तिर पाँच का हो आम रात अच्छी मौजा ने हमारे � मुहूर्ते तो जालनार दिखे बहरे जेटुकु दृश्य देखते देखे निश्चय बुझते ट्रेनर मध्य आज ट्रेन जार्नी चलते बोले दी पदातिक एक्सप्रेस शियालदा स्टेशन थे ट्रेन जत्रा शुरू कर उत्तरबंगे दिखे और हमें संगे रही राज्य बीजेपी सभापति तथा बालुरघाटर सांसद सुकान मजुमदार 
সুকান্ত বাবু সবার আগে মানে আপনার তো ইলেকশনের এই জার্নি চলছেই কিন্তু সেই যাত্রাপথে রিপাবলিক বাংলা এই মুহূর্ত থেকে আপনার সঙ্গী হলো এবং সেই জন্য সবার আগে রিপাবলিক বাংলায় আপনাকে স্বাগত আবার নমস্কার রিপাবলিক বাংলাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই তারা যেভাবে গণতন্ত্রের জন্য সর্বদা মুখর থাকে এবং গণতন্ত্রের লড়াই করছে তো সেই জন্য আমি আমার তরফ থেকে রিপাবলিক বাংলার সকল কলাকুশলীদেরকে এবং রিপাবলিক বাংলার সকল দর্শকদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত ছিলেন অধ্যাপনা করছিলেন বটানি পড়াতেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন এবং মানে নিজের এলাকায় ছিলেন মহাভারতে সেই যুধিষ্ঠিরের দেওয়া জবাবের মতো মানে সব পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে না যিনি অঋণী অপ্রবাসী এবং দিনান্তে সাকান্নভোজী তো আপনি দিনান্তে সাকান্নও পাচ্ছিলেন না আরও অনেক বেশি কিছু পাচ্ছিলেন অধ্যাপনা করে ঋণও ছিল না এবং প্রবাসীও হতে হয়নি বালুরঘাটেই ছিলেন সেই বালুরঘাট ছেড়ে এই যে নিরন্তর দৌড় ঝাঁপ দিনের শেষে চোখে মুখে এই ক্লান্তির ছাপ ভালো লাগে খুব ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে দেখুন মানুষ যখন এই ধরনের প্রেশার বা এই ধরনের কাজের সম্মুখীন হয় না তখন আমরা আমাদের ক্ষমতাটা বুঝতে পারি মানে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া এবং তাতে ক্ষমতা বাড়ে আমি আপনার ক্যামেরার সামনে বলছি একটা সময় আমি যাতায়াত মানে বাস বা গাড়িতে বাই রোড যাকে বলি আর কি আমরা ইংরেজিতে সেই বাই রোড ট্রাভেল করতাম না আমি মানে আমার একটু অপওয়ার্ড লাগতো বাই রোড ট্রাভেল করতে এখন ধরুন আমি তিন চার দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে আমি বালুঘাট থেকে সকাল ছটায় রওনা হলাম জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম সভায় অ্যাটেন্ড করলাম আবার বাইর জলপাইগুড়ি থেকে বালুঘাট পৌঁছে গেলাম রাত্রিবেলার মধ্যে এই যে আমার যে শারীরিক বা যাই বলুন এখন মানসিক একটা ইয়ে ছিল চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি পারতাম না এরকম করতে এই এটা আমার খুব ভালো লাগে আমি সেই চ্যালেঞ্জ থেকে ব্রেক করে আমি আমার ফিজিক্যাল বলুন ফিজিক্যাল বা যে অন্যান্য মানসিক চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটাকে অতিক্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছলাম এইটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে আমার মতো এই যে সক্ষমতাটা বুঝছেন এবং মানুষের জন্য করতে পারছেন সেটা তো পজিটিভ দিক কোথাও কোনো নেগেটিভ দিক কি মাথায় আসে কখনো না নেগেটিভ দিক একটাই মাথায় আসে সেটা হচ্ছে পরিবারকে সময় দিতে পারি না এটা অত্যন্ত নেগেটিভ দিক কারণ পরিবারকে সময় দিতে না পারলে কি হয় দেখুন হিউম্যান সাইকোলজি তো অ্যাটাচমেন্টটা কমে যায় পরিবারের প্রতি পরিবারের লোকেদের আমার প্রতি অ্যাটাচমেন্টটা কমে যায় ঠিক এবং যেহেতু আমার মেয়ের আমার বড় হচ্ছে ওদের এই অ্যাটাচমেন্টটা খুব কম হয় আমি আস্তে আস্তে সেটা ফিল করছি হয়তো বড় হলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে বাবা এই কাজে ছিল হয়তো বুঝতে পারবে কিন্তু অবভিয়াসলি এটা একটা বিরাট লস আগে একটা সময় এক্সপেকটেশান ছিল মেয়েদের যে বাবা বড় মেয়ের বিশেষ করে যে বাবা সাথে থাকবে সাথে শোবে আমি গেলে বড়ো আমার সাথেই শোবে এবং দুই মেয়ের মাঝখানে আমাকে শুতে হবে এটা হচ্ছে ওদের ডিমান্ড কি এও ছাড়বে না ও ছাড়বে না তো এখন সেই অ্যাটাচমেন্টটা কম হয় মানে কমে যাচ্ছে এটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওরা জানেই যে বাবা থাকবে না এই একটা অপ্রাপ্তি থাকে তো কিন্তু জীবনটা এরকম কিছু পেতে গেলে বড় কিছু পেতে গেলে অনেক কিছু হারাতে যেটা যে অ্যাটাচমেন্টটা আজকে কমছে আপনি যেটা বলছিলেন আমারও সেরকমই আশা যে ওরা বড় হওয়ার পর নিশ্চয়ই অবশ্যই বুঝতে পারবে যে আমার বাবা এমন কিছু একটা কাজ করতে গেছিলেন কারণ সত্যি কথা বলতে দেখুন আমি তো কিছু না হয়ে রাজনীতিতে আসিনি আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল রাজনীতিতে আসবো কিন্তু তার আগে ছিল নিজেকে প্রমাণ করার যে একটা জায়গায় গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর তারপর আমার রাজনীতিতে যাব এরকম প্ল্যানিং ছিল তবে আরামে ছিলাম নিজের ল্যাব ছিল এসি ল্যাব সারাদিন এসিতে বসে থাকো ভোট দিলেন আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত তিনি ভোট দেন নাগপুরে ভোট দিয়ে তিনি বলেন ভোট দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য ভোট দানের হার একশো শতাংশ হওয়া উচিত ভোট দিলেন কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ পি চিদম্বরম জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তিনি বলেন তামিলনাড়ুর উনচল্লিশটি আসনে ইন্ডিজোটের প্রার্থীরা জিতবে গোটা দেশের একশো দুইটি কেন্দ্রে চলছে ভোট গ্রহণ ছিন্দোয়াড়াতে ভোট দিলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা কমলনাথ তামিলনাড়ুর উনচল্লিশটি কেন্দ্রে চলছে ভোট গ্রহণ এদিন চেন্নাইয়ের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেন দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত তামিলনাড়ুর উনচল্লিশটি কেন্দ্রে আজ ভোট গ্রহণ বুথের বাইরে লম্বা লাইন ভোটারদের ভোট দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ও ডিএমকে প্রধান এম কে স্টালিন ক্লাস ইলেভেনে সাতরা উচ্চতর জীববিদ্যা গণিত রসায়ন পদার্থবিদ্যা বইগুলোর সাথে প্রাপ্ত কুপনের বিনিময়ে ক্লাস ইলেভেনের নতুন সিলেবাসের বই পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
দুয়ারে জনসংযোগ থেকে প্রচারে তারকারা মিটিং মিছিল সমাবেশ লড়াইটা আমাদের সকলের প্রচারের ময়দানে গরমা গরম দর্শন কি এমন এন্ট্রি রেখে না কোথাও ফলা চ্যালেঞ্জ কোথাও জোর টপক টার্গেট তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈরাজ জানি সরকার কাবে দো দো হাত ধরে ভোটের কথা আর কু কথার ভোট কেমন বাউন্সার যাবে বুঝতে পারবে ব্যাটসম্যান গুলি চালাবে ফলটা আলাদা 42 খেলের পাঁচটির পাঁচটা হল ময়দানে থাকছি আমরা আমাদের সঙ্গে দেখুন 42 এর লড়াই বালুঘাটে সন্নী কোটে গঙ্গারামপুর বলে একটু বিখ্যাত জায়গা আছে এখানকার দই খুব বিখ্যাত আপনারা শুনুন কি দই খুব বিখ্যাত গেলে অবশ্যই খাবেন এবং আমরা খাওয়া করব অবশ্যই এবং সেখানে বানগর বলে একটি জায়গা আছে যার হিস্টোরিক্যাল এবং মাইথোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে মানে মাইথোলজিতে অর্থাৎ পুরানে বলে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওখানে এসেছিলেন বানাসুরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বানাসুরের মেয়ে উষা তাকে হরণ করতে এসেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ এবং ওখানে এখন একটা জায়গা আছে এবং রাস্তা আছে যার নাম হচ্ছে উষা হরণ রাস্তার নামই উষা হরণ রোড ওই রাস্তা ধরে হ্যাঁ ওই রাস্তা ধরে উষাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন এবং তারপরে বানাসুরের সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় মাইথোলজি এটা মাইথোলজি এবং এর সাথে হিস্টোরিক্যাল তার যে ইম্পর্টেন্স সেখানে পাল যুগ সেন যুগের বিভিন্ন এক্সকাভেশন হওয়ার পর আছে বহুদিন ধরে এক্সকাভেশনের পর আর হয়নি আমরা এত বছর পর সেখানে তিন কোটি টাকা স্যাংশন করি আপনি বোধ হয় প্রথমে প্রাইমারি স্কুলেও চাকরি নিয়েছিলেন ব্যাপার ছিল এবং ছিল না সেটাও অস্বীকার করা যায় না আমরা অনেক চোখ রাঙানি সহ্য করেছি সেই সময় সঙ্গের শাখা করতে গিয়ে নানারকম বাধার মুখে পড়েছি আবার উল্টো রকমও দেখেছি কিছু সিপিএম এর ভেতরের লোক ছিল তারা বলতো যে ভালো জিনিস ওটা কর ওরা হয়তো করার ইয়েটা পেতো না ছোটবেলায় হয়তো করেছিল ঠিক তো যাই হোক এইভাবে পরবর্তী সময়ে স্কুলে চাকরি করা স্কুলে এক বছর তিন মাস পড়ানো এবং তারপরে যেরকম মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির হয় আর কি তারপরে নেট কোয়ালিফাই করা কলেজে পড়ানো কলেজে প্রায় পাঁচ বছর পড়ানোর পর ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছর পড়ানো এবং তারপরে রাজনীতিতে আসা হঠাৎ করে ঠিক আজকে অনেকক্ষণ সুকান্তবাবুর সঙ্গে এই ট্রেনে যেতে যেতে কথা বললাম এরপরে বালুরঘাটে উনি পৌঁছানোর পর ওনার রোজ নামচাটা কেমন কাটছে সকালটা কখন হচ্ছে চাটা বাড়িতে চাটা বাড়িতে বৌদির সঙ্গে খেতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না নাকি কর্মীদের সঙ্গে রাস্তা গিয়ে খাচ্ছেন ব্রেকফাস্ট কখন হচ্ছে লাঞ্চ কখন হচ্ছে ডিনার করার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকছে কি না কর্মীদের সঙ্গে কখন কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন সমস্ত দিন নামচার সাক্ষী আমরা থাকবো আগামী কয়েকদিন আপনাদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় যাব প্রতিটা খবর থাকবো প্রতিটা ছবি দেখবো কিন্তু প্রথমেই হেডলাইন্স ভোট শুরু হতেই কোচবিহারে চলল রক্ত কোচবিহারের রাজপুরে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বিজেপির বুথ সভাপতির মাথা ফাটিয়ে দেবার অভিযোগ কাট করায় তৃণমূল শীতল কুচিতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ কাট করায় তৃণমূল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পাল্টা তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে শীতল কুচিতে ব্যাপক ধুন্ধুমা সকাল থেকে অশান্ত কোচবিহার শীতায় তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বুথ দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের অভিযোগ বুথের বাইরে মোতায়েন বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী সকালবেলায় আমাদের ব্লক সভাপতিকে মারা হয়েছে তাকে হসপিটালে 
मोबाइल फोन कैसे मान बार बार कैकजुन कथा बी बेटा गुड़ी तरह पुलिस प्रशासन बिुदे ने दिनाटा तृणमूल के ब्लक सभापति के मारधर अभिजोग आहत अवस्था हासपाल चिकित्साधीन ब्लक सभापति अनंत बर्मन अभिजोग जाना थाना उत्तरबंग उन्नयन मंत्री उदयन गुह भोट शुरू आगे अशांत जलपाईगुड़ी डाबग्राम फुलबाड़ी बजेपी बूथे आगुन तृणमूल के बिुदे आगुन लागान अभिजोग आलिपुर द्वार हरिर हर हाटे तृणमूल के अफिसे भांगचुर अभिजोग लोकसभा भोटे मेगा कवरेज रिपब्लिक बांगल् तीन केंद्र के प्रति मुहूर्त आपडेट तीन केंद्र प्रति लाइव विश्वमान इंटीग्रेटेड स्टूडियो लोकसभा भोटे सब खबर सवार आगे तीन भर रिपब्लिक बांगल् नमस्कार देखें रिपब्लिक बांगला बयाल्लिस लड़ाई नहीं जमन का शुने किन आगे ही जंतु रही है कृषालय रही है अभी रही है हमारे संगे हमारे निज़ रूम थे मयूक और शुभ्रांशु दाव थे और संगे स्वर्णाली छें कि आगे हमारे को एंकार हमार कलिग हमार सहकर्मी मुहूर्ते जो खबरे चोख रखब यह मुहूर्ते जो ब्रेकिंग निज़े चोख रखब आलिपुर दुआारे मनोज टिक्कर पोलिंग एजेंट के बूथे ढुकते पाथा कथा बोलते प्रतिनिधि सुदीपर संगे आलिपुर दुआारे विजेपी एजेंट दे बसते ना देर अभिजोग आससे मनोज टिक्कर पोलिंग एजेंट मनोज टिक्कर जरा एजेंट रेन तक के बूथे ढुकते बाधा देवा हे खबर आससे ब्रेकिंग खबर यह मुहूर्ते हमारे संगे रेन प्रतिनिधि सुदीप सुदीप कथाय अभिजोग उठे निर्दिष्ट अभिजोग क्यी आलिपुर दुआर जिला तुलसीपड़ा चा बागने रही बुथ सामने यही बुथे ठीक एखे आलिपुर दुआर जिलार जो बजे प्रार्थी मनोज टीक हमारे रही है तर अभिजोग जैसे तीन बुथ रही है से तीन बुथे आज सकाल बजेपी जो पुलिंग एजेंट ताके बस्ती देवा है सरसर मनोज बाबू चले जाब मनोज बाबू अभिजोग का देखो हम ये तुलसीपाड़ा चा बागने चारटे बूथ रहे एकुश बस तेईस चौबीस एखे सकाले पुलिंग एजेंट एस तक बसते कि टीएमसी दुष्कृति आज प्रभाव खाटिए ये जरा पोलिंग एजेंट आ तक बसते देने ढुकते देने अभिजोग जानिए क्योंकि पोलिंग एजेंट बसिए जाने निजे एस पोलिंग एजेंट बसा तपर एखान मैं पोलिंग एजेंट बोले तपर आनी जाबी एकदम 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 पोलिंग एजेंट बसा तपर हमें एखान आलिपुर जिला तो एक शांतिपूर्ण जिला बराबर देखिए भाई शांति भोट है आज के सकाल तक कि चित्र उठे आस देखो सम्पूर्ण जगह कूचबिहारे तूफानगान बदे शांतिपूर्ण आई क्यों एखे एक सब समय मानुष के भय देखा कि टीएम सी आस्ते तो किस दुष्कृति आज सब समय ये भय देखा सन्स वातावरण तैयारी तई से वातावरण तैरि कर दिए हमें जरा चार्ट बूथे एकुश बस तेईस चौबीस से बूथे क्योंकि पोलिंग एजेंट बसते जाए निश्चय बसा ये आो कहा अभिजोग आसे आप रखम अभिजोग पा जाने प्रथम तुलसीपाड़ा चा बागान के अभिजोग पे प्रिसाइडिंग अफिसार अफिसर साथ कथा जरा सेंट्रल फोर्स आज है तरह से कथा हमें निश्चय एखे पोलिंग एजेंट बसा तपर जाबारा कि भोटकर्मी प्रेसिडिंग अफिसार तो उन्नी तो किसू बोलते अस्वीकार करते हैं तो यकम कि करी कहीं कि भूमिका रही है क्योंकि बसी एखान जाब एरक कर्मी खबर पेल अवश्य हमारे जरा मंडल सभापति आज कर्मी आज तरह मध्यमे खबर पे खबर पे हमें छुट्टी तुलसीपाड़ा चा बागने इसे एकदम बजे प्रार्थी मनोज टी जो जैसे बूथे उन्नी कोलिंग एजेंट के बसिए तरह उन्नी जा स्पष्ट जान दें आलिपुरदार लोकसभा विजय प्रार्थी मनोज टिक्का उन्नी जान आलिपुरदार शांतिपूर्ण भोट हे शुद्म एलिका थे एक खबर आसेंटे बसते बाधा देवा धन्यवाद सुदीप आप तुम्हें और मनोज टिक्का शेषमेश पोलिंग एजेंट बसिए आलिपुर दुआर यही एलिका के बेोते पर क्या से दिखे हमारे नजर थको एर मजखने अर्थात आगेदि के पोलिंग एजेंट बजेपी पोलिंग एजेंट बसते ना देर अभिजोग अन्दि के कोचबिहार हरि भांगाय एखे भुआ पोलिंग एजेंटर अभिजोग उठे विस्तारित तो जानबो हमारे प्रतिनिधि भास्कर हमारे संगे रही सरसि भास्कर भुआ पोलिंग एजेंट को दल कथाय कोई 
জালিয়াতি জিনিস করবেন না এলাকা এখান থেকে বের করুন বের করুন এলাকা এখান থেকে আপনি আপনি কোনো ফিলিং এর না ফিলিং এর আরেকজন দেখেন আমাকে বের করছি আপনি না না আমি তো বের হব ঠিক আছে আমি বলছি অল সাংবাদিকের সামনেই বলি বের করে দাও তুমি কি কোন দলের এজেন্ট দিয়েছ আমি জিজ্ঞেস করছি ওনা কো জিজ্ঞেস করছি আপনি জিজ্ঞেস করেন আপনি বের হন আপনি একজনকে জিজ্ঞেস করেন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে ওনা কো বার করো ওনা কো प्रवेश कर तोला पक्षपात <laughs> कर निर्वाचन भास्कर सरसिटी भास्कर একদম অনির্বাণ দেখো গোটা ঘটনাটা দেখে মনে হলো আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কোন রাজ্যে বাস করো তুমি বলবে আমার মনে পড়ছে না কারণ আমি তোমাকে আচমকা প্রশ্নটা করেছি তোমাকে দীর্ঘ সময় দেওয়ার পরেও তোমার মনে পড়বে না তুমি কোন রাজ্যে বাস করো অন্তত যার বিরুদ্ধে ভুয়ো পোলিং এজেন্ট হওয়ার অভিযোগ বিজেপির তরফ থেকে তোলা হয়েছিল তার ক্ষেত্রে বিষয়টা কার্যত এরকমই যেটা হারিভাঙা এফ পি স্কুল সেখানে অভিযোগ ওঠে আটচল্লিশ নম্বর বুথে ভুয়ো পোলিং এজেন্ট দেওয়া হয়েছে এমনটা অভিযোগ পাওয়ার পর বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব তারা এসে পৌঁছান যারা নির্বাচনী আধিকারিক রয়েছেন তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে সরাসরি এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করেন তারা যে আপনি কোন দলের এজেন্ট তখন বলেন আমি নির্দল আপনার প্রার্থীর নাম কি প্রার্থীর নাম বলতে পারেন যেটা আমাদেরকেও বলতে পারেননি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুয়ো নির্বাচনী এজেন্ট হবার সেই ব্যক্তি এবং কি অভিযোগ ছিল একদম বিজেপি নেতৃত্বের কাছ থেকে জানবো কি অভিযোগটা ছিল ভুয়ো পুলিং এজেন্ট বসানো विशेष कर ममता बंदोपाध्याय बुझते पे उदयन को बुझते पे लोकसभा निर्वाचन कूचबिहारे जितते पर तई भुओ एजेंट दिए भुओ भोटार शुने भुओ पोलिंग एजेंट पुलिंग एजेंट अपना देखते पाले सभा निजे आसलम निजे इसे जिज्ञास कर लगे बजार गलो ये उदयन को नोरामो ये नोरामो को एक लक्ष चौष्टी हज़ार भोटे जीते बारकार निवाचने उन्नी यही भोटा के धरे रखते पर तरज उन्नी सन्दी करार परिकल्पना निच्चन मानुषे भरे उदयनगढ़ नेतृत्व 
এত ভালো কাজ করতে পারবে না সাধারণ মানুষকে ভোট গণতান্ত্রিকভাবে দিতে হবে সে তার মনের ইচ্ছা যেখানে ভোট দেবার সেখানে দিবে তারা কিন্তু আমাদের সাংসদ নিশ্চিত প্রামাণিক জিততে চলেছে তার আবাস পেয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় এই পুলিং এজেন্টগুলো আপনি হয়তো হিন্দ দিচ্ছেন কিন্তু উত্তর সময় দেবে কিন্তু অনির্বাণ দেখো যে অভিযোগ সেই অভিযোগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এতদিন আমরা ভুয়ো ভোটার শুনে এসেছি এবার ভুয়ো পোলিং এজেন্টের অভিযোগ এবং কার্যত এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা রয়েছেন তারা তারা কিন্তু এই যে হাড়িভাঙা যে যে এফপি স্কুল সেই স্কুলের সংলগ্ন যে জমায়েত সেই জমায়েতও কিন্তু সরিয়ে দিচ্ছেন আমার ভিডিও নালিস মেহরাজ আলী সেই ছবিটা দেখাচ্ছে এবং এবং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ভুয়ো পোলিং এজেন্ট হবার অন্তত তিনি যেমনটা দাবি করছিলেন তিনি নির্দল প্রার্থীর এজেন্ট পোলিং এজেন্ট বিশিষ্ট আইনজীবী এবং তৃণমূল সমর্থক আমার সঙ্গে রয়েছেন শতরূপা বিজেপি মুখপাত্র আমার সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক ঝন্টু বড়াই আমি অনির্বাণ আপনার কাছ থেকে শুরু করি সরাসরি এই পোলিং এজেন্ট কে দেখিয়ে কেউ বলতে পারবেন না তৃণমূল ঢুকি দিচ্ছে সত্যি কথা এই কোনো সন্দেহ নেই আমিও এরকম প্রশ্ন আপনাকে করছি না কিন্তু আমি বলছি যে কোথাও পোলিং এজেন্টকে বসতে বাধা কোথাও এমন কোনো পোলিং এজেন্ট যিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে বসেছেন বলে দাবি করছেন কিন্তু নিজের প্রার্থীর নাম মনে করতে পারছেন না সব মিলে আমরা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের যে ঐতিহ্য সেটা বজায় রেখেছি এবার মোটামুটি নাকি দেখুন বাংলার উত্তরভাগে বিজেপি রাজনৈতিকভাবে যে যথেষ্ট শক্তিশালী সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না সেখানে লোকসভার নিরিখে তার অনেকটা এগিয়ে আছে বিধানসভাতে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও তারা সেখানে বেশ কিছু আসন জিতেছে নিশ্চিত প্রামাণিক বলুন জন বার্লা প্রাক্তন সাংসদ বলুন বা জয়ন্ত রায় বা এখন মনস্টিক তা যিনি দাঁড়িয়েছেন এরা প্রত্যেকেই বিজেপি যথেষ্ট প্রথিত চশার নেতা তাদের সেখানে সংগঠন ভালো বলে তারাই দাবি করে থাকেন এবং গোটা নির্বাচনটা বিজেপির দ্বারা মনোনীত নির্বাচন কমিশনার যিনি চালান সিইসি তারা এখন নিয়ন্ত্রণ করছেন লক্ষ লক্ষ নাকি কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে এসছে তারা সবটা একেবারে চাদরের মতো মুড়ে ফেলেছে একটা কুটোটি নাটতে দেবে না মাছি রুখতে দেবে না তারপরে যদি এটা হয়ে থাকে নরেন্দ্র মোদী জবাব দিন সতেরো পারে চটপট প্রতিক্রিয়া যেখানে যা যা আছে মানে নামগুলো মেনশন করতে করতে শোষ শেষ হয়ে যাবে সবই দেখি আমরা ইচ্ছা নেই ওদের কোন ওরা ধোয়া তুলসি পাতা ওরা কিছুই করে না তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো অনির্মাণ বেশ কিছু দিন ধরে অন্তত দু তিন দিন ধরে তো বটে একটা কিরম প্যানিক ভীষণ প্যানিক উদয়ন গুহ বিভিন্ন অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের যে আমরা যদি ঘরের মধ্যে থাকি তাহলে বাইরে ওরা লুট করে নেবে ওরা লুট করে নেবে মানে অ্যাজিন আমরা লুট করে নেব অথচ এখানে তুমি এজেন্ট পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার ক্যামেরা সে নাকি আমাদের প্রতিনিধি ভাস্কর কিছুক্ষণ আগে আপনাদের একটি প্রতিবেদন দেখেন আপনারা দেখতে পেলেন এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ভাস্কর যে গাড়িটি নিয়ে খবর করছিলেন এটা সেই গাড়ির ছবি অর্থাৎ গাড়ির কাজটা ঠিক এইভাবে ভাঙা হয়েছে কিভাবে ঘটলো ঘটনাটা সরাসরি জানবো ভাস্করের কাছ থেকেই ভাস্কর এই মাত্র তো লাইভ দিচ্ছিলে কি হলো ভাস্কর শোনা যাচ্ছে আমি আমার পিসিআর সহকর্মীদের অনুরোধ করব অনুরোধ করব যদি কোনো কারণে লাইভ ভাস্করকে পেতে অসুবিধা হয় দরকার হলে ভাস্করের ফোনটাই আমার কানে দিতে কি কি ঘটেছে ভাস্কর ওখানে লাইভ পেতে অসুবিধা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চল হয়তো সম্ভবত সে কারণে অসুবিধা হচ্ছে ভাস্করের ফোনটা আমার কানে দিতে বলবো ভাস্কর কি ঘটেছে কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখেছেন এই হরিভাঙা এলাকাতে এক পোলিং এজেন্ট যিনি ভুয়ো পোলিং এজেন্ট বলে অভিযোগ ওঠে এবং যিনি এক নির্দল প্রার্থী হয়ে বসেছেন বলে দাবি করলেও শেষমেশ নিজের কোন প্রার্থীর হয়ে তিনি পোলিং এজেন্ট হিসেবে বসেছেন সেটাই মনে করতে পারছিলেন না দেখছেন সেই সেই রিপোর্টিং করার পরই কিন্তু আমাদের আমাদের প্রতিনিধির গাড়ি ভাঙা হলো গাড়ির কাজ ভাঙার ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই খবর আমরা নজর রাখবো প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়তো কিছুটা দেরি হচ্ছে লাইভ পেতে কিছুটা সময় হয়তো লাগছে কি ঘটেছিল আরেকবার দেখে নিন আমি নির্দল হয়েছিলাম 
আমি নির্দল হয়ে দেখছিলাম আপনার প্রার্থীর নাম আমার প্রার্থীর নাম হচ্ছে দাস আমি প্রার্থীর নামটা এখন ভুলে যাচ্ছি আপনি আপনি এই যে আপনি আপনার প্রার্থীর নাম ভুলে যাচ্ছি আমি সাবমিটও করেছি এই মুহূর্তে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ছবি ভাস্কর কি ঘটেছে আমি তোমার গাড়ি গাড়ি লক্ষ্য করে জমায়ত দেখতে পাচ্ছি গাড়িকে কেন্দ্র গাড়িকে ঘিরে কি হয়েছে ভাস্কর আজ ভাঙলো আরো বেশ কিছু লোক তারা জড়া কিন্তু জড়ো হন এবং রিপাবলিক বাংলার চোখে চোখ রেখে করা প্রশ্নকে তারা ভয় পান যার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে এবং আমার ভিডিও জার্নালিস্ট মেহরাজ আলীর উপর তারা আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করেন গাড়ির কাজ ভেঙে দেওয়া হয়েছে মেহরাজ একবার ছবিটা দেখাও এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলার উপরে আক্রমণের চেষ্টা তারা করেছেন কিন্তু আমরা এটাও বলতে চাই অনির্বাণ আমরা আবারও প্রশ্ন করব। প্রশ্ন করছিলে যার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি প্রার্থী তিনি কার এজেন্ট কেন বসে আছেন তিনি তার নিজের প্রার্থীর নামটা পর্যন্ত বলতে পারলেন না এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তারপর কি ঘটলো ভাস্কর একদমই দেখো অনির্বাণ আমরা আমরা লাগাতার থেকে প্রশ্ন করছিলাম যে তার প্রার্থীর নাম কি তিনি বলছেন দাস নাম কি মনে নেই নাম কি মনে নেই এবং একটা সময় কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী তাকে বলে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে তিনি এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যান পরবর্তী ক্ষেত্রে এই খবর সম্প্রচার হওয়ার পরে যে যেই আমরা লাগাতার প্রশ্ন করা শুরু করলাম যে সেই নির্দল এজেন্ট হিসাবে যিনি নিজেকে দাবি করছিলেন তার প্রার্থীর নাম কি তার পরিচয় কি তারপরে কিন্তু রিপাবলিক বাংলাকে দেখে আক্রমণের চেষ্টা চালালেন বেশ কিছু বেশ কিছু স্থানীয় দুষ্কৃতি এবং এবং তারা প্রশ্ন করছেন তারা প্রশ্ন করছেন যে আমরা অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা কেন করছি অর্থাৎ তারা পুরো এজেন্ট হিসাবে তারা বসে থাকবেন পোলিং বুথের ভেতরে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে পোলিং এজেন্ট তার প্রার্থীর নাম বলতে পারবেন না এবং সেই প্রশ্ন করাতেই তাদের রাগ কিন্তু অনির্বাণ এটাও আমরা বলছি আমরা চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করব আজকে সব থেকে বড় কভারেজ রিপাবলিক বাংলা করছে সঙ্গে রয়েছে অনির্বাণ অনির্বাণ একটা কথা আমি শুধু জিজ্ঞাসা করব ঠিক এই পোলিং এজেন্ট তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট নন তিনি সেটা বলেননি কিন্তু একে ধরেছেন বিজেপি প্রার্থী আপত্তি করেছেন বের করে দেওয়া হয়েছে তারপর আক্রমণটা আপনি কি বলছেন বিজেপি চালানো সেখানে যদি আইন ভেঙে থাকেন তার ব্যবস্থাটা কি নেওয়া হলো সেখানকার যে বুথের অফিসার সেখানকার যে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী পুলিশ হোক যেই হয়ে থাকুন তিনি কেন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে জানালেন না যেখানে একটি বুয়ো এজেন্ট রয়েছে আপনি ব্যবস্থা নিন তিনি না করে আপনার ক্যামেরার সামনে বলছে তুমি যাও যাও বাড়ি যাও তাহলে গোটা ব্যাপারটা যে সেট আপ নয় সেটাই বা কি করে বিশ্বাস করবো অনির্বাণ বিগার পিকচারটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন বিগার পিকচারটা হচ্ছে যে একজন পোলিং এজেন্ট ভুয়ো তাকে ধরছেন বিজেপি প্রার্থী রিপাবলিক বাংলার প্রতিনিধি ভাস্কর তাকে চেস করছেন তারপরে রিপাবলিক বাংলা গাড়িটা আক্রান্ত হচ্ছে বলছেন বাড়ি চলে যাও এবং 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 না তিনি তিনি এইটাই বলেছেন যে আপনি বসবেন না চলে যান তিনি ভুয়ো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কোন ভুয়ো পোলিং এজেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে বা তাকে চোখ চোখে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেও 
রিপাবলিক বাংলা বা সংবাদ মাধ্যমের গাড়ি আক্রান্ত হতে পারে ময়ূখ অনির্বাণ ফর্মুলাটা খুব সিম্পল ঝন্টু বড়াইক এখানে বসে রয়েছেন কাল ঝন্টু বড়াইক এবং যারা বিশেষজ্ঞরা ছিলেন রিপাবলিক বাংলাতে তারা কিন্তু এই কথাটাই বলেছিলেন তারা বলেছিলেন যে ময়ূক অনির্বাণ তোমরা যতবার যতবার দেখাবে যে এভাবে বারোটার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতিরা দুর্বৃত্তরা গাড়ি ভাঙচুর করছে বোমাবাজি করছে ততবার আসলে তৃণমূল কংগ্রেস মুচকি হাসবে কেন মুচকি হাসবে কারণ তৃণমূল কংগ্রেস তোমাদের মাধ্যমে বা সামাজিক যে মাধ্যমগুলো রয়েছে তার মাধ্যমে এইটা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে এই ত্রাসটা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে যে বারোটার পর থেকেই শেখ শাহজাহান বাহিনী ওই লাল চুল কানে দুল বাহিনী বাইক বাহিনী তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি বাড়িতে থাকুন মাংস ভাত খান আপনি কি হবেন এটা আপনি ভেবে নিন তার কারণ দেখুন রিপাবলিক বাংলার প্রতিনিধিরা পর্যন্ত মার খেয়ে যেতে পারে দেখুন তাদের গাড়ি পর্যন্ত ভাঙচুর হতে পারে আপনি গাড়ি নিয়ে আপনি টোটো নিয়ে আপনি রিক্সা নিয়ে বেরোলে কি হবে এই ভয়টাকে দূর করানোর জন্যই রিপাবলিক বাংলার যে পঞ্চাশটা ক্যামেরা সেই ক্যামেরাগুলো প্রতি বুতে বুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমরা এখানেই থেমে থাকছি না এই মুহূর্তে বিট্টু আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে বিট্টু ইলেকশন কমিশনে রয়েছে আমরা নির্দিষ্ট করে জানতে চাই ইলেকশন কমিশন এই যুগে যেখানে সিসিটিভি আছে এই যুগে যেখানে ২৪ ঘন্টার এতগুলো চ্যানেল আছে সোশ্যাল মিডিয়া আছে ইলেকশন কমিশন কি এই খবর দেখতে পেয়েছে কিনা কারণ আমরা চিন্তিত একটাই কারণে বাংলার মানুষ চিন্তিত ওই বুথ থেকে রিপাবলিক বাংলার ক্যামেরা সরে যাওয়ার পর ওখানে কি হতে চলেছে এইটা আমরা আশঙ্কিত বোধ করছি কিন্তু এখানে আশঙ্কার কোনো জায়গা নেই তার কারণ হলো ওখানে তো সিসিটিভি আছে ওখানে সিসিটিভির লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে ওই সিসিটিভির লাইভ স্ট্রিমিং পৌঁছাচ্ছে ইলেকশন কমিশনের কাছে এই গোটা জায়গাটা ইলেকশন কমিশন যদি এখন থেকেই টার্গেট মনিটরিং করে দেখতে শুরু করে অনেক কিছু বাঁচানো যাবে আমি জানি ड्राइवर उत्तरबंगे मानुष এই বিয়াল্লিশের লড়াইয়ের প্রথম দফার সব খবর প্রতি মুহূর্তের সমস্ত আপডেট সব ব্রেকিং নিউজ নিয়ে ফিরে আসছে একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকুন রিপাবলিক বাংলায় Supremes over 9000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high quality raw materials and innovative designs Supreme Total Piping Solutions with you for a lifetime प्रार्थी मारधर धुंधुमार घटनस्थले विशाल पुलिस बाहन विशाखा 
যাচ্ছি ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যে বিশাল পুলিশ বাহিনী শীতল কুচিতে বিজেপি কর্মীকে মারধর সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এলাকায় মানুষ সব থেকে বড় যে বিষয়টা সন্তু এবং এখানে উপস্থিত আমার সঙ্গে যে অতিথিরা রয়েছেন তাদেরকে একটা কথাই মনে করাবো আমরা যবে থেকে ভোট ঘোষণা হলো সেই সময় থেকে দেখেছি কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেওয়া হয় কিন্তু এই ছবি কেন শীতের ছবি আমরা দেখানোর চেষ্টা করব ধাক্কা ধাক্কি হচ্ছে ভোট চলছে তার মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি তৃণমূল বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ এই মুহূর্তে বোধ দখলকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে দেখানোর চেষ্টা করব ছোটাছুটি করছেন ধাক্কা ধাক্কি চলছে ঠিক এই জায়গাটা ঠিক এই জায়গাটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই মুহূর্তে ধাক্কা ধাক্কি চলছে বছর সার চলছে বোধ দখলকে কেন্দ্র করে দেখানোর চেষ্টা করবো আরো একবার ঠিক এই জায়গাটা দেখা তিন হাজার হাড়ি ভাঙায় ভুয়ো পোলিং এজেন্ট হলো রিপাবলিক বাংলা রিপাবলিকের ক্যামেরার সামনে বলতে পারলেন না প্রার্থীর নাম হাড়ি ভাঙায় আটচল্লিশ নম্বর বুথের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ভুয়ো এজেন্ট ধরায় আক্রান্ত রিপাবলিক ভাঙচুর রিপাবলিক বাংলার গাড়ি শীতল কুচিতে বিজেপি শীতল কুচিতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ কাঠগোড়ায় তৃণমূল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পাল্টা তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে শীতল কুচিতে ব্যাপক ধুন্দুমার সকাল থেকে অশান্ত কোচবিহার সীতাইয়ে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ বুথ দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের অভিযোগ বুথের বাইরে মোতায়েন বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী গুড়িতে সকাল বেলায় আমাদের ব্লক সভাপতিকে মারা হয়েছে তাকে হসপিটালাইজ করা হয়েছে তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে মানে বারবার আমরা কয়েকজনের কথা বলছি ব্যাটাগুড়িতে তারপরও পুলিশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে নেয়নি দিনহাটায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন অভিযোগ জানাতে থানায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ কোচবিহার দিনহাটায় হাড়িভাঙা এফপি স্কুলে ভুয়ো পোলিং এজেন্ট ধরা পড়ার পর এবং সেই পোলিং এজেন্টকে সরাসরি চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করার পর এবং চেস করার পর রিপাবলিক বাংলার প্রতিনিধি ভাস্কর বসু এবং তার সঙ্গী ভিডিও জার্নালিস্ট মেহরাজ আলীর গাড়ি আক্রান্ত হয় আপনাদেরকে ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি সেই আক্রান্ত গাড়ির ছবি একবারে চুর চুর করে ভেঙে দেওয়া হয় কাজ সেই গাড়িকে আক্রমণ করে এবং এলাকার মানুষ ওখানকার কিছু দুষ্কৃতি ওখানে ঘিরে ধরে গাড়িটিকে তারপরে সিআরপিএফ এসে উদ্ধার করে আমাদের প্রতিনিধিদের এই মুহূর্তে উদয়ন গুহ কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থী কী বলছেন একবার শুনে নেবো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় করা উচিত না যাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় পাশাপাশি এটাও বলবো যে কোনোভাবেই সাংবাদিক বন্ধুদেরও বলবো যে কোনোভাবে কাউকে পরিচিত করা উচিত না এমন কোনো প্রশ্ন মবের সামনে করা উচিত না যাতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মতো আমি আবারও তো বললাম যে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী যদি এটা হয়ে থাকে ঠিক হয়নি আবার এটাও দেখতে হবে যে হঠাৎ এত সংবাদ মাধ্যম ঘুরে বেড়াচ্ছে এত সংবাদ আমাদের সংবাদ মাধ্যমের ব্যাপারে আমার 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া উদয়ন গুহ তৃণমূল প্রার্থী এত সংবাদ মাধ্যম ঘুরে বেড়াচ্ছে বেঁচে বেঁচে রিপাবলিক বাংলার উপরই আক্রমণ কেন এটাও দেখতে হবে যদিও তিনি একবার ভালো ভালো মুখে বলার চেষ্টা করছেন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত কিন্তু আরেকটি ভয়ঙ্কর তথ্য উদয়ন গুহর কথার মাধ্যমে সামনে চলে এলো মব মবের সামনে প্রশ্ন করা উচিত নয় প্রশ্ন ভোটের দিন মব আসছে কোথ থেকে তাহলে নির্বাচন কমিশন কি করছে আমাদের প্রতিনিধি বিট্টু চৌধুরী এই মুহূর্তে সরাসরি রাজ্য নির্বাচনী দপ্তর নির্বাচন কমিশনের রাজ্য নির্বাচনী দপ্তর থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিট্টু দুটো প্রশ্ন এক এই গাড়ি ভাঙার ঘটনা নির্বাচন কমিশনের নজরে এসছে কি আমার প্রথম প্রশ্ন তোমার কাছে দেখো অনির্বাণ তোমার জানি রাখি তোমার প্রথম প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যে এই মুহূর্তে মিডিয়া ওয়াচের মাধ্যমে যে ভাস্করের ওপর যে আক্রমণ হয়েছে যে গাড়ির ওপর হামলা হয়েছে সেই গোটা বিষয়টা কমিশনের নজরে এসেছে এবং কমিশন এই মর্মে জেলার যারা নির্বাচনী আধিকারিকরা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে তথ্য জানতে চেয়েছেন কোন পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা ঘটলো এবং ভাস্কর যেই নিউজটা করতে গিয়েছিল যেই আপডেট করতে গিয়েছিল যে মূলত ভুয়ো এজেন্ট সেই ভুয়ো এজেন্টের তত্ত্ব আদৌ সত্যি কি না সেই গোটা বিষয়টাও জানার চেষ্টা করছে কমিশন এই মুহূর্তে তবে প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত অবজারভার বা পর্যবেক্ষকদের থাকার কথা এক দুই ওই এলাকার ওই বুথের সিসিটিভি ফুটেজ থাকার কথা ভাস্কর রায় ভাস্করের ঘটনার ক্ষেত্রে গাড়ি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটা নিয়ে নিশ্চিতভাবে আলাদা করে খোঁজখবর মিডিয়ার মাধ্যমে করতে পারেন নির্বাচন কমিশন কিন্তু ভাস্কর বসু মেহরাজ আলীর গাড়ি আক্রান্ত হওয়ার আগে যেখান থেকে সূত্রপাত ভুয়ো পোলিং এজেন্ট সেটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো খবর পেয়েছেন তাদের সিসি ক্যামেরা ধরা পড়েছে ছবি সিসি ক্যামেরাটা সচল আছে ছবি টবি আসছে ওখান থেকে দেখো কমিশনের কমিশনের তরফে কমিশনের তরফে এই নিয়ে কোনো রকম কোনো সদুত্তর নেই কমিশনের কাছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রত্যেক বুথে যখন ওয়েবকাস্টিং এর ব্যবস্থা আছে সিসিটিভির ব্যবস্থা আছে কমিশন বারবার জোর গলায় বলছে একশো শতাংশ বুথে ওয়েবকাস্টিং এবং সিসিটিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু তারপর ভুয়ো এজেন্ট কি করে ভেতরে প্রবেশ করলেন তিনি কি করে কাজ করছেন যিনি প্রার্থীর নাম পর্যন্ত জানেন না এই গোটা বিষয়টা কমিশনের কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য এসে পৌঁছায়নি কমিশন এতগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তারা জানার চেষ্টা করছে এবং এই ক্ষেত্রে কাদের ওপর নির্ভর করছে জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের ওপর যেই আধিকারিকরা মূলত এই মুহূর্তে নির্ভরশীল তুমি তাদের কিছুটা হেল্প করতে পারো সাহায্য করতে পারো দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যম হিসেবে এইমাত্র উদয়ন গুহ কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আমাদের প্রতিনিধি তোমারই তোমারই কলিগ অনুপম পাত্রকে তার ইন্টারভিউ দিদিকে প্রতিক্রিয়া দিদিকে এইমাত্র বলেছেন যে যেখানে অনেক মব রয়েছে সেখানে এমন প্রশ্ন করা উচিত নয় যে আক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে বা প্ররোচনা তৈরি হয় আমার প্রশ্ন যারা সারা বছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রার্থী একশো একশো চুয়াল্লিশ করে রাখে সে রাজ্য প্রশাসন এবং যারা এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে আছে সে নির্বাচন কমিশনের কাছেও ভোটের দিন মবটা আসে কোথ থেকে ভোটের দিন মব তৈরি হওয়াটাই তো একশো চুয়াল্লিশ ধারার বিরুদ্ধে কোনো যে কোনো নির্বাচনী এলাকা যেখানে ভোট গ্রহণ চলছে সেখানে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে পুরো এলাকাটাই তো একশো চুয়াল্লিশ ধারা করা থাকে মবটা আসছে কোথ থেকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরেও লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য কোনো লোক পাঁচজন ব্যক্তি একসঙ্গে হতে পারেন না মব শব্দটা উদয়ন গুহ উচ্চারণ করছেন কি করে ভাস বিট্টু তোমার কাছে আমার প্রশ্ন একবার দেখাও তো কমল গুহ যা বলেছেন নির্বাচন কমিশন তারপর কি উত্তর দেয় শুনব আমি একদম অবশ্যই অনির্বাণ তোমাকে একটা বিষয় আমি জানি রাখব ভোট কেন্দ্রে দুশো মিটারের মধ্যে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি রয়েছে যেখানে গোটা ঘটনাটা ঘটছে সেই গোটা এলাকাটা পুরোপুরি একশো চুয়াল্লিশের মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ অবশ্যই থাকবে গুরুত্বপূর্ণভাবে রাজ্য পুলিশের কি ভূমিকা রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রলিম প্রেমিসেসের ভিতরে থাকবে অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রের ভেতরে যেখানে ভোটদান করা হচ্ছে কিন্তু বাইরের দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য পুলিশের হাতে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা কি দুশো মিটারের মধ্যে যদি একশো চুয়াল্লিশ জারি থাকে তাহলে কি করে সেখানে মব ওখানে আসছে এবং উদয়ন গুহ যে কথাটা বললেন খুব গুরুত্বপূর্ণ তুমি ঠিক জায়গায় ধরেছ যে সেইখানে উদয়ন গুহ বলছেন মবের সামনে প্রশ্ন করা উচিত নয় মব শব্দটা আসছে কোথা থেকে নির্বাচন চলাকালীন কোন জায়গাতে এই ধরনের মব যদি হয় সেই ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে কমিশন এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাজ্য পুলিশের ওপর পুরো দায়িত্ব বর্তাচ্ছে ইতিমধ্যে আমরা যেটা জানতে পারছি প্রায় বারো হাজারের মতো রাজ্য পুলিশ তিনটি কেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে তারপরেও কি করে দুশো মিটার অর্থাৎ বুথের বাইরে দুশো মিটারে একশো চুয়াল্লিশ সেখানে কি করে এত মব জমা হলো সেটা নিয়ে প্রশ্ন এবং সেটা স্বীকার করে নিলেন উদয়ন গুহ তৃণমূল সঙ্গে থাকো এই মুহূর্তে কোচবিহারের বিজ
নিশিত প্রামাণিক তার বাড়ির সামনে থেকে রয়েছেন আমাদের অপর প্রতিনিধি মধুকল্পিতা মধুকল্পিতায় ঘটনার এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া নিশিত প্রামাণিকের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে অভিযোগ উঠে আসছে কেমন আছে এখন এই মুহূর্তে তোমাদের কোন চোটাঘাট লাগেনি তো আর এই মুহূর্তে তোমরা কোথায় রয়েছে আনিমান দেখো এই মুহূর্তে আমরা এই হরিণ ভাঙা যে এফটি স্কুল সেখান থেকে কিছুটা বেরিয়ে একটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমাকে সবার প্রথমে ছবিগুলো দেখাবো এবং হ্যাঁ আমি এবং আমার ভিডিওজনিস মেয়েরা জালি আমাদের উপরেও আক্রমণের চেষ্টা করেছিল সেই দুষ্কৃতিরা কিন্তু কিন্তু তারা আক্রমণ করতে পারেনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান চলে আসায় কিন্তু গাড়ির কাজ তারা ভেঙে দিয়েছে এবং গাড়ির পিছনের এই যে অংশ দেখো আমার ভিডিওজনিস মেয়েরা জালি দেখাচ্ছে যে গাড়ির গোটা অংশটাকে কিন্তু কাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে এবং কার্যত কার্যত গোটা গাড়ি ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল অন্তত প্রাথমিকভাবে তাদের কথাবার্তা শুনে বা তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে এমনটাই কিন্তু মনে হচ্ছিল কারণ যে অস্রাব্য ভাষা তারা ব্যবহার করছিলেন এবং যেভাবে তারা বারবার বলছিলেন যে আমরা কেন প্রশ্ন করেছি কিন্তু হ্যাঁ আমরা প্রশ্ন করব যখন এই ভুয়ো পোলিং এজেন্ট কে পরপর আমি প্রশ্ন করতে থাকি যে আপনার প্রার্থীর নাম কি আপনার প্রার্থীর নাম কি বলুন আপনার প্রার্থীর নাম 